Глава 10. 30 сентября 1941 года, Орел, сержант Демин тоже не спал, в потьмах огонек папиросы казался почти что красным, тревожным. М да, вот так и начинают грешить излишней впечатлительностью, укорил внутренний голос, узнав, куда предстоит ехать, комсомолец, наверняка ведь комсомолец сто из ста, Демин удивления не выказал. А может, и не удивился. В ночных сумерках, когда лицо едва различимо, чужая душа, вдвойне потемки. Автомобиль прогромыхал пророкотал по смутно знакомым году нову улицам. Смутно? Да неужели? Вон по правому борту белеет, совсем не нарядно, нет, по-капитулянски депрессивно, иначе и не скажешь, церковь Михаила Архангела, по левому багровеет терем центробанка. Терем, терем, теремок, кто в теремочке живет? Вот сдашь ты, Александр Васильевич, орел, будет в этом тереме тюрьма. В глубоких, предназначенных под деньгохранилище подвалах, а выше, в комнатах со стрельчатыми оконцами, чины в гестаповских мундирах с вошедшей в поговорку немецкой педантичностью будут размеренно воплощать в жизнь планост. По заранее установленным дням к этим вот красивым кованым воротам под бравурные марши, ревущие из репродукторов, будут подъезжать машины и вывозить людей на расстрелы. Горючку беречь потребно, немцы, народ практичный, экономный, избытком стратегических ресурсов не избалованный, так что места расстрелов определят поблизости. У той же, к примеру, Малой Гати, от которой подросток Санька Годунов доходил до центра города за пару часов, а как-то на спор и за полтора управился. У приятеля на Гати была будет дача. Собираясь тайком от родителей попить пивка, они в перемешку с детскими страшилками будут рассказывать друг другу услышанные от бабок дедов местные легенды. Когда с усмешкой, а когда и с оглядкой в полголоса, потому что действительно, жутко. Тогда-то Санька и узнает, кто-то из здешних осенью 42-го нашел в придорожных кустах бутылочку с соской, и пошла гулять по гати и за пределами леденящая кровь история о молодой женщине, расстрелянной вместе с младенцем. Санька тогда в эту историю не поверил. Начитанный он был пацан, даже мудреное слово клише выучил, коим иной раз щеголял перед приятелями, игнорируя насмешки. Прочел и перечитал, а не просто осилил по требованию учителей, как иные одноклассники, большущий роман «Молодая гвардия», крепко впечатлился, и вдогонку пару-тройку документальных книг по этой теме пролистал. Помнил эпизод казни шахтеров и советских служащих в самом начале оккупации, помнил, что была там женщина с грудным ребенком, а потом и имя женщины узнал у Фадеева неупомянутое, Евгения Саранча, так что в историю о безымянной орловчанке не поверил. И не верил бы по сей день, если бы, много лет спустя, ему, уже сменившему неблагодарную службу на еще более неблагодарный школьный труд, один хороший человек, в прошлом тоже военмар, а ныне комиссар поискового отряда, не назвал имя. Мария. Мария Земская, подпольщица из группы Владимира Сечкина. Стоп. Как Аболенский назвал священника. Может, конечно, очередное совпадение, да вот все меньше и меньше верится в игру случая, и все больше, в знаке судьбы. И плевать, что пафосно звучит тут до реально происходящего никакая патетика не дотянет. По обе стороны улицы потянулись торговые ряды, непривычно приземистые, двухэтажные, как на старых открытках. Ну да, третий надстроит уже после войны. После того, что только еще предстоит, витрины и окна местами закрыты фанерными щитами, местами, кое-как заколочены досками. Вроде бы и не грешил никогда Годунов излишней ассоциативностью восприятия действительности, хотя и за словом в карман не лез, вроде бы и шли мысли сомкнутым строем. 
серьезные, строгие, соответствующие ситуации, да выскочила поперек одна в пестрой одежонке аллегории. Вот он, зримый символ обороны орла, где хорошо пригнанный щит, а где наскоро прибитые доски. И ничего не поделаешь, хоть убейся. Проехали по Красному мосту, который так и тянуло поименовать Мариинским. Колонны на въезде, металлическая, но совсем не тяжеловесная вязь ограждения. В реальной истории, понемногу утрачивающей реальность, его взорвут гитлеровцы. При отступлении, давняя, очень давняя непонятка. Наши-то почему не взорвали? Танки прошли по старому красному с шиком, как через несколько десятилетий по новому красному будут ездить к мемориалу танкистам-освободителям свадебные кортежи. Нечем было, некому. По итогам совещания Годунов уверенно мог сказать, эти предположения истине не соответствуют. Приказа ждали? От кого? Не от того ли, кто примет на себя ответственность за оборону и за отступление? Именно такой вывод и напрашивается, и как бы ни было грустно отдавать такой приказ, а придется, он и сам толком не знал, зачем ему понадобилось ехать, то есть, рационально объяснить не смог бы да и кому оно нужно, это рационально, для Демина существуют субординация и приказ, а в начальственной голове товарища Годунова от рациональных мыслей и мыслишек не протолкнуться, так что от одной иррациональной теснее не станет, равно как и от поступка этой мыслью спровоцированного. Вообще-то одинокую МК из штабного гаража, везущую столь ценный груз, как целый старший майор безопасности, должны были бы остановить, если бы дело происходило по нарожку, то есть в очередном киношедевре, изобилующим ляпами и штампами, возведенными в ранг исторической правды и художественных находок, то путь преградили бы суровые мужики в васильковых фуражках, после чего непременно начался политический детектив либо боевик с погонями и пострелушками. Ну а в реальном прифронтовом городе количество вариантов резко возрастало, а вместе с тем возрастала и вероятность встречи если не с чекистами, то с милицией, если не с милицией, то с ребятами из истребительного батальона. И все же машину никто не остановил, успокаивать себя, списывая этот прискорбный факт на то, что путешествие продлилось от силы четверть часа, Годунов не имел права, и сделал выводы, на самое что ни на есть ближайшее будущее, что еще не учтено, не оговорено, ясно, что дофига всего, и с этим дофига придется разбираться по мере возникновения проблем. Насколько хватит времени и возможностей. Ну а пока, пока велел припарковаться у Первомайского сквера, в том прошлом будущем, о котором он знал из книг да из рассказов своих стариков и которое теперь может и не настать, хотелось верить, не настанет, Первомайский в дни оккупации, в одночасье и на долгие месяцы, превратится в лобное место. Вешать будут прямо на деревьях, не озадачиваясь сооружением виселец, нарушение комендантского часа, возвращение в город от деревенской родни небольшаком, а не проезжей дорогой, саботаж, и сколько бы конвенций не заключалось да и после, сколько бы не предпринималось попыток сделать войну сугубо мужским занятием, она никогда не станет чередой оборонительных сражений и наступлений позиционных боев и атак, то, что будет происходить в оккупированном Орле, тоже война, и кем, как не бойцами, считать двух подростков, которых повесит на одном из этих деревьев, совершенно не хотелось предполагать, на каком именно, за отказ нести трудовую повинность, то есть, работать на оккупантов, бабкина старшая сестра видела, а потом всю жизнь забыть не могла, Двое мальчишек, ровесники его шкалеров, двое из нескольких сотен повещенных, двое из нескольких тысяч казненных в Первомайском сквере, в городском парке, во дворе Орловского Централа, в лихолетие первыми всегда уходят самые отважные и отчаянные, 
не потому ли генетически закрепляется трусливое благоразумие, чтобы предопределить судьбу последующих поколений. Моя хата с краю, в ней свеженький евроремонт, и мысли мои, сплошь общечеловеческие, то есть обо всех и ни о ком, кроме себя. А в августе 43 вас здесь, в сквере, похоронит тех, кто еще крепко-накрепко помнил, что это такое, воинский долг и что означают слова за други своя. И станет первомайский сквером танкистов, и через него, обновленный, пройдет множество личных историй, в том числе и его, Саньки Годунова, юнормейца рубежа 70-х-80-х. А еще через 30 лет будут нести вахту памяти у 34-ки и вечного огня его юнги. И попутно, сдавать самые разнообразные зачеты, от разборки сборки автомата до исторической справки об этом месте. Тогда-то Годунов и узнает, что еще раньше была на этом месте Ильинская площадь с часовней Александра Невского. Морским узлом связалась твоя, Александр Свет Васильевич, личная история с той, что известно тебе по книжкам. В той, прежней, реальности через 60 лет построят на юго-западной окраине, рядом с твоей типовой пятиэтажкой, новую часовню Александра Невского, в память о защитниках города, на оборонительной линии. Она уже существует, хотя пока еще весьма условно. Есть укрепление, но любая линия обороны – это, прежде всего, люди, судьбы которых ты уже изменил. Трудно быть богом, особенно если возможности у тебя отнюдь не сверхчеловеческие. Трудно. Вот только не быть еще труднее. Годунов оглянулся на Демина. Снова дымит. Взрослее он так себя чувствует, что ли? Или просто увереннее? Нестерпимо захотелось курить, хотя обычно, к неизменному удивлению всех курящих приятелей, Годунов управлял этой привычкой, как ему заблагорассудится. Помнится, еще дед, когда Санька приехал в свой первый отпуск в Фоменку, заприметил эту, как тогда же выразился странность и сделал вывод в своей обычной манере. Знать, лиха ты, Шурка, еще ни разу полной мерой не хватил. И вот сейчас, в Первомайском сквере, который не стал еще сквером танкистов, атакованный разом с двух флангов мыслями о будущем, которое только вчера было далеким прошлым, и о прошлом, которое осталось в будущем, Годунова потянула курить, до такой степени, что аж скрутила. Но клянчить, пусть даже и с горделиво начальственным видом, курева у подчиненного, это решительно противоречило принципам. И он, резко повернув налево кругом, зашагал в сторону двух церквей, Преображенской и Покровской. Он помнил их по фотографиям, сделанным дедом фотолюбителем. Мамина семья жила тогда в полутора сотнях шагов отсюда, в маленьком домике после военной постройки. На фото церкви были без куполов, с обнажившейся каменной кладкой, колеченные перекалеченные. Саньке почему-то до оторопежутка было смотреть на эти снимки, страшней, чем на фотографии развалин после бомбежки, а признаться в такой вот слабости, стыдно. И однажды он изорвал их и выбросил из окна, обрывки унес ветер и и ничего, фотографий никто не хватился. Потом доводилось видеть в дорогущих подарочных фолиантах, выпускаемых местными книгоиздательствами, дореволюционные фото и читать, что Преображенская и Покровская были едва ли не красивейшими церквями Орла, но фотографии не давали об этом ни малейшего представления. Церкви были сняты как будто бы между прочим, куда больше внимания уделялось мосту, и торговым рядам, и лавкам у Ильинки да просто бытовым сценкам. Сейчас Годунов понял, в кои-то веки не соврали краеведы. Церкви, даже без крестов и скоя где осыпавшейся штукатуркой, были хороши, и, соседствуя, подчеркивали символичное различие. Покровская, женственно стройная, слегка угловатая, преображенская, мощная, строгая. 
Покровская была на замке, большущем навесном, еще не успевшим, когда же в предрассветных сумерках мог убедиться Годунов, приржавить. Одна из дверных створок Преображенской была приоткрыта, и он шагнул в зыбкий полумрак, и шел ощупью меж стеллажей и ящиков, пока его не окликнули. «Ищите кого? Нет?» Из-за громады шкафа выступила, как в первую минуту показалось Годунову, девочка-подросток, малюсенькая, худюсенькая, укутанная в бабушкин пуховый платок. «Кого вам?» — повторила она тоненьким надтреснутым голоском и высоко, чуть не на вытянутой руке, подняла восковую свечку. Лицо, старушечье лицо, тоже показалось Годунову восковым, черты мягкие, будто оплывающие. «Ищу, мне Ивана Григорьевича повидать бы». Старушка неторопливо оглядела пришедшего с ног до головы, сказала без какого бы то ни было выражения. «Были уже ваши». Посланец приезжал, посыльный, машинально поправил Годунов. Бабуля, судя по всему, и в званиях не разбирается, ей что старший сержант, что старший майор, без разницы, так что толку от долгих речей никакого. Батюшку-то с первоначала дома искали, ну так дома он уже вторую, почитай, неделю не бывает, как погорельцы тут у нас поселились, неведомо зачем пояснила старушка. Разбомбленные с выгонного, соседи, значит, батюшкины, а потом еще с Первомайской до Сногорного. Батюшка одну семью, у кого мал-мала меньше, к себе поселил, а остальных, значит, сюда. Умолкла. Постояла, покачивая головой, будто решаясь. Годунов подумал было, что сейчас она пойдет, наконец, за земским. А нет, вековечным неторопливо тягучим бабьем движением поправила выбившуюся из-под платка прядь на удивление темных волос, проговорила все таким же ровным голосом. Никишкин третьего дня приходил, уж так ругался, так ругался, говорит, что ж вы в государственном учреждении странно приимный дом устроили, нет, не так сказал, гостиницу, говорит, устроили. Снова помолчала, испытующе поглядела на Годунова. «Дескать, от тебя чего ждать-то, мил человек?» И, наконец, весомо заключила. «Ну вот, уже и к заутренне батюшку будить пора. Совсем он за эти дни умаялся с погорельцами, пока перебраться-то помогал, а нынче в ночь ваш приехал. Вот оно, значит, в чем-то дело». Бабуля время тянула, минутки сна для отца Иоанна выгадывала. Ох, ну и вредная же старушенция, но молодец, за своих горой. Я вот чего сказать-то хотела, ее голос зазвучал строго, даже звонкости поубавилось. Ежели вы к нему не насчет погорельцев, а смущать явились, идите-ка вы лучше с миром. Смущать? Удивленно переспросил Годунов. Не посану ему брать в руки оружие. Я не совсем понимаю. Нет, надо все-таки настоять на немедленной встрече со священником. В странноватый диалог бабуля втягивает только сейчас до религиозной философии. Вы, мерзкие, мыслите по-мерзки, принялась терпеливо, словно увещевая, втолковывать старушка. И не верите, что придет день, когда и вы постигнете, что на все воля Божия. Ваше оружие, танки там всякие, пулеметы с самолетами. Ох, бабушка, кабы были по ней, танки-то с самолетами. Твоими бы устами до да мед пить, с нарастающей тоской подумал Годунов. А наше оружие, молитва. Не моя воля, но твоя да будет. Так-то, даже если убивать придут, вырвалась у Годунова. А они ведь придут. Все врутся Божией, и живот, и смерть. И такой безнадежностью повеяло от этой фразы, что Годунов поспешил бодро возразить, а народ издревле говорил, «На Бога надейся, да сам не плашай». В гордыне своей человецы порешили, что сами своей судьбой руководят, старушка сокрушенно вздохнула, «Нет бы сперва Бога попросить на путь истинный наставить». А потом уж, помолясь, и взяться, как деды брались до да отпор давали супостату. А вось и в этот раз перемогли бы, опять вздохнула и добавила то ли обиженно, то ли жалобно. 
Батюшка посланнику-то вашему не да, не нет не сказал, времени до утра попросил, да только вижу, взыграла в нем кровь, вспомнились ему дела мирские, и молились мы рядышком, он, чтобы Господь путь указал, а я, грешная, чтоб не дал Господь ему от обетов отступиться, и, горестно всплеснув руками, огонек свечи затрепетал, сились выровняться, быстро-быстро зашептала, словно торопясь отогнать беду. Вы ведь его не знаете, он же, ежели что, сам себя изведет, и все-таки я настаиваю на личной беседе, отчеканил Годунов, и снова зримо, до ломоты в висках, ощутил, как одна судьба соединяется, намертво сцепляется с тысячами других, нам еще за утреннюю служить, в тон ему напомнила собеседница, вам, переспросил Годунов, я псаломщица здешняя, была. И, даст Бог, буду, кто к нам, стиша, тихо спросили темноты, военный к вам, сердито ответила она, так что ж его ждать-то заставила, у людей военных, Степанидушка, сейчас забот по боли нашего, мягко укорил отец Иоанн и, не слышно ступая, приблизился, прошу меня простить, крепко, видать, заснул, давно меня дожидаетесь. Был он невысок ростом и худощав, в неярком свете седые его волосы казались желтоватыми, а лицо – очень бледным, самое обыкновенное лицо, но Годунов почему-то был уверен, запоминающееся, не то чтобы но и время, сам понимаете, поджимает, ответил он, интуитивно чувствуя, что играть в дипломат Аризона нет, понимаю, все так же тихо проговорил священник. Годунову вспомнился вдруг сосед, подполковник Зенитчик, с меньшим сыном которого он в ранней юности приятельствовал. К тому времени Василий Григорьевич давно уже вышел в отставку, работал в какой-то конторе с техническим уклоном, но командный артиллерийский басок был так же неистребим, как и украинский акцент. Да и вообще, отец Иоанн казался настолько далеким от военной службы человеком, что Годунов волей-неволей задумался, а не вышло ли ошибки хотя какая тут может быть ошибка. Вы за ответом? Несколько удивленно спросил Земский. Извините, я не очень-то понимаю в нынешних чинах, однако же, однако же понимания вполне хватило, чтобы сообразить. Визитер, большая шишка, такие для разговора не сами приезжают, а к себе приглашают, и что отвечать, мимо шел, решил заглянуть, сочинять правдоподобный ответ не хотелось, усталость навалилась раненым медведем, опасная усталость, такой нельзя поддаваться, потом не встанешь, поколебавшись, Годунов признался, и да, и нет. Мне, честно говоря, в голову не приходило, что вы будете колебаться с ответом, поймал на себе укоризненный взгляд Степаниды, но если вы сейчас готовы дать ответ, буду вам искренне признателен, потому как времени на размышления у нас нет, всему свое время, и время всякой вещи под небом, медленно, будто не к Годунову обращаясь, а ведя разговор с самим собой, Проговорил отец Иоанн, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Пока священник говорил, Годунов силился понять, чего больше в этих словах, безнадежности или надежды. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, земский как будто бы подслушал его мысли, экклесиаст, вот раческие это годы читали, небось, вы можете мне не поверить, но время есть всегда, на этом свете человек вне времени не живет, только разное оно, время-то, и тот, кто не убоится сегодняшней беды, завтра познает радость. 
а тот, кто сегодня убоится, тому и завтра в страхе пребывать, ну да не буду испытывать ваше терпение, скажите, куда и к какому часу я прибыть должен, Степанида потрясенно охнула, не надо, стиша, ничего сейчас не говори, попросил отец Иоанн, помнишь ведь, что обещал, исполни лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Тебя ж сана лишат, батюшка, в голосе старой псаломщицы прорвались причитания, и грех, грех великий, а не случится ли, что еще больший грех свершу, отказав ближнему своему в защите, ровным голосом спросил священник, будет на то воля его, переможем, а что в наших силах, то сделаем, ибо сказано, все, что может рука твоя делать, по силам делай. Они на пряжках своих пишут гад Миттенс, глухо сказал Годунов, сам не понимая, зачем, имя Божие на устах, страсти мирские в сердце недобрые страсти, тихо проговорил отец Иоанн, издревле так было, помолчал, будто бы на что-то решаясь, пойдемте, пока Годунов вслед за священником пробирался меж ящиков и стеллажей вглубь храма, его не покидало ощущение почему-то не хотелось даже мысленно говорить дежавю, ощущение ранее виденного, побелка на стенах в потьмах казалось блекла серой, в сколах штукатурки, как в оконцах, темнели лики, святые с кроткой печалью глядели в мир. Они ведь тоже наделены послезнанием, эта странная мысль почему-то успокаивала. Несколько коробок с бумагами, мелькнула шальная мысль. А вдруг и это не случайно? Вдруг его попаданчество, всего лишь краткий вояж, который начался в одном архиве и должен завершиться в другом? Что если порыться в бумагах Ан как пропуск назад отыщется? Себе-то не ври, Александр Васильевич, себе врать, последнее дело, даже если бы ты точно знал, что он лежит, полеживает, тебя дожидается, ты вряд ли взялся бы его искать, и не потому что ты какой-то там герой, и даже не потому, что у тебя возникли мессианские амбиции, просто когда-то давным-давно, в одни сомнений и тягостных раздумий, как сказал бы классик, ты раз и навсегда определил для себя, если и есть в мире крепкий якорь и надежный спасательный круг, так это данное тобою обещание, как там батюшка сказал, вспомнилось слово в слово, что обещал, исполни, лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить, ответ пусть не на все вопросы, но на многие, на веревках, Протянутых от стеллажа к стеллажу, белели занавески, сделанные, должно быть, из простыней. Погорельцы уже обжились, отделили себе комнатки, из-за занавесок слышалось сонное посапывание. Годунов едва не споткнулся о трехколесный велосипед, и в этот момент вдруг понял, откуда оно, ощущение это. Такое же возникало у него при чтении хороших, правдивых то есть исторических романов, которые остаются жизнеутверждающими, какие бы трагедии в них ни разворачивались. У восточной стены, надо понимать, там, где раньше возвышался алтарь, на конторском столе, покрытом кружевной скатертью, расставлены были иконы, одни, в тяжелых металлических окладах, другие, в простеньких деревянных рамах, а то и вовсе не обрамленные. Степанида молча зажгла лампаду и отошла в сторонку. Годунов не смотрел на нее, но чувствовал на себе ее пристальный строгий взгляд. «Я понимаю, что вы отвергаете мысль о Боге сущем», — все тем же ровным голосом заговорил отец Иоанн. «Однако же вера живет в каждом из нас, в одних горит, в других тлеет, и никому не ведомо, откуда прилетит ветер, который раздует пламя». У вас есть своя вера, которая понуждает вас действовать так, а не иначе. И сейчас, ко благу, вам ведь тоже это нужно, укрепиться духом. Помолитесь со мной, как чувствуете, как умеете. Годунов проследил за его взглядом, на маленькой, чуть побольше ладони, дощечке, на осенне-желтом фоне изображен был русоволосый воин в доспехе византийского образца. 
на голове – венец, похожий на церковный купол, на плечах – царская алая мантия, подбитая горностаем, в правой руке – воздетый крест, в левой – меч, упирающийся острием в каменистую тропу, а за спиной – церковь с куполами шлемами. Не просто церковь – твердыня, но он – воин, эту твердыню защищает, еще на подступах к ней, на ближних подступах. Скорый помощниче всех, усердно к тебе прибегающих и теплый наш пред Господим Предстателю, святый благоверный великий княже Александре, презри милостивно на ныне достойные, многими беззаконие и непотребны себе сотваршие, к иконе твоей ныне притекающие и из глубины сердца к тебе взывающие. Ты в житии своем ревнителе защитник православные веры был Еси, и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди. Отец Иоанн ненадолго умолк, коротко взглянул на беззвучно повторяющую слова молитвы Степаниду, перевел взгляд на Годунова, не вопрошая, ободряя, и снова заговорил. Ты великое, возложенное на тя, служение тщательно проходил Еси, и нас Твоею помощью пребывать и кое вождо, вне же призван есть, настави. Ты, победив полки супостатов от пределов российских отгнал Еси, и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов не зложи. Счастливый ты все-таки человек, Годунов, потому что знаешь, победа все равно будет, не веришь, знаешь. Сколько бы ни продержался орел, сутки, трое, неделю, она придет, не позднее, чем 9 мая 45 -го. Тебе легче, потому что ты знаешь, ты, оставив тленный венец царства земнага, избрал еси безмолвное житие, и ныне праведно венцем нетленным увенченный, на небесих царствуешь и исхода тайству и нам, смиренно молим тебя, житие тихое и безмятежное и к вечному царству и ушествие неуклонное твоим предстательством устрой нам. Годунов обернулся на шорох. Поодаль стояла девушка в светлом платье, темные косы уложены венцом, у ног, узел, молчала, ждала, предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молися о всех православных христианах, да сохранит их Господь Бог своею благодатью в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в должайшее лето, да присно славим и благословим Бога. Троица святей славимага Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Священник медленно осенил себя крестным знамением, посмотрел на девушку. Что ты, Машенька? Я вещи принесла. Не очень много, все, что собрать успела. Макаровы помогли, дед Петра, даже переселенцы наши. Главное, пеленки для Симушки. Валюша поделилась, девушка улыбнулась, но заметно было, напряженно, тревожно. «Что ж ты пешком да по темноте?» – обеспокоенно проворчала Степанида. «Да чего тут идти-то, тетя Стеж? И когда б я потом пришла, оглянуться не успеешь, на работу пора, а до вечера наше дело не ждет. Племянница моя Мария», – пояснил священник Годунову, – «одежу для погорельцев принесла». Подожди меня тут, Машенька, я гостя провожу, а там и поговорим. Тороплюсь я, дядь Вань, мне еще для Валюшки сготовить. Она и вправду торопилась, чистила, едва переводя дух. Как будто бы боль заговаривает, подумалась Годунову. Вот и Степанида, и отец Иоанн глядят на нее, почти не тая тревоги. Вышли вчетвером, последний, чуть приотстав, Степанида. Мария. Поспешно простившись, ушла, вы на нее не серчайте, почему-то шепотом проговорила Степанида, муж у нее без вести пропал, на той еще неделе, тут вот еще какой вопрос, как будто бы продолжая разговор, прервал псаломщицу отец Иоанн, я ж при архиве числюсь, иные документы вывезли, а осталось-то куда больше, не беспокойтесь, с этого дня вы по другому ведомству. Кому бумаги ваши передоверить, найдем, он отвечал священнику, а думал о его племяннице, об очередной случайной-неслучайной встрече. 
нет, не легче тебе и от того, что ты знаешь, ничуть не легче. В дороге он опять не смог ни подремать, ни подумать о предстоящем. В мыслях было другое, личное, иначе и не скажешь. Вспоминался отец. В одну из последних встреч зашел у них разговор, почему Годунов старший так и не вступил в партию. Отец ответил сразу, видать, сам себе на этот вопрос давненько ответил. На фронте-то я еще комсомольцем был. Потом как-то замешкался, пока к гражданской жизни привыкал да по городам и весим мыкался. А когда зрел, понял, что делать мне в партии уже нечего. Настоящие коммунисты, то есть большевики, они либо на полях сражений полегли, либо вернулись и честно, никого не подсиживая, трудились под руководством прохиндеев с портбилетами, из которых потом нынешние жирные коты повырастали. С кошачьей психологией, угу, послаще пожрать, покрепче поспать и нагадить так, чтобы за это ничего не было. Да и маленькие люди, вроде меня, зачем в партии ушли? Должность получить и почувствовать себя большим человеком, в очереди на квартиру без партийных соседей обогнать? А какое, простите, отношение это имеет к заветам марксизма-ленинизма? Обратно пропорциональное? Отец и на старости лет оставался мужиком въедливым, да и попросту едким. А вот мама, коммунист с 30-летним стажем, вдруг начала ходить в церковь. С того дня осенью 91-го, когда заводское начальство, тоже сплошь партийное, поставило на проходной урну и повелело бросать в нее портбилеты. Что-то надломилось в маме. И она, всегда и всем служившая опорой, стала искать опору для себя. Неужели надо было попасть на 70 лет назад? чтобы встретиться и с настоящим коммунистом, и с настоящим православным, с людьми, которые готовы были платить за свои убеждения любую цену. А еще подумалось, как бы ни трансформировалось сейчас будущее, как бы ни менялись судьбы, они должны выжить, беспокойная молодая женщина Мария, ее дочка Валюшка и те двое пацанов, которых он ни разу не видел, даже имен не знал. Ему хочется, чтобы они выжили. Город по-прежнему казался безлюдным и сонным. Но, только казался. Годунов был твердо уверен. То, о чем говорилось на ночном совещании, уже начало воплощаться в жизнь, создавая новую действительность. Глава 11. 30 сентября 1941 года. Орел. В три часа ночи по центральной улице Сталина проехала окрашенная в защитный цвет МК, свернула на Пеньевскую и остановилась у калитки ничем не примечательного дома. Хлопнула дверца, и почти сразу раздался требовательный стук. Всполошенно плесканул разноголосый собачий лай. Спустя минуту в доме открылась дверь, выпуская на крыльцо хозяина в пальто, накинутом поверх белеющей из подней рубахи. Как-никак, ночью на дворе свежо. Осень. Кто там? Товарищ Абрамов? Да, я. А что, собственно? Откройте. Я к вам по распоряжению штаба обороны города. Стук отпираемого засова калитки. Окрик на пса. Во двор входит человек в плащ-палатке. Товарищ Абрамов, получите и ознакомьтесь. Из рук в руки переходит запечатанный пакет. Пройдемте в дом, прошу вас, пройдемте. Вновь, ненадолго высветив силуэты, светлеет проем двери. Спустя 10 минут хозяин дома, уже одетый, как полагается, с портфелем в руке, выходит следом за военным со двора и садится в машину, которая тут же срывается с места, вновь пробудив всю местную собачью братью. Спустя полчаса директор областной радиоретрансляционной станции Виталий Исаакович Абрамов уже поднимается по ступеням Орловского радиодома, предъявив пропуск удивленному ночным визитом милиционеру. Еще через 40 с небольшим минут в сопровождении паренька-ополченца в необмитом красноармейском обмундировании туда же торопливо проходят две запыхавшиеся сотрудницы. 
В половине пятого утра 30 сентября во всех уличных и домашних репродукторах города что-то защелкало, прошуршало, и в неурочное время зазвенели такты интернационала, когда мощная мелодия гимна страны отзвучала, проснувшиеся орловцы услышали привычный хорошо поставленный голос дикторши к военнослужащим Красной Армии и жителям города Орел и Орловской области. Товарищи, обстановка на Советско-Германском фронте на некоторых участках за последние сутки осложнилась, имеют место прорывы линии фронта вражескими подразделениями, возникла непосредственная угроза городу, приняв на себя командование Орловским оборонительным районом, приказываю, первое. С нуля часов 30 сентября считать город Орел и окрестности на военном положении, всякое нарушение установленного порядка пресекать всеми имеющимися средствами вплоть до применения высшей меры социальной защиты. Второе. Все трудоспособное население в возрасте от 16 до 62 лет, за исключением беременных женщин, инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и нарушениями умственной деятельности, а также женщин, имеющих на иждивении детей в возрасте до 12 лет, объявляется мобилизованным на оборонительные работы. Лица же, поименованные выше, подлежат немедленной обязательной эвакуации из города и окрестностей в срок до 21 часа 1 октября сего года. Всем мобилизованным предписывается немедленно явиться к помещениям районных комитетов партии. Лица, работающие на оборонном производстве, переводятся на казарменное положение по месту работы. Граждане, сдавшие нормы Аса Авиахима на право ношения знаков ворошиловский стрелок обеих ступеней, готов к санитарной обороне, готов к противохимической обороне, а также лица, служившие в старой армии в саперах, артиллерии и пулеметных командах, поступают в распоряжение непосредственно штаба обороны города. Им надлежит явиться к зданию областного военного комиссариата не позднее 11 часов утра 30 сентября. Третье. Все вооруженные подразделения, вне зависимости от ведомственной принадлежности, поступают в распоряжение штаба обороны города. Четвертое. Все транспортные средства предприятий и населения вплоть до велосипедов взрослых образцов объявляются реквизированными и должны быть сданы на нужды обороны. Пятое. Шестое. Седьмое. Подпись. Командующий Орловским оборонительным районом. Старший майор государственной безопасности Годунов. Голос диктора замолк. В динамиках раздалось шуршание и шелест. Потом, видимо, игла патефона поймала дорожку, и тут же на улицах и в домах орловцев загремел трубами, зазвенел тарельчатой медью марш-парад Чернецкого. Полночи гремел станок в типографии орловской правды, оттиск за оттиском печатая жесткие строки приказа. Полсуток раз за разом повторяла диктор в микрофон. Возникла непосредственная угроза. Трансляция обращения сменялась записанной на черных патефонных пластинках музыкой, и вновь звучала, к военнослужащим Красной Армии и жителям города Орел и Орловской области, уже ранним утром почтальонши на велосипедах, привычно перекинувшие через плечо коленкоровые сумки, останавливались на перекрестках и у магазинов, расклеивая по городу текст воззвания. Враг был у порога. Танечка Кущина гордилась своей профессией. А что тут такого? Не каждая же девушка в СССР должна быть летчицей, как Роскова с Грязодубовой или трактористкой героиней, на вроде Паши Ангелиной. Если каждая за штурвал или, к примеру, за рычаги сядет, так на всех девчат Советского Союза никаких самолетов с тракторами не напасешься. Так зачем создавать лишнюю мороку любимому пролетарскому государству? Вот и трудятся большинство советских женщин в иных сферах, пусть и не таких романтичных и героических, 
кто на предприятиях у станков, кто в столовской кухне у котлов, кто в детском очаге с детворой возится, кто еще где. Все работы хороши, как лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи писал. А после работы, понятное дело, каждой женщине хочется выглядеть привлекательно. Слава труду, не в капиталистической стране живем, имеем возможность поприхорашиваться, по крайней мере горожанки. Ну, а чтобы соответствовать веяниям, прямой путь к красоте был через дом быта, где и платьице новое в ателье заказать можно, и набойки на туфельки поставить, и прическу новую соорудить вместе с холиноктей. А что такого? В СССР, все для трудящегося народа. По крайней мере, в областном центре. Вот и работала наша Танечка в Орловском доме быта мастером-парикмахером. Хорошо работала. На почетной красной доске висела фотографическим образом. Женщины в очередь к ней за два месяца записывались. А что такого? Садилась в кресло усталая, изработавшаяся тетка, а выходила из дверей дома быта радостная миловидная женщина с прекрасной прической и ухоженными ногтями. Разумеется, и свою внешность Танечка Кущина не запускала. Всегда аккуратно причесана, скромно, но аккуратно одета, маникюром ноготки переливаются. Даже после начала войны не изменила она своим привычкам, хотя и переменила место работы с дом бытовской парикмахерской на санпропускник. Как и прежде, звонко щелкали в ловких пальчиках ножницы, вжикала машинка для стрижки, и сыпались на серые простыни и полы грязные волосы бойцов, командиров, беженцев. Порой, при большом наплыве обрабатываемых, пол был устлан волосами в несколько слоев, как кошмой. Кошма местами шевелилась от вшей и гнит, по жирным волосам скользили подошвы. Но маникюр станюшиных ноготков не слезал никогда. Но вот наступил предпоследний сентябрьский день, когда на двери санпропускника повез тяжелый тульский замок, а все работники отправились к райкому ВКП, согласно приказу о мобилизации. Попробуй-ка не пойти. Как-никак военное положение в городе объявлено. Значит, из-за неисполнения приказов полагается у. Отстоявших полтора часа в огромной очереди работниц санпропускника Гамузам отправили получать строинвентарь, и только одну кущину усталый морщинистый сержант с забинтованной шеей отделил от товарок. «Больно ты, пигалица, субтильно. Не по тебе та работа будет. Как так? Всем, так по ним, а я, значит, недостойно. Это что же такое творится-то? Не гонашись, кажу». Будет и тебе дело по плечу, почекай трошки. Сержант поднялся из-за стола и, сбычив голову, прошел в соседнюю комнату. Спустя минуту он вернулся с бумагой. Так, ты, товарищ Кущина, пойдешь сейчас вот по этому вот адресу, предъявишь направление и приступишь к работе. И вот Танечка уже не парикмахер, а боец Кущина, и работает она не в доме быта, и даже не в санпропускнике, а на одном из окружных артскладов, и не ножницами с расческой орудует она, шомполом, да ёршиком, да ветошью, да выколоткой. Вот только не выдали Татьяне красноармейского обмундирования, и приходится прижимать покрытые того там пулеметные стволы прямо к голубенькой штатской жакетке. А как не прижимать-то? Они же ж, пулеметы эти крупнокалиберные, тяжелючие. Надорваться можно очень даже запросто. И ничего не поделаешь. Смазку консервационную до металла нужно снять иначе, как объяснил тутошний оружейный мастер, пулеметы эти стрелять не годятся. А потом, прочистить, а потом еще раз смазать, на сей раз другим маслом, ружейным. А уж после вновь перетащить железины в их ящики. А их, дешака этих проклятущих, ажник 200 штук, приходят каждые 20-30 минут бойцы. Получают ящики с пулеметами, патронами, гранаты, взрыватели. Уносят. Вскоре приходят следующие. И опять. И снова. Час за часом. 
за полночь Таня отволокла и уложила в ящик последнее расконсервированное тело пулемета. Подошла к столу для разборки, чтобы убрать щелочь, масло и все остальное хозяйство. Не успела. Присела на секундочку. Пусть чуть отдохнет спина. И, словно повернули эбонитовый выключатель, провалилась в сон без сновидений. Спала сидя, и только голова девушки лежала на перекрещенных ладонях с потрескавшимися, черными от масла и того-то ногтями. В самых счастливых своих снах Зина Ворогушина гуляла по лесу, обычно с подружками, порой одна, а случалось с мальчишкой, лица которого почему-то никак не могла разглядеть, только пожатие руки еще долго чувствовала после пробуждения, как будто травинки приятно кожу покалывали. Лес всегда был летний, светлый, солнце всеми своими лучиками тянулось к земле, а земля ему навстречу, всем, что на ней растет. Зина так однажды и написала в сочинении, и Клавдия Дмитриевна очень ее хвалила. Учительница никогда не была щедрой на добрые слова, зато и ценились они выше похвальных листов. И увлекать примером Шкапинская умела, как никто другой, с ней и на прогулку по городу, и в поход по местам, где в девятнадцатом году наши громили Деникинцев, и в краеведческий музей. Музей тоже как-то раз снился Зине, странно так снился, будто бы она не увидела что-то важное, а что, не понять. А как началась война, ничего хорошего уже и не снилось, виделись обрывки сегодняшних событий в перемешку с тем, что предстояло сделать завтра. Даже во сне болели и зябли ноги. Сквозь дремоту вспоминалось, обязательно надо зашить тапки. Парусиновые тапочки, не лучшая обувь для осени, но что ж поделать, если удобные туфли на низком каблуке порвались еще две недели назад. Надо бы выпроситься домой, поглядеть, может, еще какая обувка найдется. Она слышала, или это ей только снилось, как пришли ребята с патруля, глухо брякнула о край бака жестяная кружка, кто-то тихонько засмеялся. Нет, не сон. Смех точно не приснился бы. Хорошо, что и самое страшное тоже не снится. Не снится бомбежка, под которую она с Тамаркой попала 21 нет, уже 22 дня назад. Зина и сама не знала, зачем считает. Считает дни, которых могло и не быть. Нельзя об этом думать, нельзя иначе. И она попробовала представить, как гуляет по лесу, и солнечные лучики гладят ее по плечам. А ноги зябнут, это просто роса холодная, скоро-скоро она высохнет и... 22 июня она тоже собиралась в лес, на целый день. Девчонки зашли за ней, она разволновалась, что еще не готова, мама куда-то прибрала эти вот самые злополучные парусиновые тапочки. Наконец, вышли. А навстречу, соседка баба Таня, волосы из-под платка выбились, взгляд растерянный. Девчата, радио слушали, война. Почему-то в тот момент Зине совсем не было страшно. И представились не танки из фильма «Трактористы» и даже не трехлинейка, которую доводилось держать в руках на авиахимовских занятиях, а что-то из «Войны и мира» что-то, чему есть место в прошлом и в книжках, но не в настоящем, не в этом солнечном воскресном дне. И, шагая рядом с подругами в райком комсомола, она в такт, да не Влад мысленно твердила запавшие в память стихи Дениса Давыдова о партизанах той войны. И мчится тайною тропой воспрянувшей с долины битвы наездников веселый рой на отдаленные ловитвы. Как стая алчущих волков, они долинами витают, то внемлют шороху, то вновь безмолвно рыскать продолжают. И когда три сотни комсомольцев, знакомых Зине и незнакомых, но все равно ее товарищей, прямо здесь, в большом зале райкома, писали одни и те же слова. «Прошу отправить меня на фронт», она вывела на аккуратно вырванном из чьей-то школьной тетради листья. «Прошу направить меня в партизанский отряд», а оказалась в истребительном батальоне. Вместе с некоторыми из тех, кто просился на фронт, 
грозно звучит, по-военному, истребительный батальон, патрулирование. На самом же деле, обычное хождение вдвоем-втроем по городу, только долгое предолгое, иной раз кажется, бесконечное, и одежка собственная, повседневная, привычная, и обувь своя, разношенная, удобная. Так поначалу кажется, а потом все равно стаптываешь ноги до кровавых мозолей, а еще постоянно ждешь, не взлетит ли в небо ракета? Это значит, вот-вот начнут бомбить, надо со всех ног мчаться с докладом к командиру, известить, предупредить, чтобы жители спускались в бомбоубежище, а сами а самим, как повезет. В первый раз им с Тамаркой не повезло 22 дня назад, возле железнодорожного техникума. Зина уткнулась носом в пахнущую сыростью траву и прикрыла голову руками. Не потому, что так учили, а чтобы спрятаться от панического страха. Над головой надрывно загудела, а потом ухнула так, что земля ходуном заходила, и на спину что-то посыпалось, будто бы горох из порванного мешка. Зина не сразу услышала тишину, да, оказывается, тишину порой труднее услышать, чем крик и грохот. Неуверенно поднялась, и ноги чуть было снова не подкосились. Прямо перед ней зияла воронка. Какое там не повезло. Еще как повезло. тьфу тьфу фу чтоб не сглазить. В который раз подумала Зина, и снова устыдилась. Комсомолка, а как вспомнишь, лезут в голову бабкины суеверия. Нет, надо думать о хорошем, чтобы приснился лес. Он и приснился. Летний, светлый, но почему-то было жутко. Зина знала, что не может выйти. Она не заблудилась, нет, вот утоптанная тропа, да и люди рядом, вон, в соснике Тамаркин сарафан белеет. Но там, за лесом, что-то очень плохое, опасное. Зинка. Ее тряс за плечо Пашка, веснушчатый мальчишка из другой школы. Давно пора было думать из нашего батальона, но так было привычнее. Зинка, слушай. Возникла непосредственная угроза городу. Приняв на себя командование Орловским оборонительным районом, приказываю. Первое. С нуля часов 30 сентября считать город Орел и окрестности на военном положении. Всякое нарушение установленного порядка пресекать всеми имеющимися средствами. А времени-то сколько? Почему-то шепотом спросила Зина, хотя никто уже не спал. Пяти еще нет, торопливо ответил Пашка. Подожди, слушать не мешай. Что будет-то? Еще тише, уже ни к кому не обращаясь, прошептала Зина. Все трудоспособное население. В возрасте от 16 до 62 лет, за исключением. Клавдия Дмитриевна Шкапинская подняла руку ладонью вперед, прося собеседника помолчать. Привычный жест, мгновенно устанавливавший тишину в классе, был хорошо знаком Саши Кочерову, и он остановился на полуслове, хотя и торопился. Забежал перед работой к соседке и бывшей своей учительнице узнать, нет ли письма от ее дочки Лиды, и, если уж совсем честно, нет ли там слова другого о нем. Объявляется мобилизованным на оборонительные работы. Что-то происходит, Саша, неторопливо, ровно, будто бы размышляя вслух, заговорила учительница. Что-то очень важное. Прямо скажу. Я уже забеспокоилась. Потому Элиду попросила остаться в Москве. Объяснила тем, что не следует ей прерывать учебу. Это не ложь. Хотя я и не думаю, что полуправда лучше лжи, но... Она помолчала, пристально вглядываясь в лицо Кочерова. Я уверена, что Москву не сдадут. Чего не могла бы сказать об Орле? Не могла. Шкапинская помолчала. Не могла бы, сослагательное наклонение. Не могла. Прошедшее время, она горько улыбнулась уголками рта и повторила, что-то происходит. Плавдия Дмитриевна, вы что, собираетесь пойти на оборонительные работы? Разумеется. Но у вас же гипертония, вам нельзя. От тебя, Саша, я не ожидала, учительница качнула головой. 
я полагала, ты зрело оцениваешь ситуацию и понимаешь, что сейчас не время, и умолкла, как будто бы осеклась, а чем вы, Клавдия Дмитриевна, насторожился Качеров. Не знаю, насколько это очевидно для других, но ты ведь неспроста в городе остался, разумеется, это вопрос риторический, однако же подумай, а чем, вы ведь не хотите сказать, слово нельзя было произнесено тобой, напомнила Шкапинская, я же говорю о другом, на всякий случай подумай, как сделать очевидное неочевидным. Все вооруженные подразделения, вне зависимости от ведомственной принадлежности, поступают в распоряжение штаба обороны города. Женский голос звучал из репродуктора приглушенно и как будто бы устало. «Я вам долго об конспирации гутарить не буду», — решительно подытожил Игнатов, переводя взгляд с одного своего собеседника, седоватого коренастого мужчины, на другого, худощавого интеллигента в круглых очках. «Сами люди сознательные, партийцы со стажем. Так какого ж зачем, говорю, пришли, ну, послушали радио, ну, услышали то, чего вас не касается». Как коснется, первые узнаете, уж я озадачусь, а пока, если навпростец, я с вами беседу иметь, все равно собирался, правда, за другое, к тебе, товарищ Жорис, такой вот вопрос, немецкий мал-мала знаешь, есть у меня для тебя дело одно, на предмет пропаганды и, опять же ж, агитации. Получасом ранее Михаил Суров совершенно неожиданно для себя столкнулся в коридоре обкома партии с Александром Николаевичем Комаровым, почему-то чаще именуемым Жорисом. Неожиданно? Да какое там? Поле что-то началось, куда ж людям идти-то, как не в обком. Три месяца назад они уже были в этом кабинете. Тогда Игнатов разговаривал с ними долго, обстоятельно предварительно пообщавшись с каждым в отдельности, директору 26-й школы, инвалиду гражданской войны Комарову Жорису в случае оккупации Орла предстояло возглавить подпольную организацию, а слесарю завода имени Медведева Сурову, стать его правой рукой, тогда представлялось, ну это уж на всякий случай, ну не может такого быть, что порел сдали. Потом иначе думалось, и вдруг, воззвание по радио, а ты, Михаил Андреевич, мне как спец нужен, тикмашевцам сейчас слесарят до зарезу потребны, поможешь соседям, а, не в службу, а в дружбу, доскочи сейчас до Потапова, не только доскочил, но и отработал полсмены, ничуть не преувеличил второй секретарь обкома на счет до зарезу. А вечером решил заглянуть к двум Аннушкам, сестре и племяннице, в маленький частный домик на улице Сакка и Ванцитти. Уж у них-то наверняка есть новости. Все транспортные средства предприятий и населения вплоть до велосипедов взрослых образцов объявляются реквизированными и должны быть сданы на нужды обороны. Анна Андреевна Давыденко выпрямилась, давая отдых затекшей спине. Куда ж они могли подеваться, носки-то, всегда лежали в нижнем ящике комода, а теплые платки, увязанные в узел вместе с несколькими кусками дегтярного мыла, чтобы моль не заводилась, должны были обнаружиться на антресолях. Анна Андреевна каждой вещи определяла место раз и навсегда. Брат говорил, аккуратистка, а дочь называла это свойство характера вычитанным в какой-то книжке словом педантизм. А вот сейчас, ладно, носки, но платки-то куда переложила, только что в руках держала, пожаловалась она, ну просто из рук все валится. Как мамай прошел, усмехнулся Михаил Андреевич, сдвигая узлы в сторону и усаживаясь на край дивана. Анютку собираешь? А кого ж еще? Она час назад забегала, говорит, все ж таки эвакуируют их, надо хотя б теплые вещи, и покушать чего-нибудь, чтоб домашнее. Она зайти обещала, но когда, сама не знает, да посиди ты маленько, не мельтеши, а то и вовсе растеряешься, себя не найдешь. 
В случае чего сами отнесем, чего тут идти-то до володарки. Неспокойно мне, Миш, призналась Анна Андреевна. Аннушка-то в первый раз из дома. С чего это неспокойно? Ты ж ее в эвакуацию отправляешь, а не на фронт. Да ты ведь знаешь, мне спокойнее, когда мы все вместе, женщина вздохнула, помолчала. Ну где же, все-таки, носки? Миш, я вот еще что думаю. Надо прям сегодня сдать Аннушкин велосипед. А то кто его знает, что завтра-то будет, к военнослужащим Красной Армии и жителям города Орел и Орловской области. Товарищи, обстановка на Советско-Германском фронте на некоторых участках за последние сутки осложнилась, имеют место прорывы линии фронта вражескими подразделениями. Возникла непосредственная угроза городу. Аня очнулась. Оказывается, можно уснуть не то что стоя, на ходу, прислонилась к стене на минуточку, чтобы коробку с медикаментами не выронить, и уснула. Хорошо еще, что над самым ухом репродуктор заговорил, подходила к концу ее суточное дежурство, когда по коридору стремительно прошагала старшая медсестра, на ходу созывая персонал на совещание. Совещание больше напоминало инструктаж и продлилось минут 15, не больше. А потом началась подготовка к эвакуации госпиталя. А потом пришли машины. Мало, всего-то две. И Клавочка, когда выносили лежачих, подвернула ногу. Или это было во второй рейс. Все в голове перепуталось. А вот Биксу с перевязочным материалом Галка уронила точно во второй. Надо идти, а то руки слабеют, как бы не. Командующий Орловским оборонительным районом старший майор государственной безопасности Годунов. Вот и повернулось оно, тяжелое колесо истории. И начали меняться судьбы. И как знать, что в них изменится. В той, прежней, истории Зина Ворогушина уже завтра должна была уйти из Орла в сторону Ельца. Не навсегда, нет. Но путь назад для нее, политрука отряда имени Дзержинского, пролег через партизанские леса и через госпиталь в Ташкенте. А потом были бы долгие годы работы в органах, выход на пенсию, и скромная должность смотрителя в Орловском краеведческом музее. В том самом музее, где в годы оккупации действовал Тургеневский зал. Добиться его открытия сумел художник-декоратор Саша Кочеров, подпольщик из группы Вали Берзина, а заведовала залом учительница Клавдия Дмитриевна Шкапинская. Саша пережил оккупацию и погиб на фронте. Александр Николаевич Комаров, еще с гражданской называвшей себя Жорисом, возглавил другую группу. И осенью 42 -го года был расстрелян вместе с Михаилом Суровым и другими своими товарищами. Анне Андреевне Давыденко, хозяйке явочной квартиры Жаресовцев, и ее дочери Ане, санитарке подпольного госпиталя, иначе именуемого русской больницей, удалось уцелеть, чтобы разделить судьбу других выживших, хранить память. Все таки мудро устроено, что люди не знают своей судьбы, но сейчас их судьбы менялись, и как знать, глава 12, 30 сентября 1941 года, район Дмитровска-Орловского, местность вокруг Дмитровска, совсем не то же самое, что типичный орловский ландшафт, окрестности Орла, блюдечко, учитывая, при каких обстоятельствах быстроходный Хайнц заполучил город, так и тянет добавить прижившиеся и ставшие народным, с голубой каемочкой, и сдобрить еще более народным, да с морским загибом. А вот район Дмитровска, Минажница, овраги, балки, холмы, и леса, леса, коим в скором будущем предстоит стать партизанскими, тут без альтернативы. Здешний рельеф Годунов представлял себе и без топографической карты. У дядь Бори, отцова друга, тут родственники жили. Вот и ездили они втроем на дядь Бориной машине даже не за семь верст киселях хлебать, а за сто ушицы. 
Помнится, в первый Санькин приезд в Дмитровск Жигуль увяз в глубоченной луже аккуратно въезде в город, и хорошо так увяз, ни вперед, ни назад, и младший Годунов, наблюдая со стороны попытки вытащить машину, тогда посмеялся, чего, может, прям тут рыбачить и устроимся, за что словил от отца совсем несъедобного леща и распоряжение работать не языком, а руками. Рыбачили на речке не Руссе. Санька все любопытствовал, откуда это у русской речки такое имя. Но никто толком объяснить не смог. И только древний предревний дед дяди Бори, не иначе как сжалившись над настырным пацаном, выдал свое объяснение. Тут вишь, малый, какая загогулина, не Руси много к нам приходила. Кто селился, доженился на наших, да хлеб пробить начинал, тот свой становился. А кто неспокойно гостевал, да загостился, тому вот бог, а вот порог. Санька и усомнился бы в дедовом объяснении, да очень уж хорошее оно было. Правильное, но не как в книге, а по-человечески. И рисовались в Санькином воображении неведомые конники, что повернули вспять от речки не русы. И придумывались бои, в которых причудливо смешивались приметы разных эпох. Да только вот никакой фантазии не хватило бы, чтобы выдумать то, что сейчас происходило на самом деле. Он ехал в Дмитровск готовить незваным гостям горячий, прямо-таки пламенный прием на Нерусе. Мягко покачиваясь на дерматиновом сиденье Эмки, целеустремленном чащей по шоссе, Годунов в который раз детализировал для себя предстоящее. Вроде бы, все обдумали, обговорили, снова обдумали, но не покидает ощущение, будто что-то да забыли. Интересно, как это в книжках какой-нибудь до мозга костей штатский историк Бултых в прошлое, исходу соображает, что, где, когда, какими силами учинить потребно, и давай руководить, и никто ему, болезному, не скажет, да ты офонарел, дядя, какие тебе, к фрицевой матери, пять артполков. Чего бы сразу не механизированный корпус и пропорциональное количество авиации в придачу, никто, а ежели и возникают трудности, справляется с ними попаданец лиха, друзьям на диво, врагам на страх, куда уж до него отставному капитану третьего ранга, а ведь говорил мне отец иди, Саня, вообще войсковое, Годунов ухмыльнулся, и мысли приняли другой оборот. Сиденье, оно, конечно, не такое удобное, как любимое кресло, но дорога к размышлениям предрасполагает. В приоткрытое окно бьет ветер, по утреннему свежий и влажноватый, чуть-чуть похожий на морской бриз. И не пыльно пока, что тоже весьма неплохо. Кое-какие идеи уже воплощаются в жизнь, иные, те, что контрабандой протащило послезнание, заставляют в очередной раз ухмыльнуться, а заодно и приободриться, чтоб носом не клевать. Ядерная бомба на Берлин стала бы весомым аргументом, чтобы Гитлер и думать забыл о Блицкриге, но ты ж, Александр Васильевич, не в сказку попал. А третий, вопрос самой ближайшей перспективы, только бы времени, твоего персонального, хватило, ежели хватит, все в твоих руках, и улитка мамы Шулы, и вьетнамские мины, и эрзац на палм, прогрессорствовать так прогрессорствовать от души, в конце концов, ситуация уже лучше чем в той истории, которая тебе известна. Еременко предупрежден, а самозванный старший майор, но уже вполне легитимный начальник Орловского оборонительного района, вот ведь шутки истории, а, едет в Дмитровск, причем в компании не только здравых мыслей до да бредовых идей, знание, оно, конечно, сила, однако ж 11 машин с полутора сотнями вооруженных до зубов ополченцев НКВД как-то убедительнее. Еще сотня следует в Дмитровск по узкоколейке, а с ними, взрывчатка и бутылки с зажигательной смесью, и опять выползло извечное любопытство. Интересно, почему все-таки обозвали вполне себе профессиональное воинское формирование ополчением, как бы половчее вызнать, 
и ходить-то далеко не надо. Младший лейтенант-чекист, сидящий рядом с сержантом Деминым, знает наверняка, а нельзя вот. И опять-таки спрашивается, как это всякие попаданцы во времена Иоанна Грозного и Петра Первого никому не казались подозрительными и, как следствие, не оканчивали жизнь на колу или в застенках тайной канцелярии, и даже карьеру при особах государей ухитрялись сделать, ага, тут в родном хаха веке плывешь, что те туманы над рекой. Странно все, от бытовых мелочей до территориального деления, и надо постоянно следить за собой, чтобы не выказать удивление, когда спутник, например, сообщает, ну вот, в Курскую въехали, и думать, чего ж ты рассеянный-то такой, Александр Свет Васильевич, еще ж на совещании отметил, Дмитровск пока что находится в составе Курской области. Впрочем, это важно только для поддержания, так сказать, легенды, а на бурной деятельности не должно отразиться никак, ибо по-любому, территория Орловского военного округа, отразиться не должно, и к чертям морским и сухопутным, в конце-то концов, и опасения, и приметы, тем более что приметы до оскорбительного тривиальны даже в свете отдельно взятой судьбы некоего Авега Дунова. В колонне, 13 машин, 13 -е. щедрый игнатовский подарок на прощание, портсекретарь, прежде чем отбыть в Кромы, вызвался самолично проводить командующего сотоварищи, ну и подарок преподнес, а зачем, спрашивается, Годунову обкомовская агитмашина и толстый бритоголовый агитбригадчик в придачу, если только лишние ну, то есть, не лишние колеса? Так и тут, в Орле, они не лишние. Я тебе ценного кадра от сердца отрываю, а ты, не на шутку разобиделся Игнатов, ты вот знаешь, как у тебя в том Дмитровске дела пойдут, нет, а Никита Васильевич, агитатор опытный, поле что, такую речугу задвинет, как нам, сапогам, ни в жизнь не сказать, и музыка у него при себе, подберет правильную, чтоб, значит, настрой нужный создать. Какая музыка, Николай? Раздраженно отмахнулся Годунов. Не до агитации сейчас. Агитация, она всегда ко времени, смотря кто, кого и как агитировать будет. В ответ заупрямился секретарь. Не всяк человек приказ разумеет, особливо ежели человек этот, баба али дед какой упертый. А таких, я тебе скажу, в том Дмитровске, полсотни на сотню. А при них, детишки. Представь, какой вой вся эта гвардия поднять может, они ж того германца в глаза не видали, ну, разве что, кто из бывалых мужиков, которые на германской лихах лебнули, но этих ты и сам, небось, никуда отправлять не будешь, а, то-то же, а у нашего товарища Горохова, кивок в сторону скромно помалкивающего в сторонке агитбригадчика, стой войны Максимка в лучших друзьях. Вдобавок он самолично за баранкой, шофера-то ихнего я давно к другому делу приставил, и, перехватив недоверчивый взгляд командующего, закончил с нажимом, потом спасибо скажешь, ему невдомек было, что в этот момент Александр Васильевич думает совсем не об агитбригадчике, точнее о нем, но опосредованно. Еще бывшая супруга в бытность свою невестой восторгалась способностью Годунова оригинально, как она выражалась, мыслить, когда вместо кино или танцплощадки он вел ее в компанию непризнанных, как сейчас, так и, совершенно очевидно, в дальнейшем, талантовское как настроенными гитарами и странными песнями. Потом, году на третьем-четвертом семейной жизни, стала говорить иное. Дескать, был бы он, капитан-лейтенант Годунов, жутким занудой и скучным службистом, кабы не приключающиеся время от времени ребяческие выходки. Ну а под занавес раздражалась, на тебя как будто бы накатывает и несет. Вот и сейчас мысль накатила и понесла. Послушайте-ка, товарищ Горохов, а у вас пластинки с классической музыкой есть? Что именно вас интересует, товарищ старший майор? Несколько церемонно поинтересовался тот. 
у меня неплохая домашняя подборочка. Александр Васильевич из глянул на Игнатова, хороший человек секретарь, но въедливый и, и вместо ответа задал следующий вопрос, дома это далеко, на Карла Липкнихта, Годунов поморщился, название это знакомое, но наверняка еще по детским воспоминаниям, вот улица Розы Люксембург точно была и есть в так неожиданно окинутой реальности, а... По дороге завернем, осторожно ответил он. Как ни странно, это распоряжение вполне допустимо было воспринимать буквально. Имя Липкнихта, оказывается, носило Васильевская, идущая параллельно Комсомольской, по которой двигала колонна. И надежда Годунова найти пластинку с чем-нибудь симфоническим и грозным оправдалась в такой степени, на какую он и рассчитывать не смел. Но все это произошло получасом позднее, а перед тем ему предстояло еще одно знакомство и опять-таки по инициативе неугомонного Игнатова. Встречам с теми, кого он знал только по книгам, Годунов удивляться уже перестал. Меньше суток прошло, а вот перестал, и все тут. Ведь не удивлялся же он, в самом-то деле, когда пересекался по службе с бывшим сокурсником. Если люди ходят одними тропками, нет ничего странного, что когда-нибудь да и встретится. Хотя встреча с этим вот Мадлием, в отличие от знакомства с Гороховым, крепко впечатлила. Начать с того, что он, Годунов, едва не попалился на школе пожарников. Все ж таки, как ни крути, опыт работы по поданцам один день – это чертовски мало. Когда Игнатов подвел к нему светлоглазого молодого мужчину лет 30 и представил, товарищ Мартынов – оперативный работник и вообще надежный человек, ну и в школе пожарных поработал, знамодела, Александр Васильевич решил было, что ослышался, хорошо хоть, переспрашивать не стал, потому что буквально в следующее мгновение сообразил. А ведь работают они, работают, описанные в книгах законы попаданства. Некоторые, уж наверняка, сам, помнится, посмеивался. Ну никакой фантазии нет у современных писателей. Как не возьмутся рассказывать, с чего это вдруг герой весь из себя информированный, да именно в тех вопросах, какие подсовывает ему жизнь после попаданства, так непременно выясняется, что одну другую книжку буквально вчера на досуге читал. Эх, верно народ подметил, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Уходя в крайний раз в школу, Годунов оставил на кухонном столе книгу дедушки русского спецназа Ильи Старинова записки диверсанта, которую читал за завтраком. Остановился как раз на главе об этих самых пожарных, которые на самом деле партизаны, и вот те раз, вообще-то, командированный в орел старший майор такие вещи знать просто обязан, так что, более чем кстати. И Александр Васильевич не применил нахально продемонстрировать информированность, а товарищ Радельфа, случаем, не в Орле обретается, поймал на себе два недоуменных взгляда. Да, выходка, конечно, ребяческая, туману нагнать и показаться более сведущим, чем ты есть на самом деле. Однако ж не бессмысленное впечатление это произвел. Тем более, риск нулевой в сравнении с прочими рисками. Как раз в этих числах Старинов должен быть отозван из Орла, но вдруг, хотя это вдруг не ахти какое дружественное может оказаться, диверсант номер один напрямую ставке подчиняется. В Орле сейчас Старинов, нет, вчера уехал, ответил портсекретарь. Товарищ Мартынов вот, остался, да еще трое сведущих товарищей. Одного я, уж не обессудь, с собой возьму, остальные, с тобой. А товарищ Мартынов при тебе на вроде ординарца будет, не возражаешь? Вот и правильно, Игнатов широко улыбнулся. Адъютант моего превосходительства Александр Васильевич едва заметно усмехнулся. Но озвучивать эту мысль не стал, дабы снова не спровоцировать портсекретаря. 
Потом еще спасибо скажешь, что я тебе такого помощника, как Матвей Матвеевич, сыскал, заключил Игнатов. И когда он назвал Мамлия по имени отчеству, до Годунова резко дошло. Так это ж будущий писатель-документалист, мало ли Мартыновых в средней полосе России, но чтобы именно Матвей Матвеевич, нет, точно, волею судьбы и портсекретаря ему в спутнике назначен лучший из исследователей истории Орловского подполья, чьими книгами Санька Годунов зачитывался в юности. Писатели тогда представлялись ему великими мудрецами, чуть ли не небожителями. А сейчас покачивается на сиденье МК прямо перед ним самый настоящий, ладно, будущий, писатель да глазеет по сторонам так увлеченно, как будто бы видит что-то значительное и прекрасное в скучненьком, признаться по чести, осеннем пейзаже. А ведь он прав, есть во всем вот в этом своя притягательность. Он, пейзаж этот, существует как будто бы вне времени и вне пространства, лет сто назад был таким и через сотню будет таким же. Запоминаете, Матвей Матвеевич, вот и правильно. Вдруг лет через э -э несколько захотите книжку обо всем об этом написать? Мартынов обернулся. Не могу знать, товарищ старший майор, не зарекаюсь. Я же еще год назад корреспондентом ТАСС по Орловской области работал, да время-то неспокойное, он неопределенно пожал плечами. А я почему-то уверен, что вы напишете книгу, и даже не одну, так сказать, увековечите всех нас и день сегодняшний, Годунов улыбнулся, и тоже принялся смотреть, а вдруг удастся высмотреть четкую примету времени, так ничего и не высмотрел. Разве что опоры линии электропередач до да телефонные столбы были деревянные. Да, все-таки пока не окажешься в ситуации, когда время, вопрос жизни и смерти, не оценишь в полной мере такое завоевание прогресса, как телефон. Первого секретаря Дмитровского райкома разбудили ночным звонком, и сейчас, надо надеяться, в городе большой оврал и боевая тревога. По местам стоять, к срочному погружению. Если судить по телефонному разговору, Федосюткин, мужик сообразительный и деятельный. Кажется, в той реальности он возглавил партизанский отряд. Наверняка Годунов не помнил, но, по логике, так и должно было случиться. И все-таки лишнего Александр Васильевич говорить не стал, ограничившись указаниями, с которыми нельзя было медлить. И не только потому, что привычка ничего важного по телефону не говорить была вбита на уровне рефлексов. По телефону еще и реакции человеческие не проконтролируешь, не то, что с глазу на глаз, а то, что предстояло сделать, могло реакцию вызвать ГМ неоднозначную, вплоть до настойчивого желания связаться с вышестоящим партийным руководством. И тогда все могло закончиться, не начавшись. Досадно все-таки, что приходится думать не только о деле, но и о том, чтобы не спалиться по глупости, чертовски досадно. А ведь много на чем засыпаться можно, начиная со словечка, коего тут еще знать не знают, ведать не ведают. Кстати о словечках и о телефонах. Первым делом, первым делом самолеты. То есть надо будет по приезде узнать, как движутся дела у Одина Тьфуты Одинцова, из какой потайной коморки сознание высунуло нос эта шкалярская привычка привешивать прозвища. А что, одноглазый один, он один и есть, эдакий ариославянский типаж, куда там до него всяким выморочным истинным арийцам вроде Гитлера и Гиббельса, и творить сверхчеловеческое этому Одину, хож не хож, а придется. История авиации никогда не числилась среди главных интересов Годунова. Если он что-то и выцепил из читанных книжек, то краешком сознания, не иначе. Смутно припоминалось, знаменитые ночные ведьмы станут массовым явлением несколько позже, ну а пока женщины-пилоты, такое же редкое явление, как женщины-танкисты в масштабах всей военной истории. Правильно припоминалось, когда на совещании Одинцов сказал, 
В самолеты есть, техника в худо-бедно найду, в соответствующем количестве, нет, но для выполнения поставленной вами задачи, да, и повторил. А вот пилотов у нас нет, пришлось Годунову самому озвучивать лежащую, казалось бы, на поверхности мысль о девушках-аэроклубовках. Сказал, и увидел на лице военкома тень усталости, какой не бывает даже от самой тяжкой работы. Сразу понятно. Наступил Одинцову на любимую мозоль. Наверняка те девчонки еще летом осаждали военкомат, требуя отправить их на фронт. А что они, девчонки, умеют? Взлет посадка, и небо чистенькое, как нарядное голубенькое платье. А на земле только две неприятности, строгий инструктор и ворчливый механик, примерно так Одинцов и ответил, только формулировки были сухие, чеканные. Даже когда новоиспеченный командующий Орловским оборонительным районом вкратце обрисовал свой план, лицо военкома не просветлело. Но в идею один вцепился со сноровкой истинного профессионала, и у Годунова отлегло от сердца. Во-первых, профи не только не забраковал рискованную идею, но и начал уточнять частности. «Не, ну разве я не молодец?» — с усмешкой мысленно похвалил себя Александр Васильевич. «Было бы время, обязательно опочил бы на лаврах, а так придется довольствоваться диваном в кабинете Аболенского. А во-вторых, просто приказать иногда тоже очень непросто». Но сейчас не до отвлеченной философии. Начав обсуждать замысел командующего, военком разделил с ним ответственность. И совсем не в том вопрос, что формально разделил, Годунов был не в том положении, чтобы беспокоиться о частностях. Нет, один разделил с ним моральную ответственность. Такую, какой, черт возьми, злейшему врагу не пожелаешь. Ладно. Лишь бы только все удалось, как задумано. Одинцов уже действует. Товарищ он, по всему видать, решительный. И снова нежданно-незванно явился тот самый проклятый вопрос. Неужто всем им, деятельным и решительным, нужен был пинок извне, чтобы не сидеть и не ждать у моря погоды, а хотя бы самое очевидное предпринять? Историки, вон, пишут. В первый период войны многие, кого в малодушии и боязни принимать на себя ответственность никак не заподозришь, растерялись. Даже те, кто выше стоял и, как следствие, больше полномочий имел, сплоховали, не использовали в полной мере свои возможности. А велики ли они, возможности-то твои, а, Александр Свет Васильевич, вот то-то же, правильно говорил краевед Овсянников. Чтобы судить о таких вещах, надо их на своей шкуре испытать. У тебя еще и преимущество есть, какого, наверное, ни у кого больше нет. Ты знаешь, как все закончится. И все-таки первыми с корабля бегут крысы, а капитан уходит последним, когда волны уже перехлестывают коминг с ходового мостика, и не минутой ранее. Или не уходит вовсе. Если, конечно, это русский капитан, темные столбы линии электропередач, а дальше, вглубь, еще более темные сосны, стволы с лиловатым оттенком, а хвоя почти черная, и через 20, и через 50, и через 70 лет на этой земле будут расти сосны. Но почему-то именно при взгляде на них острее всего ощущаешь, что ты в другом времени. В своем времени тебе нечего было терять, кроме собственной жизни. Впрочем, ей ничто и не угрожало. Но ты почему-то чувствовал себя обреченным. А здесь это ж ведь не фантастика и ты, скорее всего, и вправду обречен, но вот нет этого паскудного состояния растерянности-потерянности. Тебе есть, что терять, кроме... А вот и вехи твои, Александр Васильевич, столбы линии электропередач. Годунов сам едва заметил, как принялся их считать и проснулся, ткнувшись лбом в спину Мартынова. Сержант Демин стоял рядом и вид у него был виноватый. Годунов приоткрыл дверь и выглянул, уже интуитивно догадавшись, что увидит. Ну, так и есть. МК на добрых две трети колеса погрузилась в лужу. 
а на горизонте маячит какие-то строения, дежавюха, однако, никак, приехали, так точно, товарищ старший майор, ответствовал Мартынов и со сдержанным вздохом осторожно выбрался из машины, только тут Александр Васильевич сообразил, что фраза получилась многозначительная, и уточнил, в Дмитровск, говорю, въезжаем, так точно, повторил чекист, на этот раз потрудиться не пришлось, машину в два счета вытолкали из лужи живо подоспевшие бойцы, вот оно, преимущество служебного положения, Годунов усмехнулся, впереди ждал город, где предстояло испытать тяготы возложенной на себя должности. Дмитровск 41-го показался Годунову таким же, как Дмитровск рубежа 70-х 80-х, конечно, будь Александр Васильевич местным, он без труда нашел бы и традиционные 10 отличий, а может и больше, и с печалью либо радостью констатировал отсутствие или наличие дорогих сердцу примет. Однако же для постороннего этот город был похож на бесчетное множество небольших населенных пунктов, в которых, как написали бы в путеводителе, век XIX соседствовал с XX. Соседствовал, но не так, как в городах Золотого Кольца, которые Годунов как-то объехал во время отпуска. Там соседство продуманное, как выкладка экспонатов в музее. Здесь, как Бог на душу положит, наверное, в этом тоже есть своя прелесть, вот только думать о ней совсем не хочется, и, увы, совсем не из-за каких-то эстетических пристрастий, если все пойдет так, как надо, скоро здесь мало что останется, лишь бы местная власть не заортачилась, дело-то, оно в любом случае сделано будет, но проблем в процессе огребешь несоизмеримо больше. А местная власть тут, по всему видать, бедовая. Разговаривая с Фидосюткиным по телефону, Годунов почему-то нарисовал в воображении немолодого, но скорого на слово и дело мужика, кого-то вроде Ковпака. Спасибо связи. Трубка сипела и гудела, надежно маскируя возраст собеседника. И Александр Васильевич был немало удивлен, когда Фидосюткиным назвался крепкого телосложения парень лет 25 во френче без знаков различия и штатского покроя черных брюках с щегольским напуском заправленных в чуть запылившиеся комсоставские сапоги, глаза покрасневшие от недосыпа, но взгляд цепкий, по-хорошему цепкий. И манера изложения информации больше похожа на рапорт, нежели на обыкновение гражданских озвучивать суть в перемешку с собственными мыслями и кучей совершенно ненужных сейчас соображений. Через полчаса жители города соберутся на центральной площади. Для оповещения привлекли комсомольцев и пионеров. В МТС района направлены телефонограммы, горючие следует ждать с часа на час, железнодорожный состав подготовлен, график движения согласован, бойцы ополчения направлены на расчистку и инженерное оборудование поля к северо-востоку от города, доложил, и поглядел прямо, вопрошающе, к чему, мол, все это. А к тому, уважаемый товарищ Федосюткин, что в той истории, которая известна ему, Годунову, танки Гудериана должны войти в Дмитровск к завтрашнему вечеру. Если же разговор с Еременко резонирует так, как нужно, то у них в запасе прорва времени, чуть ли не целые сутки. Это много, без всякой иронии и прочего сарказма. В нынешних условиях, когда ситуация развивается прямо по классику нам бы только ночь простоять до да день продержаться, очень много. Классик, кстати, явно знал о чем говорил, или Люшенко с Катуковым сопоставимого отрезка времени хватило, чтобы развернуть оборону в районе Мценска. Однако ж это не тот пример, которым сейчас можно воспользоваться, а отвечать надо. Коротко, четко и, по возможности, воодушевляюще. Скажу без околичностей, товарищ Федосюткин. Кутузов во времена он и отдал Москву, чтобы спасти Россию. Нам предстоит отдать Дмитровск, чтобы спасти Москву. 
на лице секретаря пока читалось только недоумение, хорошо, что не кинулся сходу возражать, и не просто отдать, ну, то есть, совсем не даром, так что живенько формируем, так сказать, комитет по торжественной встрече, и по местам стоять, с якоря сниматься, в комитет включаем вас, товарища Мартынова, товарища Нефидова, кивок в сторону Старлея Погранца, командира ополченцев НКВД, и заочно, Орловского военного комиссара товарища Одинцова. Можете на свое усмотрение пополнить комитет ответственными работниками. Первоочередная задача – срочная эвакуация гражданского населения сколько сейчас народу-то в Дмитровске? Всего, порядка шести тысяч, быстро ответил секретарь, местных около пяти, остальные эвакуированные, милиция, ополчение, железнодорожники, в том числе пенсионеры, медики, некоторые цифры Фидосюткин называл сходу, не задумываясь с точностью, другие, не ломаясь и не чинясь, приблизительно и обещал уточнить. Ну а вы-то сами до сего момента что собирались делать, когда враг подойдет, закинул провокационный вопрос Годунов, как и запланировано, собрались, и в дружинские леса, снова без промедления ответил секретарь, дело хорошее, только придется повременить, насколько, жизнь покажет, все, секретарь, давай на митинг, об остальном после договорим, что называется, в рабочем порядке. Площадь оказалась предсказуемо небольшая, почти квадратная по форме. Памятник Ленину не такой помпезный, какие доводилось видеть Годунову даже в отдаленных райцентрах. Рядом сколочена деревянная трибуна, завешенная потемневшей красной материей. Подновляли, небось, еще когда первых мобилизованных провожали, с какой-то невнятной тоской подумал Александр Васильевич. Люди уже собрались, собрались и ждали, на площади, на примыкающих к ней улицах, никто не порывался уйти, разве что, увидав кого-то из родственников или друзей, перебирались поближе, при этом не толкались и не ругались, никто не пытался занять место возле трибуны или забиться в укромный уголок, где можно вдоволь поскучать или передремнуть, видно буквально с первого взгляда. Иные говорят, люди во все времена одинаковые, черта с два, люди, которым понятно, что, как говаривала бабка, дело пахнет керосином, отличаются от людей, пришедших на торжественный митинг, разительнее, нежели последние, от пеплов, собравшихся на рок-концерт, над площадью стоял ровный гул, все разговаривали почему-то в полголоса. И замолчали как по команде, едва Годунов поставил ногу на нижнюю ступеньку ведущей на трибуну лестницы. Александр Васильевич, привыкший за последнюю пару лет к легковесной тишине, что висело не на ниточке даже, на паутинке, не мог не удивиться. Тяжелая тишина, одержится а надежно, будто на стальном тросе. Только и слышно, как поскрипывают под ногами рассохшиеся за лето доски, до да пацаненок лет пяти, стоящий рядом с трибуной, хнычуще тянет. Маам, зяапка, пошли домой. Эм да, и вот что тут прикажешь говорить, что и как, чтобы обойтись без дополнительных осложнений, плюсом к тем, которые и так неизбежно возникнут. Как убедить этих вот дедов, которые, небось, всю жизнь в Дмитровске безвылазно прожили этих вот женщин, закрывающих собою детей от ветра, что надо бросить дом, разом лишившись всего нажитого, и ехать черт те куда, в неизвестности и неустроенность. Ладно, как скажется, так и скажется. Будем надеяться, что люди, не привыкшие к постоянно сменяющимся пестрым впечатлениям, более восприимчивы хоть и наверняка менее легковерны, угу. Годунов с легким недоумением взглянул на цилиндрическую штуковину, укрепленную на краю трибуны, а ничего так эта гирька должна быть в ближнем бою, тюк по макушке, и нету кука. И, как-то совсем не солидно прокашлившись и немного наклонившись к микрофону, начал, товарищи, 
я говорю с вами от лица командования Орловского оборонительного района, и едва узнал свой голос, заскрежетавший из двух репродукторов, учел ошибку, и дальше говорил с высоты своего роста. В любом случае, ни разу не Молотов и не Левитан, но так хотя бы для ушей терпимо. И, главное, слова вдруг стали приходить сами, без усилий. Не буду скрывать, ситуация для всех нас сложилась чрезвычайно серьезная. Враг рвется к Москве. Дмитровск, на острие главного удара. Но у нас есть возможность действовать на опережение. Как бы то ни было, не сегодня, так завтра в городе, на этих вот улицах, на этой площади, в ваших домах, начнутся боевые действия. В связи с этим все гражданское население подлежит немедленной эвакуации. Уфф, главное сказано. Тишина стала зыбкой, как ртуть. Натужное дыхание, едва слышные всхлипы. Люди услышали, но наверняка еще до конца не поверили. Ну что ж, инструкции в таком состоянии духа воспринимаются, как правило, от и до, сознанию надо за что-то зацепиться. Командование дает вам на сборы два часа с момента окончания митинга. С собой брать документы, деньги, ценности, теплую одежду, запас продовольствия на три дня. Питьевой водой вас обеспечат в поезде. Короткий взгляд на Федосюткина. Секретарь кивает, понял, мол, сделаем, большинство из вас, гражданские, но не надо думать, что если вы решите остаться, война не затронет вас, вы слушаете сводки с Авинформбюро и знаете, какие зверства творят солдаты Гитлера, их цель, завоевание России и уничтожение советских людей, ваша первоочередная задача, сохранить жизнь своим детям. Говорят, что страх и надежда – главные психологические рычаги, приводящие человека в движение. А раз так, надо ими пользоваться. Ну а после того, как вас доставит в глубокий тыл, вы будете обеспечены работой и снабжением вещами и продуктами. Я уверен, что вы будете честно трудиться, помогая ковать победу на фронте и скорейший разгром врага. Запомните, вы не беженцы. Вы покидаете зону боевых действий по прямому распоряжению командования Орловского оборонительного района. Годунов набрал в легкие побольше воздуха и заключил. И еще одно. Если кто-то пожелает остаться, это будет расценено как осознанное намерение остаться на территории, которая может быть захвачена врагом, и караться по законам военного времени. Сказал и подумал. Интересно, не так ли рождаются истории о людоедской сущности кровавой гобни? Медики всех специальностей, механики, водители, трактористы, строители, у кого нет на попечении детей до 16 лет, объявляются мобилизованными. Сразу же по завершении митинга им надлежит прибыть в райком партии для постановки на учет и инструктажа. Вроде, достаточно сказал. Ну и пора закругляться, чтобы потом не мучиться анекдотическим вопросом а не сболтнул ли я чего лишнего, тоже вот странность, все, что нужно было сказать по делу и по сути, произнеслось как будто бы само собой, а на заключительной фразе ты споткнулся, как шкаляр, забывший строчку стежка. На ум шли бюрократическое, а теперь слово предоставляется товарищу Федосюткину и лозунговое враг будет разбит, победа будет за нами. Смерть немецким захватчикам. Первое слишком неказисто, второе слишком возвышенно. И Александр Васильевич предпочел просто посторониться, пропуская секретаря райкома к микрофону. Федосюткин лозунгов не стеснялся. Война требует от всех советских людей невиданных доселе усилий и неслыханных лишений, но они на то и советские люди, чтобы все преодолеть и создать для своих детей светлое коммунистическое будущее. А пока что каждый, как на фронте, так и в тылу, должен стать солдатом. Враг будет разбит, победа будет за нами. В устах секретаря эти слова звучали без пафоса, естественно и убедительно. 
и в них была уверенность, такая безграничная, запредельная уверенность в том, что все будет хорошо, какая бывает только у молодых людей, знающих цену своим словам, но ни разу еще не заплативших сполна. Однако ж Годунов не мог не видеть лиц тех, кто стоял у самой трибуны. У женщины, обнимающей капризного пятилетку, разгладилась страдальческая складка у губ, старик перестал сокрушенно покачивать головой, девочка-подросток с пионерским галстуком, выпущенным поверх курточки, поглядела на Федосюткина с обожанием. «Только давайте, товарищи, чемоданы добром не набивайте», — сказал секретарь таким тоном, как если бы беседовал с людьми с глазу на глаз в своем кабинете, а не стоял перед площадью. «И зверье с собой не тащите, все равно в вагон его взять не разрешим. Значит так, в первую очередь выезжают жители коллективной и рабочей крестьянской, прибытие на станцию через час». То есть в 10.30, следом, с коммунистической и Красного переулка, прибыть к 12.30. Только бы успеть, Годунов подавил вздох. Все, в добрый путь, и до встречи, заключил Федосюткин. Ну, молодец ты, секретарь. Мысленно восхитился Александр Васильевич. Хотел и вслух повторить, но не успел. Над площадью в ритме маршевой поступи зазвучали первые такты священной войны, и Горохов тоже хорошо сработал, если он и у пулемета такой же расторопный. Расторопность же Федосюткина оказалась вообще выше всяких похвал. Годунов еще спускался с трибуны, а секретарь уже говорил с каким-то седоватым мужиком в очочках и мятом пиджаке, распоряжался выдать эвакуируемым продукты с продовольственных складов из расчета столько-то того и столько-то этого на человека, распределение организовать непосредственно на станции. Да как же я, сходу начал причитать тот, возить-то на чем? Ваш грузовичок еще вчера вечером был жив, здоров и не кашлял, срезал его Федосюткин. Какая ж хвороба с ним нынче приключилась, насчет драпа, не того, который материя, беспокоитесь. Так я вам лично организую, вы у нас ни в какую очередь мобилизации не подлежите, я уже всю вашу медицинскую карту вашими же стараниями вдоль и поперек изучил, когда вы о путевках хлопотали. Только сперва дело сделайте, и сделайте, как надо. Вам же ясно и понятно, что всех сразу мы в состав не поместим. Вот и организуйте подвоз. На погрузку-разгрузку я людей вам дам, сколько скажете. Норму вы мне даете на взрослого. Насупившись, пробубнил собеседник секретаря. А на детей какая? Слушай, Михаил Сергеевич, перешел на задушевное ты Федосюткин, а Годунов с удивлением подумал. Кабы не буйная шевелюра, седоватый был бы двойником последнего генсека. Никто с тебя сегодня за лишний килограмм колбасы не спросит, и за десять не спросит, ни сегодня и не завтра. Никакой бюрократии можешь не разводить. Расчет мой простой, чтоб всем хватило и никто на нас, и на тебя, Сергеич, персонально, в обиде не был. И, показывая, что разговор закончен, повернулся к похожей на учительницу женщине в строгом платье. Ну а ваше, Ефросинья Степановна, дело известное, накормить вновь прибывших обедом ужином. Дарью-то вашу мы отправляем, так что придется у товарища старшего лейтенанта пару бойцов вам в помощь попросить. Дарья-то, конечно, за троих работала, но, боюсь, троих нам не дадут, и обернулся, ища глазами Нефидова, а встретился взглядом с командующим, помальчишески смутился. «Виноват, товарищ старший майор, с чего ж это вдруг и виноваты?» – весело удивился Годунов, «что особых распоряжений не ждете?» – отвык, почти не скрывая, что доволен прозвучавший в тоне командующего похвалой, признался Федосюткин, «когда за месяц в район 20 тысяч эвакуированных поступает, как-то уже не ждешь, пока гром грянет». Александр Васильевич машинально поглядел в проясневшее небо. Дай бог, 
чтобы гром грянул в намеченные сроки. Пойдем, секретарь, детали уточнять. От непривычно терпкого чая и непривычно крепких папирос соднило в горле. А может, продуло в машине. Неправильный ты, все же, попаданец Александр Васильевич, скучный. Не ядрен батон на прогрессорствовать не торопишься, ни к товарищу Сталину не ломишься, дабы похвастаться послезнанием. Даже Высоцкого не перепел, подсунул Игнатову вместо строчек гениального поэта свои шкалярские каракули. А вместо совершения подвигов сидишь себе посиживаешь, серечь заседаешь, с трудом выстраиваешь нехитрую многоходовку. Нехитрую, потому как наличных сил маловато. 250 ополченцев НКВД, те, что прибыли по железной дороге, тоже сходу включились в бурную деятельность, заботливо направляемую Нефидовым и Мартыновым и директором леспромхоза Жариковым, до местных человек 150. Вот уж эти, классическое ополчение, стар и млад, даже девчонок четверо, три медсестры и фельдшерица. Одно радует, край охотничий, у мужичков, Почитай, у всех двустволки по углам и не пыляться без дела. Охотников, к сержанту самову, отрекомендованному Нефидовым в качестве лучшего стрелка. Пусть определяется, кто вправду виртуоз, а кто зайцев по окрестным лесам распугивал. Остальные пообедали, спасибо Ефросинье Степановне, и снова двинулись в поле. Не жать и не пахать под зиму, а строить аэродром подскока. Горохов, еще в Орле вполне уяснивший роль, отведенную ему в предстоящих событиях, взял в помощь двух парней радиолюбителей и принялся священно действовать. Но больше всего трудов выпало на долю Федосюткина, в полной мере оправдавшего уже сложившуюся в глазах командующего репутацию. Александр Васильевич давно заметил. Острая ситуация у людей с лидерскими способностями подстегивает креативное тьфуты, творческое мышление. Причем так подстегивает, что мысли несутся с места в карьер. Секретарь, едва услыхав подробности плана, настолько загорелся идеей, что предложил усовершенствовать ее в направлении еще большей пожароопасности. Мартынов мысль подхватил и творчески развил. Школа пожарных, что и говорить, вообще, с помощниками проблем не возникло. Почти все ответственные работники, будь то директора предприятий или райкомовцы, собирались оставаться при любом развитии событий. Заранее было определено, что они составят ядро партизанского отряда. И вариант уничтожения оборудования предприятий и произведенной, но не вывезенной продукции, как выяснилось, обсуждался в узком кругу, так сказать, гипотетически. Ну очень гипотетически, то есть предположить-то было надо, хотя бы просто по логике, но никто не верил, что до такого дойдет. Против человеческой природы это, сидеть и размышлять, как будешь уничтожать созданное своими же руками. А гореть в городе есть чему. Пеньковое волокно, веревки, бумага, древесина. Годунов зябко передернул плечами и потянулся к стакану с горячим чаем. Поразмыслить над разными вариантами разрешения ситуации, хорошая зарядка для ума. Только вот ему, Годунову. Придется сразу же участвовать в Олимпийских играх и во что бы то ни стало занять место на пьедестале. Кто ж его посадит, он памятник. С невеселой иронией выдала скоро и на ассоциации подсознания. Годунов с усилием провел ладонью по лицу. Поглядел на Федосюткина, с усталой отрешенностью изучающего расстеленную на столе карту. Поедемте-ка, Андрей Дмитриевич, развеемся, оценим работу нашей полеводческой бригады, а заодно и на станцию заскочим. Завтра с утрица специалист прибудет нас инспектировать, и нам ударить в грязь лицом никак нельзя. Одобрит он, тогда и более суровую проверку пройдем. Из книги Матвея Мартынова в дни суровых испытаний. Чекисты в боях на Орловщине, Тула. 
Приокское книжное издательство 1972 ист 2. В те дни, когда бронированные чудовища Гудериана, одного из самых прославленных гитлеровских генералов, рвались к сердцу нашей Родины, каждый день решал очень многое. Нужно было задержать врага на дальних подступах к Москве. Фронт требовал резервов, и Орловский военный округ с честью выполнял эту задачу. На Орловской земле сформированы были 20 я армия, 258 я стрелковая дивизия и более 20 маршевых батальонов. Кроме того, порядка 130 тысяч орловцев трудилось на строительстве оборонительных рубежей Брянского фронта. Во второй половине августа в Орле было сформировано подразделение оперативно-учебного центра Западного фронта, партизанская школа, которую в целях конспирации именовали «Школой пожарных». В ее создании участвовал наш легендарный земляк Илья Григорьевич Старинов, которому уже довелось сражаться против коричневой чумы в Испании. В качестве инструкторов и курсантов партийные органы направляли в школу стойких коммунистов, комсомольцев и беспартийных патриотов. Имена многих из них ныне известны всей стране. Золотыми буквами вписано в историю Великой Отечественной войны имя настоящего патриота, старшего майора государственной безопасности Годунова, как и его товарищи Г. Старинов, А.В. Годунов был в числе советских военных специалистов, оказывавших интернациональную помощь героическим испанским республиканцам, а с первых дней Великой Отечественной войны находился на тех участках всенародной борьбы, на которых больше всего нужны были его знания, его опыт, его незаурядные организаторские способности и личное мужество. Всегда выдержанный, спокойный, рассудительный Александр Васильевич был неизменно тактичен с окружающими, даже в сложных ситуациях не теряя присутствия духа, а склад его речи, несколько удивлявший слушателей, выдавал его происхождение. Его отец и дед учительствовали в сельских школах, неся в крестьянские массы не только просвещение, но и революционные идеи. Эти идеи принес в годы царизма на Балтийский флот и юный Александр Годунов, плечом к плечу со своими товарищами с первых дней октября вставший на защиту молодой Советской Республики. Когда над нашим городом нависла непосредственная угроза, ставка Верховного Главнокомандования направила товарища Годунова в Орел, наделив особыми полномочиями. Следующим утром жителям районов, находящихся на территории Орловского военного округа, было объявлено о создании Орловского оборонительного района. А.В. Годунов возложил на себя нелегкие обязанности командующего в тяжелейших условиях. Не хватало бойцов, оружия, боеприпасов. Но коммунист Годунов, твердо помня слова товарища Сталина, что нет в мире таких крепостей, которых большевики не могли бы взять, был уверен, что любой город большевики могут превратить в крепость. Днем 30 сентября 1941 года он с отрядом чекистов прибыл в Дмитровск-Орловский, где буквально через несколько дней предстояло задержать бронированные гитлеровские полчища. Глава 13. 30 сентября, 1 октября 1941 года, Орел. Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц. Ага. Вот прямо сейчас, бегом и в припрыжку, кто стремит полет, а кто, с этими самыми птицами сношается в особо извращенной форме. Уши в масле, нос в тавоте, но зато, в воздушном флоте. Так говаривал давно, еще до войны, обрисовывая будущее нерадивых курсантов, Федор Иванович, зануда и сквернослов, зато настоящий военный пилот, хоть и в прошлом, а сейчас отличный инструктор и просто хороший человек. Поэтому начальство ему все прощало, а курсанты девушки были попросту в него влюблены. И она, Маринка, тоже ну, самую малость. Что же до грубости, этим ее не отпугнешь. 
всю жизнь рядом с железнодорожниками, а они еще и похуже сказануть могут, особенно если подвернешься под горячую руку, в который раз за последние недели вспомнилась ехидная инструкторская поговорка, и снова стало обидно до слез. Не помогли ей не полученные в 32-й школе, говорили, в одной из лучших в городе. Среднее образование, неусидчивость на занятиях и целых 8 часов налета в Асавиахимовском аэроклубе, где посчастливилось впервые подняться в небо, потому как усталый, как будто бы ко всему на свете уже безразличный военком раз и навсегда определил Маринкину судьбу. Без приказа женщин до да каких женщин, девчонок сопливых, зашелся над садным кашлем и отрезался злостью. Короче, в бой вас я не пущу, и никто не пустит, хоть с самим секретарем райкома комсомола ко мне приходи. Знал ведь уже, наверняка знал, что райком закрыт, кто на фронте, кто в истребительном отряде. Ну да Маринка и сама не лыком шита. Все, чего удалось ей добиться в сороковой ежедневный визит, так это первого и единственного сочувственного взгляда и подписи на заявление о добровольном вступлении в ВВС РКК. Она сразу почуяла подвох, и правильно почуяла, ни быстрого истребителя, ни грозного бомбардировщика, ни даже тихоходного транспортника на долю Марины Полыниной не досталось. А достались ей служба в роте аэродромного обслуживания в родимом Орле, до нечаянные радости ремонта ушатанных поколениями аэроклубовцев У-2 и чуть менее измученных жизнью У-2. Что таить, под ковырки ротных остряков достались тоже. Хоть и собрался у них народ все больше степенный, семейный, однако любители проехаться насчет миниатюрности Маринкиного телавычитания и неловкости в работе с вверенной матчестью нашлись. Хотя Полынина и была единственной в роте девушкой, но никаких сальностей ей слышать не случалось. В первую очередь из-за того, что дядьки-запасники были наслышаны об ее военкоматовских мытарствах и прониклись уважением к упорству мелкокалиберной девахи. Кроме того, что-то вроде шефства над Мариной взял на себя Егор Перминов, красноармеец аж 902 -го года рождения, бывший чоновец, участник гражданской, немало погонявший и банды качи в освобожденном Закавказье, и басмачей в Туркестане. Так уж сложилось, что комиссованный из рядов по ранению бывший боец эскадрона особого назначения осел на жительство в Орле, где устроился смазчиком на железку. Там он и задружился с отцом Марины, также бывшим пулеметчиком команды бронепоезда 3 Интернационал 11 Красной Армии. С началом войны старый солдат добился в военкомате медицинского переосвидетельствования и, в конце концов, был признан ограниченно годным по здоровью и подлежащим призыву в тыловое подразделение. Таким подразделением и стала ближайшая к городу рота аэродромного обслуживания. Так что Марина под отеческим контролем старого друга семьи чувствовала себя как за пазухой у отмененного товарища Христа. Хотя и подсмеивались над ней сослуживцы, особенно в первый день, Маринка не то чтобы обижалась, сама-то себя в зеркало видела, а то как же, и понимала. Трудно сдержать улыбку, когда ты видишь эдакую тоненькую куколку, облаченную в гимнастерку, где между воротником и шеей можно продеть кулак, а в каждую штанину защитных шаровар, засунуть обе ноги разом. У коптера нашлись ей по размеру только пилотка со звездочкой да солдатское белье, две пары бязевых рубах с мужскими подштанниками. Предметы дамского туалета, как он сразу же предупредил с нарочитой суровостью, концепцией вещевого снабжения Красной Армии не предусматривались. Маринка спорить не стала, хотя знала, что были на снабжении и форменные платья, и юбки. Но это ж для комсостава. А она, красноармеец Полынина, для платья чином не вышла, а юбок на складе попросту не оказалось. Ну да и шут с ней, с юбкой, 
строевой и огневой подготовкой в ней заниматься не очень-то удобно, а уж ползать по-пластунски на КМБ или возиться в авиационном движке, до половины залезши в капот самолета, вовсе стыдоба. Впрочем, с приведением обмундирования в божеский вид Марина справилась быстро. Два вечера при свете керосинки подпарывала, ушивала, отглаживала примитивным рубелем свою солдатскую одежонку. Даже безразмерный рабочий комбинезон старого образца с черными костяными пуговицами на ее фигуре больше не смотрелся как провисший на березке парашют, а выглядел вполне аккуратно. Вот только обувь. Хоть и сильна, хоть и славно красная армия, хоть и много у нее самолетов, танков, пушек, а все ж таки не хватает у нее казенной обуви на ногу 32 номера. Самые малоразмерные ботинки, которые удалось отыскать коптеру, оказались 38 и выглядели на маринкиных ножках как полуметровые игрушечные крейсера, продававшиеся в промтоварах перед войной. Не побегаешь в таких, не промаршируешь, будто два утюга шаркают подошвами. И хоть в лепешку расшибись, хоть в блин раскатайся, нет на аэродроме никого, владеющего сапожным искусством. Некому Марине в такой беде помочь. Вот потому и носила поначалу красноармеец Полынина, с разрешения Камроты, разумеется, во внеслужебное время, парусиновые тенниски, в которых явилась в военкомат. Увы, вечных вещей не бывает. Так что ничего удивительного, что к концу сентября месяца девичья обутка полностью развалилась. Удивительно, что этого не случилось раньше. Тем более, осень сыра холодно тоскливо. От того то доброволец Полынина, 1919 года рождения, и пошла на воинское преступление, за которое по военному времени ей светили большие неприятности, самовольно покинув расположение части, или, говоря по-простому, свалив в самоход. Казалось, ну что такого? От аэродрома до дома всего несколько километров. За полтора часика пробежать знакомой обочиной, хоженой и схоженной за время занятий в аэроклубе, с дна сундука достать мягкие праздничные козловые сапожки, наследство от покойной бабушки, переобуться, прихватить с собой еще кое-какое бельишко, мыло, круглую коробочку зубного порошка и баночку гуталина. И тем же быстрым темпом вернуться домой еще до того, как боец на тумбочке заорет на всю казарму Р рет та. Подъем. В их ходе строится. Делов-то. Но, как напоминал прогрессивный писатель Лев Толстой, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Одним словом, когда Маринка, звеня стальными подковками праздничных мягчайших сапожек, уже выбегала на последнюю улицу, из темноты ей навстречу вынырнули силуэты с винтовками. Комендантский патруль. Ваши документы. Ну, какие там документы? Не прежние времена, когда у каждого бойца была при себе книжка красноармейца. Нынче все числятся в списках личного состава подразделения, а увольнительной записки у Марины нет. Откуда? Да и недействительно она была бы после официального времени отбоя. Круто развернувшись, полыни надернулась бежать, благо, все окрестные переулки-тупички были ей знакомы с малолетства. Анне тут-то было. Крепкие пальцы патрульного вцепились в горловину заплечного мешка, сильным рывком чуть не опрокинув ее на спину. Куда? А ну, стоять! Гарнизонная гауптвахта, место унылое и неприятное. А когда всех пассажиров там трое, причем сидишь ты, девушка, в индивидуальном помещении, в обычное время предназначенного для проштрафившихся лиц комнач состава, то еще и до псиной тоски скучное. Не считать же развлечением тупую шагистику и переползание под командой опирающегося на суковатую палку сердитого младшего сержанта с новенькими черными петлицами танкиста на выцветшей гимнастерке третьего срока и багровеющей свежезалеченным шрамом щекой. Ну, их разработы, куда без них. 
Переборка в мерзлом бетонном складе громадных буртов грязного картофеля, мытье стен и полов в помещениях комендатуры и гауптвахты, отупляющие откачивание помпой воды и аварийного коллектора. Ничего, скажу я вам, воодушевляющего. А учитывая вероятность грядущего суда, и вовсе хочется свернуться клубочком и завыть. Два дня гауптвахты для Маринки тянулись как два года. Вечером третьего, вместо получения полагающегося ужина, ее отвели в кабинет с обшитыми темной рейкой стенами, где, предварительно задав несколько вопросов о прохождении службы, образовании, происхождении и даже опыте налетов в аэроклубе, передали с рук на руки незнакомому капитану с родными авиационными петлицами на пропахший специфический мамбри госпитального склада шинели. И вот красноармеец Полынина вновь на своем аэродроме. Только теперь уже не в качестве аэродромной обслуги, а как полноправный, хотя и абсолютно зеленый пилот. И вместе с ней в этой роли выступают еще пятеро девчат с аэроклубов. Четверо орловских и одна эвакуированная из Минска еще в июне месяце. Командуют ими недолеченный капитан полевой и ветеран гражданской и империалистической войн 48-летний красвоенлет Селезень, не прошедший аттестацию на присвоение воинского звания, но гордо сверкающий выделяющимся на потертой кожаной куртке значком Краскома. Да еще штурманы, такие же бывшие аэроклубовки, только не налетавшие и трех часов каждая. Теоретики, так сказать, их задача – следить за ориентирами, прокладывать курс и швырять на головы фашистов всю взрывучую начинку, какой только удастся нагрузить самолетики, плюс механики и вооруженцы, вот и вся свежесформированная легкобомбардировочная эскадрилья, подчиняющаяся пока что непосредственно штабу обороны, хотя полевой хмурится, какая эскадрилья. И добавляет, какая эскадрилья, такая и матчасть. Верно, не матчасть это вовсе, а сплошное надсмехательство. Пять аэроклубовских, латанных перелатанных еще до войны, у два с давно выработавшими ресурс двигунами, до три самолета поновее, у два, под фюзеляж каждого из которых умельцы-механики ухитрились приспособить кронштейн подвеску для 100-килограммовой фабки и мудрили со свободной машиной, пытаясь сообразить, как можно приспособить туда хоть один курсовой пулемет из десятка привезенных с окружных складов до Ишка с 32. Воевать на безоружных учебных самолетах было бы чистым самоубийством. Потому-то, буквально на коленке и приходилось приспосабливать вооружение к сугубо гражданским машинам, избежав при этом всевозможных согласований с вышестоящим авианачельством, тем паче, что эскадрилья ни в каких мап-планах сроду не значилась, появившись на свет в результате волевого решения старшего майора НКВД Годунова. Следовательно, исходя из бюрократической логики, и подведомственно она должна была быть именно чекистом. Впрочем, учитывая характеристики машин фронтовой авиации Люфтваффе, на этот счет Маринка еще во время своих военкоматских мытарств крепко подковалась, велик был шанс, что после установки на кукурузниках и уточках пулеметов винтовочного калибра означенное самоубийство попросту несколько затянется. Но Маринка, как ни странно, мимо всех этих соображений проскользнула походя. Куда больше было волнения и тревоги, сможет ли она оправдать доверие Родины, а еще, совестно признаться, жуть как хотелось поболтать с девчонками, почти что два месяца их не видела. Они-то, не без гордости говорила себе красноармеец Полынина, оказались не такими упертыми, как она, день на десятый сдались, Катюшка, та и вовсе в эвакуацию собиралась. А Клавочка сразу честно призналась, что на фронт попасть боится. И каково же было Маринки на удивление, когда она увидела их обеих на аэродроме. Обрадовалась, что и говорить, со своими-то, и на земле, и в небе уютней.
девчонки посмеиваются. В самолеты, уточки, самый опытный летчик, селезень, не эскадрилья, а утиная стая. Но ко всему, что говорит Красвоинлит, прислушиваются. Как-никак, настоящий летчик и вообще, в отцы им годится. На формирование и усушку утруску, говоря словами селезня, матчасти и личного состава ушли почти сутки, и уже следующим вечером, не дожидаясь, пока начнет смеркаться, четыре признанных пригодными к вылету у два одна за другой поднялись следом за капитанской уточкой, с натугой волочащей под брюшком 100-килограммовый сигарный окурок. Сделав круг над аэродромом, восемь девчонок, пилотов и штурманов в фанерных самолетиках направились на юго-запад, в сторону приближающегося фронта. Глава 14. 30 сентября 1941 года, Дмитров Скорловский. Еще во времена, претендующие на почетное звание незапамятных, ну, хотя бы потому, что принадлежа личному прошлому, теперь они объективно являлись будущим, Годунов вывел для себя правила, составляя план на ходу, рискуешь завалить работу, а вот результат надо выхаживать, в самом прямом смысле слова, ножками, с поправкой на текущий момент, выезживать, вот и моталась его МК остаток дня и весь вечер по городу и окрестностям, прокладывая экскурсионно-туристические маршруты для искушенных европейцев, осмотрел город, потом, подхватив по пути Нефидова, выехал на место будущей торжественной встречи, в междуречье Нессы и Нерусы, полюбовался пока еще мирными ландшафтами, прикидывая, как бы половчее приспособить их для войны, и двинулся в лес с притворным видом большого знатока вслушиваясь в диалог Старлея и портсекретаря, обсуждавших с мальчишеским азартом, а что, по возрасту оба куда ближе к пацанам, нежели к дедам, как половчее организовать засаду, и снова, в город, с заездом на станцию. Все ли готовы к отправке эвакуируемых и к принятию состава из Орла, попутчики менялись, но чаще других рядом с командующим оказывались Фидосюткин и Мартынов, заодно появлялась лишняя минутка, чтобы частности обсудить, без отрыва от бурной деятельности, а частности, это совсем не обязательно мелочи, скажем, 45 тонн ГСМ, это внушительно. А ежели учесть, что до них всего-то полчаса пути, так и вовсе подарок судьбы, и не успеть толком воспользоваться им, идиотизм, если не преступление. Так что еще пару машин в деревню с красивым русским именем Лубянки направить просто необходимо. Годунов понятия не имел, насколько был прав, мысленно поименовав содержимое Лубянских складов подарком. Тем паче, представить себе не мог, что одним только своим распоряжением аккумулировать горючее в Дмитровске внес дополнительные коррективы в историю. Никаких хитрых взаимосвязей, никакого эпического, высокого эффекта бабочки. Все просто, приземленно, эффект гусеницы, которой вместо ветки с сочными листьями подсунули сухую. Ибо в прежней истории быстроходный Хайнц был настолько стремителен и пока еще не пуганно нахален, что оставил тылы далеко позади и в город вошел с почти опустошенными баками. Час-другой, вроде, пустяк, да не тогда, когда счет идет на эти самые часы. А тут, лубянская горючка, подарок если не царский, то уж княжеский, точно. На той дареной горючке и двинули к Орлу. История пока еще не отклонилась от известного году нового маршрута, но уже замедлила шаг. Александр Васильевич не подозревал об этом, даже смутного ощущения, и того не было. Ведь на его глазах, в спешке, в грохоте и ругане, в слезах разворачивалась вечная трагедия под названием «Исход». Движутся к железнодорожной станции «Вереницы людей». Ходят от дома к дому патрули из ополченцев, дядьки, ровесники Годунова и мальчишки, едва ли намного старше его юнормейцев, 
На лицах тревога и сосредоточенность, разве что видно, мальчишки все еще немножко продолжают играть в войну и поручение для них равно приключению. А им навстречу спешит барышня в приталенном жакетике, береточке на бекрене с коричневым фанерным чемоданчиком, шустро ковыляет укутанная в расписной, наверняка праздничный, полушалок бабулька с двумя холщовыми сумками, связанными и перекинутыми через плечо, толкает доверху нагруженную скарбом тачку белобрысая девчонка, а следом за ней мать тащит упирающуюся девчонку поменьше, другой рукой прижимая к груди младенца в одеяльце. Тележка дребезжит, девчонка кричит, младенец плачет, но во всеобщем шуме эти звуки не кажутся слишком громкими. Глухое плюх, это у барышниного чемоданчика оторвалась ручка, замки от удара озим раскрылись, выпуская на волю, удивительно, но не наряды, а десятка-два книг и множество фотографий. Серо-желтые карточки незамедлительно подхватил ветер и понес вместе с пожухлой листвой. Исход. Девчонка сноровисто закатила тележку под дерево и кинулась на подмогу. Меньшая, одной рукой растирая по лицу слезы, другой принялась собирать книги. Женщина в стареньком, но опрятном пальто, старательно закрывает ставни, как будто бы делает что-то очень значительное, а на лавочке перед домом как-то уж слишком чинно, даже по росту, сидят четверо ребятишек. Женщина, скорее всего, понимает, что ее труд не имеет смысла. Но всем им так спокойнее. Монашеского обличья старушку сводит под руки с высокого крыльца девушка и мальчонка, следом тетка в сбившемся на затылок платке чуть не волоком тащит огромный узел и плачет, кажется, просто от усилий. Сурового вида дед, нетерпеливо прикрикнув на замешкавшегося у калитки подростка с двумя плетеными корзинами, ставит на землю оцинкованное корытце с какой-то едой и по-мальчишески свистит. Через пару минут у корытца, с десяток дворняжек всех размеров и мастей, дед глядит на них, как будто бы ему некуда торопиться. К патрулю бежит пожилая женщина, в пуховом платке и летнем платье, кричит издалека, «Миша, Миша, ты вонятку моего не видел? В райкоме комсомола были? Ну так подите поглядите». Федосюткин слушает, безрадостно усмехается. Добровольцев моложе 17 лет вели нагнать в три шеи, но понятно. Беспокоится портсекретарь, что кто-нибудь вздумает потеряться по дороге от райкома комсомола до дома. Послушайте, Андрей Дмитриевич, а не пора ли в райкомах двери на запор? Мобилизация по партийной и комсомольской линии завершена? Завершена. Годунов осекся. Секретарь глядел с таким настороженным удивлением, как будто бы подозревал, что его просто испытывают. Так люди же шидут, кому какая помощь нужна. Вот тена. Задал вполне невинный вопрос. А по сути М да, никогда еще Штирлиц не был настолько близок к провалу. Вон и Мартынов из-под валькосится через плечо или просто разговор слушает. Интересно, а как тебе, Матвей Матвеевич, в годах в 80-х нравились портработники, чиновники и комсомольские вожаки, желающие быть не солью земли, а белой костью, издержки послезнания, а символы дня сегодняшнего, вот они, у тебя, Александр Васильевич, на виду. Двери церкви, которые снова открыл прямо такие иконописный старик отец Иоанн, чтоб дать кровь над головой погорельцам, и двери райкома, которые упрямо не желает закрывать этот парень простецкого вида, и молодец, каких поискать. Убедили, Годунов улыбнулся, подбросить вас до райкома, и машинально посмотрел на оттягивающие запястье часы. Время. Было бы время пораскинуть мозгами, наверняка утвердился бы в мысли, что этот девайс, подаренный ему нынешней реальностью в купе с той одежонкой, в которой он себя здесь обнаружил, как-то связан с перемещением, а может быть, и способен на такого рода фантастические процессы влиять. 
есть хронометр, что может быть тривиальнее и символичнее. Только хронометр, который непрерывно напоминает, драгоценное время идет и тратить его на пустопорожние размышления, роскошь мирных дней и благоглупость. Так что мысль промелькнула, и застряла на периферии сознания, глухо беспокоя. Часы, солидные такие, значительные, похожи были на те, которые Саньке Отроку подарил на память дед. Они долгие годы выполняли роль талисмана и на экзаменах, и в походах, разве что от рутины не спасали да и затерялись при одном из переездов, совершенно странным образом, как будто наскучило им сопровождать раздолбая, до сорока с лишним лет так и не постигшего истинную цену времени. А теперь копьевидные стрелки старшего собрата того хронометра попирали змееподобную цифру 6. Пора возвращаться на станцию, встречать людей и грузы из Орла, и сразу же место определять и для тех, и для этих. На вокзале наблюдалось вполне предсказуемое столпотворение Вавилонское, поначалу еще сохранявшее какое-то подобие упорядоченности и целеустремленности, но сейчас изрядно их порастратившие. С отправкой очередного, второго по счету состава, пришлось погодить, чтобы пропустить встречный. Замотанные, обозленные тетки и десятка-полтора ополченцев гоняли мелюзгу от железки. Годунов достаточно долго проработал в школе, чтобы уяснить, попытка аккумулировать такое количество детворы в одном месте и надолго, аж на пару часов, найти всем и каждому занятие, препятствующие активному, и далеко не всегда безопасному, освоению мира, это фантастика. Так что оставалось надеяться, что обойдется без происшествий. Старики сидели на баулах, на узлах, и негромкий говорок вплетался в общий гомон. На лужайке за дощатым станционным домиком сухонькая бабулька доила козу, а стайка малышей, загодя вооружившись кружками, ждала поодаль. Девчата, усевшись редком на скамейке, слаженно выводили. Дан приказ. Ему, на запад, ей, в другую сторону, и почему-то у них выходило радостно и задорно. Мужичок с ноготок деловито тащил от колонки ведро воды, по ту сторону путей, на утоптанной площадке с остовами футбольных ворот, уже развели костры, что-то жарили, приготовлялись раздувать самовар. Годунов разом ощутил и горечь, и гордость. Напортачил он с эвакуацией и до сих пор не знает, что можно было бы сделать иначе, дабы не допускать такой анархии и, к тому же, не доставлять военный груз на виду у мира. Но вот ведь люди, а, золотые люди, мигом ко всему приспосабливаются. Времени до прибытия состава хватило аккуратно то, чтобы выкурить папиросу да заглянуть в здание вокзала, где трагикомический Михаил Сергеевич, зачем-то устроившийся в коморке билетной кассы, с обреченным в окошечко выдавал колбасу посмеивающимся теткам. Годунов тоже невольно улыбнулся, и поймал себя на мысли, что, несмотря на патовую ситуацию, сложнее которой не было в его жизни, улыбается куда чаще обычного. Судьба в ответ то ухмыляется с мрачной иронией, мясокомбинатскому фургончику теперь предстоит возить взрывчатку, то улыбается, да так открыто и душевно, хоть и сквозь слезы, что у Годунова даже не хватает сил сердиться на себя за недодуманное и недоработанное. Вон, спешит на помощь щуплому пареньку-ополченцу, который долго принаравливается, как бы половчее ухватить с земли ящик, низенькая плотная женщина. По решимости, с коей она отмахивается от дедов и зацепления, отодвигает парня в сторону и берется за ящик, можно сообразить, что не в первой тетке коня на скаку останавливать и в горящую избу входить. Все-таки надо было привлечь гражданское население для разгрузочно-погрузочных, думает Годунов. Ну вот не дают ему собственные стереотипы действовать сообразно моменту. Нет, о соблюдении режима секретности мечтать было бы наивно, однако ши помимо того, 
никак не соединяются, не связываются в сознании флотского офицера мирного времени тяжеленные ящики со взрывчаткой и эти вот тетки, как по команде бросившиеся к составу, к сыновьям, к братьям, к отцам, и тягающие так, что у самих слезы на глазах, но хрен ты их теперь прогонишь, раньше думать надо было. Не связывается судьбоносная важность предстоящего с героической анархией, творящейся на станции. Но тут уж ничего не попишешь. Ополченцы, не кадровые бойцы, для них эти женщины, не гражданское население, а матери, соседки, сослуживицы, знакомые. Кто-то из них только сегодня завтракал за одним столом, а теперь, буквально через полчаса, им расставаться на неопределенный срок. Думать о том, что для кого-то срок окажется бессрочным не сейчас. А чекисты, похоже, решили, что все было заранее определено командованием. Правда, теток стараются не нагружать. Не додумали на райкомовском совещании, ой, не додумали. И кому вменять это в вину? Ведь даже те, у кого на вороте петлицы, еще не мыслят категориями большой войны, такой, в которой стираются грани между бойцами и мирным населением, между фронтом и тылом. Много чего передумал и просчитал ты, Александр Васильевич, сидя над книгами и размышляя над картами. Но есть вещи, которые постичь можно только на опыте. Дай бог, не на горьком. Годуновская МК покидала станцию одновременно с последним грузовиком. Уже, суетясь и скликая своих, грузились в только что опустевшие вагоны те, кому предстояло ехать в эвакуацию. Второй состав должен был уйти следом за первым. То ли и ик. За машинами бежала та самая женщина, что так безапелляционно вмешалась в разгрузку. То Алик, как я тебя найду-то? Не знаю, ма, парень в кузове грузовика смущенно потупился. Найдемся как-нибудь, товарищ красный командир. Еще громче выкрикнула женщина. А куда нас, а? Годунов сделал Демину знак остановиться, обернулся к женщине. Пока варел, а далее будет определено. Закашлялся. Показалось, что это слова отцарапали гортань. Игнатов обещал договориться с туликами, чтоб насчет размещения людей озадачились, а того лучше, транспортом помогли бы. Однако ж твердого ответа пока нет, а делиться предположениями. История не терпит сослагательного наклонения, как же весомо и напористо произносила эту фразу неподражаемая и незабываемая завуч Лариса Михайловна. Вот и не будем сослагать. А будем возлагать, возлагать на себя ответственность и в меру сил делать историю. А тут уж, как удастся, не беспокойтесь, о а вас позаботиться. И за помощь спасибо. Женщина всплеснула руками. Да я ж разве за себя? Я за сына, за Толика. А помощь, пожала плечами. Как своим не подмогнуть-то? И снова вспомнилось про ассоциировалось. Соседка Тамара Вадимовна, человек такой же жизнестойкой, упрямой породы, выпистованный гарнизонами и воспитанный отсутствием в пределах личных квадратных метров твердого мужского плеча, надрывно твердит в трубку мобильника. Костик, я сказала, чтобы в 10 был дома. У меня нервы не казенные. Костику в прошлом году стукнул тридцатник, у него третий брак и четверо детей. А тут, может статься, и письмо написать некуда будет. И что ей сказать? Попросить верить в лучшее? Ничего не сказал, кивнул Демину, поезжай, мол. Отвернулся. И уперся взглядом в двух зареванных женщин, большую и маленькую. Ну разве так можно? Ну разве можно? Приговаривала мать. Я уж и не знала, где тебя искать. Ну разве так можно? «Ма, я и так самого маленького». Младшая продолжала что-то говорить, покаянно и упрямо. Слов Годунов уже не слышал, но мог догадаться. Девочка уверяла, что ни за что не потерялась бы и успела вовремя. Из-за пазухи детского клетчатого пальто торчала сонная мордашка рыжего щенка. 
все таки не врут люди, когда наделяют человеческое сознание всякими удивительными возможностями. Прилег Годунов передремнуть на диван в кабинете Федосюткина, такой коротенький и жесткий, что сам Прокруст позавидовал бы, и мгновенно уснул, будто бы головой вниз в колодец ухнул, и виделась Годунову. Расхаживает по комнате из угла в угол товарищ Горохов, будто бильярдный шарик сам собою по столу катается. Голова со стрижкой под Котовского покачивается в такт шагам, и слова, тоже в такт, напористым таким речитативом. А возмущается агитбригадчик тем, что с засадами, дескать, перемудрили, замахнулись широко, а вместо полновесной плюхи выйдет отмашка. С ним соглашался кто-то, кого Годунов сперва принял за хозяина кабинета, и только потом сообразил, что это никто иной как Одинцов. Потом Горохов куда-то исчез, вместо него появилась женщина в пуховом платке, та, что искала вонятку, и военком принялся втолковывать ей, что главное сейчас – сберечь детей, а потом кто-то из них, Годунов не разобрал, кто именно – потребовал суровым тоном, «Вы уж сберегите, товарищ капитан третьего ранга». Он проснулся в холодном поту и с одной мыслью, «Авторы альтисторических книжек, сволочи, ну вот чтобы им стоило, таким умным, лопатищим тонны и гигабайты материала, написать промеж делом пособие для попаданцев столь любимый ими всеми период, рассмотреть набор типичных ситуаций, проработать оптимальный вариант действий с учетом, так сказать, комплексного послезнания. Вот, скажем, эвакуация гражданского населения из прифронтовой полосы. Одинцов прибыл, голос хриплый с просонья. Да нет, товарищ командующий, Федосюткин поднял голову от бумаг. Причем не читал он и не писал, а прикорнул прямо за столом, подложив вместо подушки несколько картонных папок, Годунов бросил взгляд на наручные часы, 18.15, можно было бы пока и не будить человека, так да или нет, спросил резко, заглушая интеллигентские рефлексии, не прибыл пока, да вы не беспокойтесь, на станции Нефедов он сразу, Федосюткин немного помялся. Товарищ командующий, мы тут для засады лучше место нашли. Ну, мы с Нифидовым. Ясное дело, нужно было бы сразу, но... Один охотник посоветовал, дед Паша. Вы уж извините, что мы его спросили, но Пал Игнатьич, мужик надежный, хоть и беспартийный. Годунов нахмурился, и мысленно махнул рукой. Спросили, и спросили, что ж теперь, под трибунал их, что ли? Суток не прошло, как он в Дмитровске, а уже начал привыкать, что война здесь с привкусом партизанщины. «Вам на карте показать или поедем?» – продолжал гнуть свою линию неугомонный секретарь райкома. «Показать. А потом поедем. И вот еще что мы с тобой, Андрей Дмитриевич, упустили. Ты найди-ка ответственного человечка, лучше, думается мне, женщину, быстрее с мамашами общий язык найдет. Одним словом, надо, чтобы прямо на станции детям на одежду бирки нашивали и хотя бы химическим карандашом имя фамилию писали. Береженого бог бережет и, вспомнив Игнатова, неохотно добавил, как бабки наши говорили, Федосюткин ненадолго задумался. Сделаем, товарищ командующий. Ну что ж, будем надеяться, в этой реальности потерявшихся на дорогах войны детей окажется меньше. Хотя бы на несколько человек. В 6.30 по полудни умер Борис Федотыч Чуров, чудаковатый, как многие по-настоящему увлеченные люди, старик-садовод. Вышел проститься с отцветающими астрами, сел на скамейку, и умер. Дочка и внучка, уже готовые к отъезду, увидали, метнулись по соседям, кто-то побежал в райком. Время не ждало, и схоронили деда Борю здесь же, в саду, под любимой его яблонькой. Первая потеря при обороне Дмитровска. Глава 15. 1 октября 1941 года, Дмитровск-Орловский. 
Однажды в прошлой жизни военруку Годунову овес юнормейцами почетного караула довелось пережить дружественный набег комиссии из Министерства обороны, приехавший каким-то неведомым образом замерять уровень военно-патриотической работы в области, дружественный, потому как юнормейское движение проходило по ведомству образования, набег, потому как почти неожиданный, почти. Ибо днем ранее начальнику поста, один позвонили из облвоенкомата и уведомили, через час нагрянет главный, начался вполне предсказуемый аврал, главный не приехал, прибыл, на черной Волге и с сопровождающими лицами, его встречали при полном параде, разве что не хлебом солью и без фанфар, неадекватной заменой последним стал зеленый попугай Пулечка, Прооравший что-то нечленораздельное и не ахти какое торжественное, и, как следствие, заточенный в кладовке до окончания всей серии визитов, военком сообщил, к нам где едет ревизор, но мы, в щедрости нашей безмерной, и с вами поделимся, мало никому не покажется. Далее, по традиции, принялись судить дорядить, каким именно способом метко поразить воображение московских гостей. В завершении главный еще раз обозрел караулку, сочетание темных оттенков синего и коричневого, известных в среде профессионалов под названием «Что Горано послало», породило выражение сдержанной печали на его лице, и снисходительно, с точно выверенной долей сомнения в голосе, благословил ребят на деяние, коему, бесспорно, предстояло войти в историю поста, один. Облвоинком Одинцов прибыл в 7.55 по Москве 1, на лично пилотируемом самолете, встречали его более чем официальные лица, командующий Орловским оборонительным районом, первый секретарь районного комитета ВКПЭП, и будущий писатель-документалист, однако ж без какой бы то ни было торжественности, каждому без долгих слов было понятно. Если не удастся в полной мере поразить воображение Гудериана, то уж точно, мало никому не покажется. Да и само зрелище оказалось будничным, лишенным какой бы то ни было внушительности. В мутных предрассветных сумерках возник игрушечный силуэтик самолета, на несколько мгновений отстав от собственного звука. Хорошо слышимое в сыроватом воздухе низкое шш, будто большой жук. Посаженный в коробку, гудит. Годунову сразу вспомнился памятник в сквере возле Орловского машиностроительного техникума. В руке у конструктора, модель самолета. Бочкообразный, обтекаемых очертаний и 16, конечно, ничуть не похож на угловатую этажерку, однако ж родитель один, Орловской губернии уроженец Николай Николаевич Поликарпов. Уточка скользила по небесной глади, как будто бы нарочно, по самой границе восходящего солнца, и от этого почему-то еще больше напоминала детскую игрушку. А потом также плавно пошла вниз, и побежала навстречу посадочным огням костров, слегка подскакивая и кренясь на неровностях. Мотор сменил свое жужжание на мерное постукивание, а затем и вовсе замолк. Самолетик остановился шагах в 30 от Годунова. Эффектно, ничего не скажешь, не лишен товарищ военком летного форсу. Даром что лицо строгое пристрогое, хоть статую в духе античности лепи, утвердился на земле. Коротко доложил Годунову о происходящем в Орле, приличествующий случаю убежденности в том, что он сделал все от него зависящие и даже чуть больше, не продемонстрировал. Уныние, коего следовало было бы ожидать от человека, прекрасно понимающего. Что бы он ни свершил, этого вряд ли будет достаточно для решения всех первостепенных задач, не проявил, да и всем яснее ясного. Больно уж до хрена их этих первостепенных, хребет сломаешь, лавируя между ними. Одинцов прошелся по аэродрому, громко, конечно, сказано, по аэродрому, посадочная площадка. Подготовленная настолько качественно, насколько позволили силы и сроки, 
Но аэродром, конечно, звучит куда как короче и оптимистичнее. Однако ж заметить на лице военкома хотя бы тень оптимизма мог только человек, одаренный немалой фантазией. Одинцов перехватил вопрошающий взгляд командующего. Казалось, сейчас пожмет плечами, но нет, склонил голову, вроде как одобрительно. Только позвонить, поторопить их надо, чтоб до темноты успели. Переспрашивать уточнять Годунов не стал. Сам, сколько себя помнил, не терпел рядом любопытствующих профанов не хватало еще самому на старости лет да в другой жизни к ним примкнуть. Ну, на душе еще чуть потяжелело, при той тяжести, что и так на ней лежит, незаметно, почти. Учитывая, сколько сегодня предстоит мотаться, чтобы везде поспеть и все успеть утрясется она, эта тяжесть, утряслась, спрессовалась, залегла глубоко, а потом выпала из темного уголка сознания да и приложила по мозгам, когда Годунов увидал их все штаки до темноты успевших, сели благополучно, все, аж шестая часть эскадрильи, силища. Вряд ли Годунову послышалось почудилось, военком вздохнул с облегчением, и доклад командира, бледного сухопарого капитана неопределенного возраста, слушал откровенно одобрительно, однако ж в сторону новобранцев летунов глядеть избегал, почему, ясно, как божий день, худосочные взъерошенные валькирии в кое-как ушитых комбинезонах парашютах пытаются принять стойку смирно, а коленки до сих пор трясутся, и взгляд у кого в сторону, у кого в землю, и ведь твердо знаешь, что такие вот девчоночки в скором времени заслужат у врагов, как у своих награду заслуживают, прозвание «ночные ведьмы». Но как-то не верится, что вот сейчас, именно сейчас выдержат, не подведут. Девочки, девчоночки наверняка им лет по 20. Не так уж и мало по нынешним временам, Годунов на примере собственного отца знает, что в войну взрослеют быстро. И все же в сравнении со старшеклассницами и юнормейцами, и вправду девчонки, женственности у всех у шестерых вместе взятых, как у одной Женьки Селивановой. Та вон большеглазая, даже малость на Женьку похожа или нет фигурка мальчишеская, волосы срезаны некрасиво, будто по линейке, нос курносый, рот большеват. Нет, не похожа. А ощущение, что видят ее не впервые. И разом, другое, а хорошие, все-таки, у этих девчонок лица, свои, родные, нам бы вас не подвести, сказал вслух, в полголоса, но никто в ответ не глянул, то ли не расслышали, то ли он попросту общую мысль озвучил, экипажем отдыхать, командир, со мной, ох, девочки, девчоночки, и самолетики, вам подстать, легонькие лотчонки. Каково ж вам будет в Пятом океане посреди шторма? Из книги Владимира Овсянникова так зарождалась победа «Орел, Орел из Дат, 2002. Роль личности в истории. Сколько бы об этом ни говорилось, сколько бы ни издавалось документально достоверных книг, каким бы почтением ни были окружены ветераны Великой Отечественной и сколь бы бережно не сохранялась в обществе память о павших, нашему современнику трудно, практически невозможно постичь меру ответственности, которую историческая ситуация возлагала на человека. Когда объективные обстоятельства врываются в твою жизнь в обличье бронированных машин для убийства, нужно твердо помнить о чести и долге, чтобы встать у них на пути, и нужно быть воистину героем, чтобы выстоять и победить, кадры решают все, эту афористически точную мысль в. Сталина, не теряющую своей актуальности и поныне, фронтовики воспринимают по-особому. Как известно, для первых месяцев войны были характерны ситуации острейшей нехватки резервов и ресурсов, условия менялись столь стремительно и угрожающе, что попытки изменить их были равноценны намерению удержать рукой снежную лавину. 
но люди, обычные люди, которые только вчера растили хлеб, стояли у станков, сидели за партами, оказались способны на воистину сверхчеловеческие деяния. Легенды об этих людях возникли куда раньше, нежели появились книги мемуаров и научные монографии. Общеизвестный факт. 1-2 октября 1941 года войска Брянского фронта в течение 40 часов героически сдерживали яростный натиск значительно превосходящего противника на Орловском направлении. Умело нанесенные фланговые удары привели к тяжелым потерям в 10-й краткой мотопехотной дивизии, а 3 я танковая дивизия вермахта фактически перестала существовать. 40 часов, всего 40 часов, менее двух суток, но чувствуешь стальную весомость каждой секунды этих 40 часов, едва открываешь книги участников этих грандиозных событий, будь то мемуары маршала Аи, Еременко или документальные повести краеведа и писателя ММ, Мартынова. Матвей Матвеевич не понаслышке знал о том, что именно эти 40 часов позволили создать новый рубеж на пути механизированных орд незваных гостей. Им стал город Дмитровск-Орловский, тогда райцентр Курской области. В истории Великой Отечественной войны Дмитровску отведено особое место. Небольшой город стал, по образному выражению орловского писателя А. Яновского, Первым кругом ада для гитлеровцев, первой линией обороны в легендарной Орловской битве, сердце и мозг обороны города, старший майор безопасности Александр Васильевич Годунов, он был назначен командующим Орловским оборонительным районом накануне, и прибыл в Дмитровск около полудня 30 сентября. Здесь, в Дмитровске, в полной мере раскрылись его незаурядные организаторские способности и умение принимать быстрые нестандартные решения. Самый ответственный участок работы эвакуации мирного населения был поручен им А.Д. Федосюткину, ныне орденоносцу, почетному гражданину городов Орел и Курск. К своим 28 годам Андрей Федосюткин прошел большой трудовой путь, был прорабом, лесничим, директором леспромхоза, и везде проявлял себя как умелый и инициативный руководитель, заботящийся не только о веренном ему деле, но и о людях. Перед самой войной он получил назначение на должность первого секретаря райкома партии и с честью выполнял свой партийный долг в тяжелейших условиях первых месяцев войны. На его плечи легли и мобилизация в ряды Красной Армии, и эвакуация в тыл части населения, и вывоз материальных ресурсов. В это же время он принимал, расселял, трудоустраивал прибывающих в район беженцев с временно оккупированных территорий. Теперь же перед ним стояла задача небывалой сложности, менее чем за сутки эвакуировать всех мирных жителей Дмитровска. Люди покидали родной город организованно, со сдержанной скорбью, но не теряя присутствия духа. Уезжали, прощаясь с родными, которым через считанные часы предстояло достойно отразить первый удар неумолимо рвущегося к Москве врага. В этот день завершалось формирование ополчения. Оно пополнилось юношами 1923-1924 годов рождения, среди них было более 20 человек, сдавших нормы кто, и мужчинами моложе 60 лет, многие из которых воевали на фронтах Первой мировой войны и защищали молодую Советскую Республику в годы Гражданской. Ополченцы и прибывшие из Орла чекисты под командованием старшего лейтенанта погранвойск НКВД Нефидова патрулировали город и готовили оборонительные рубежи на ближних подступах. Значительная роль в организации минно-стрелковых в засад принадлежит ММ. Мартынову, тогда, младшему лейтенанту НКВД, директору леспромхоза СГ. Жарикову и Дмитровскому охотнику, инвалиду гражданской войны П.И. Шевлякову, погибшему при обороне родного города. Как только город опустел, началась подготовка второго рубежа. 
мирный город, только недавно радовавший жителей своей тишиной и просторностью, превратился в тесную ловушку для бронированных фашистских зверей и утративших человечность людей. И к тому моменту, как вторая танковая группа Гудериана, используя превосходство в танках, авиации и живой силе вырвалась на оперативный простор, уже был готов русский, Дмитровский ответ взорвавшимся покорителем Европы. Из книги Матвея Мартынова с мечтой о грядущем, Тула, Приокское книжное издательство, 1965. На центральной площади возрожденного Дмитровска-Орловского в канун 20-летия Великой Победы был установлен памятник работы скульптора А.Н. Бурганова и архитектора Р.К. Тапуридзе. На невысоком постаменте розового гранита – бронзовая скульптурная группа. Молодой боец-чекист, вооруженный знаменитой трехлинейкой, пожилой ополченец, стиснувший большими, сильными, крестьянскими свою верную тулку и женщина, напряженно, с тревожным ожиданием вглядывающаяся вдали прижимающая к груди, удивительный, пронзительный символ, ворох осенних листьев. Старожилы говорят, женщина поразительно похожа на учительницу Ефросинью Степановну Огаркову, одну из героинь этих памятных дней. А в небольшом сквере на западной окраине несколькими годами ранее появился памятник, созданный Дмитровцами братьями Родионовыми. В путеводителе можно прочесть «Памятник летчицам, защитницам Дмитровска-Орловского». Но памятник сразу же получил неофициальное название, неизменно удивляющее приезжих «Валькирия». Девушка в летном шлеме держит на высоко поднятой раскрытой ладони голубя мира. В этом случае не остается места догадкам. При работе над скульптурой художники-монументалисты пользовались фронтовой фотографией Марины Орловой, в девичестве Полыниной, ныне проживающей в городе Героя Мурманск. Марина Алексеевна не смогла прибыть на открытие памятника, но на митинге было зачитано ее письмо с благодарностью создателям памятника и такими словами, обращенными к новому поколению Дмитровцев. В дни праздников принято желать друг другу мирного неба над головой, мирного голубого неба с ярким солнцем и спокойными облаками, со стремительными птицами и неторопливо проплывающими в далекой вышине самолетами, самолетами, которые несут на своих бортах только хороших людей и полезные грузы. Даже если небо вспыхивает зорницами или полыхает молнией, оно остается мирным. И после дождя снова восходит солнце. Желаю вам никогда не знать другого неба. Глава 16. 2 октября 1941 года, близ Дмитровска. В январе 33-го Клаусу Веселю исполнилось 14 лет. Отец подарил ему набор инструментов, а старший брат Гельмут – записную книжку в кожаном переплете. Один мечтал видеть Клауса хорошим автомехаником, таким же, как дядя Вилли, он-то никогда не сидел без куска хлеба, не то что простой работяга. Другой почему-то видел в нескладном рыжеватом подростке, который до сих пор донашивал за ним одежду, а за столом норовил урвать кусок повкуснее, немного ни мало, нового Шиллера. В будущем, конечно. А в настоящем Клаусу предстояло много и усердно учиться, да так, чтобы не разочаровать ни отца, ни брата. Дядя Вилли был племянником доволен, ставил в пример сыну, толстому Готфриду, и даже не бронился, когда Клаус отвлекался от работы, чтобы черкнуть строчку другую в записную книжку. Ту самую, в коричневом кожаном переплете, он постоянно носил ее с собой. На первой странице, потратив целых два вечера, каллиграфически вывел черной тушью слова «Стерман Дрен», а ниже – стихотворное посвящение великому штюрмеру. В это время по улицам маршировали парни из Стерма Абтайлен и звучало «Дай Фанхак», написанное легендарным человеком, носившим ту же фамилию, что и Клаус. 
Толстый Готфрид надел коричневую форму, и Клаус вдруг понял, что никакой он не толстый, а просто атлетически сложенный, и принялся тайно, но отчаянно завидовать, и трудиться в автомастерской за двоих, под натиском новых впечатлений незнаменитый и пока ни к чему великому непричастный Вессель, как умел, начертал карандашом на форзаце своей записной книжки войну в образе прекрасной юной женщины. По замыслу она воздетым мечом должна была указывать нации путь ввысь, к свободе и процветанию. Но рисовальщику Клаусу было далеко до Клауса стихотворца, и война получилась похожей не столько на истинную Арийку Латхин, дочь дантиста, сколько на кривую Луизу из бакалейной лавки. Да и меч, совестно признаться, больше напоминал Зубила, а нация, полудюжину человекоподобных чурбачков. Они тянули вверх корявые ветки, будто норовя зацепиться за край мантии девы. Мантия вышла, пожалуй, лучше всего, с аккуратными складками. Только глупцы и трусы видят в войне хаос, на самом же деле она, порядок. Клаус написал об этом целый цикл из пяти стихотворений, как раз к очередной встрече с собратьями по Перу. Они без затей именовали себя богемой, собирались в одном замечательном погребке, и Вессель сразу стал в этом кружке кем-то вроде вождя. О, это торжественное и величественное слово, фюрер. Но в этот раз Клаусу восторженно внимал только верный малыш Кляйн, прочие задумчиво хлебали пиво, а насмешник Краузе, вполне вероятно, наполовину еврей, нацарапал на клочке бумаги весьма обидную эпиграмму. Должно быть, такая серьезная тема требовала шнапса, но дядя Вилли крепких напитков сам не пил и своим работникам не позволял. Не поглядел бы, что племянник мигом выставил за ворота. Терять место было жаль, а богема на то она и богема. Вроде бы, у французов это слово как-то связано с цыганами БРРР. Клаус до сих пор зябко передергивал плечами, воображая, куда его мог бы привести этот путь. И даже написал стихотворение покаяния, в котором в символической форме рассказал о том, как мудрая судьба в лице фюрера предотвратила его падение в пропасть с предательски осыпающейся горной тропинки и указала надежную, твердую дорогу. Дорогу, которая привела не куда-нибудь, а в ту самую богемную Францию. И начало лета близ Бордо, как вдруг выяснилось, было ничем не хуже, чем близ Файхингена. И война оказалась похожа пусть не на красавицу Латхин, но и не на анархичную старуху из страшных сказок, которая жутко хохочет и не глядя размахивает косой. Нет, она походила на бакалейщицу Луизу, у которой все посчитано и твердой рукой занесено в Гроссбух, а то чему только предстоит случиться, старательно спланировано и нацелено на строго определенный результат. Не поэтично, но движение нации к величию и процветанию не может подчиняться романтическим порывам. Все шло так, как надо. Гулкие щелчки пуль по броне были подобны ударам капель дождя в перевернутое ведро. Взрывы что-то отдаленно похожие Клаус переживал в детстве, когда здоровяк сосед, подкравшись со спины, со всего маху бил его по ушам да если бы только бил, еще и в воздух приподнимал, и тряс. В глазах темнеет, мир ходит ходуном, больно и противно до тошноты. Но все это не может длиться бесконечно. Тогда заканчивалось, закончится и теперь. Раньше у юного Весселя было только собственное терпение, сейчас еще и броня верного панцира. Клаус знал, что он не трус. Настоящий ариец всегда преодолевает страх. Французы ну что ж, французы сопротивлялись ровно столько, сколько нужно было, чтобы заслужить уважение и не обесценить победу германского оружия. По крайней мере, Клаусу с его мест механика-водителя увиделось именно так, и кто рискнет сказать, что увиделось неправильно.
ведь сумел же он разглядеть и учуять, что Франция красива и благоуханна, как праздничный пирог, а француженки подобны восседающим на облаках и с крема куколкам богиням. Здесь замечательно мягкая, теплая, как свежевыпеченный бисквит, земля, и сердца, размягченные богемной жизнью. Мягкость – не порог, для побежденного, а победитель имеет право быть милостивым. Странно, что Гельмут до сих пор этого не понимает, потому-то впервые не одобрил стихи Клауса. Должно быть, воображение нарисовало старшему брату смуглую цыганистую девицу с вульгарными манерами. На самом же деле Жозефина по-арийски белокура и светлоглаза, и похожа на осторожную, деликатную лисичку, и в жизни, и в стихах своего германского шерами. А Гельмут он максималист, и, как оказалось на поверку, куда больший романтик, чем Клаус. Здоровье не позволило пойти в Люфтваффе, подался в авиамеханике, а уж женится точно на истинной арике. За кузена и вовсе беспокоиться не приходится. Дядя Вилли с гордостью написал, что Готфрид служит в дивизии «Мертвая голова» и даже получил первое офицерское звание. Первое офицерское, звучит завораживающе. К счастью, Клаус независтлив. Он надеется, что после победы Великой Германии каждый получит то, чего пожелает в соответствии с вкладом в дело нации, конечно, и Гельмут сможет заняться изобретательством, не отвлекаясь на всякие пустяки, а Готфрид и дядя Вилли переберутся в собственное поместье, куда-нибудь поближе к югу, дядюшкин ревматизм требует иного климата, так думалось и мечталось совсем еще недавно. А в последнем письме, датированном 13 августа, но полученном лишь позавчера, дядя сокрушался. Дивизию Кузена перебросили на север России кто знает, как это скажется на последующем благосостоянии семьи. Вот уж эти штатские, даже намек на незначительные потери повергает их в уныние. Он, Клаус, уже давно забыл, что такое мягкая постель и покой. А летняя Франция здесь, в этой злой стране, окутанной, словно саваном, холодными осенними туманами, вспоминается как дивная сказка. Но он не теряет присутствие духа. После войны у него наверняка будет достаточно марок, чтобы если не выкупить дядину мастерскую, то открыть собственную, и привести в Файхинген Жозефину и... А стихи и наблюдения, они для души и на память потомкам. Пусть знают, что их предок был не последним из солдат рейха, многое повидал, испытал лишения, пережил опасности. Замечательное, кстати, может выйти посвящение, что-то вроде письма в будущее. Почему именно сегодня? Близятся поистине знаменательные дни. Рождество наверняка позволит отпраздновать в Москву, будет время и поразмышлять, и оформить мысли на титульном листе записной книжки «Черные чернила» можно раздобыть у писаря. А сегодня, перед ними, самая обыкновенная речушка, название которой Клаус не знает. Дальше, как сказали, будет маленький город, название он не запомнил. Они не глушат моторы, не отходят от своих танков, вот-вот вернется разведка, и вперед. Нет, вряд ли они столкнутся с сопротивлением русских, поговорил с бывалыми. Все как один считают, что против третьей дивизии русские бросили свои последние резервы на этом направлении и пока что ждать толковой обороны от этих упрямых фанатиков не приходится. Клаус вспомнил о сожженных танках, виденных близ, он заглянул в записную книжку, близ Севска. Не повезло камрадам из третьей, и поежился, конечно, всего лишь от порыва ветра. Да и ожидание, оно почему-то всегда тревожное. А разведка надо надеяться, она подтвердит, что переправа надежна. Иначе от дурного предчувствия у Клауса заныли виски. Странно, даже противоестественно. Слово, которым здесь обозначают неглубокое место в реке, звучит очень чуть было не подумал, 
по-арийски, быстро поправил себя, по-европейски и так похоже на родное, доброе, хлеб. Хорошее, домашнее, надежное слово, изыбкое и листое дно, прикрытое мутной холодной водой. Весель посмотрел на реку, как на притворяющегося покорным мирным жителем врага. Подумал, не зафиксировать ли образ? Нет. Еще, чего доброго, беду навлечешь. Он зябко передернул плечами. На этот раз, не от ветра, от воспоминаний об одной такой же вот речушке, мост через которую оказался взорван и пришлось перебираться в брод. Каменный курт проскочил с видимой легкостью, Клаус смело сунулся следом. Пройти-то прошел, но вдоволь напоил мотор водой с песком. И, что еще хуже, растерялся. Не миновать бы взыскания, если бы не курт. Такому механику сам дядя Вилли уважительно поклонился бы, и дружба с ним была бы весьма полезна в будущем. Да вот досада, каменный ни с кем не желает сближаться, и даже когда предлагает помощь, глядит мрачно, лицо, что гипсовая маска, только губы и шевелятся, неподвижный взгляд направлен куда-то в пространство. А еще нет, Весель понимает, что страх перед насилием – удел слабого, да и необходимость устрашения уже очевидна, без нее с этой страной не сладишь. Но незаурядное мастерство и точный расчет, использованные для того, чтобы раздавить кошку, которой вздумалось перебежать дорогу перед танком или это была собака, потому, что от нее осталось, не разобрать. Если собака, тем более непонятно, какая-то бессмысленная жестокость, но комрадам Курт помогает всегда, не дожидаясь просьб. Вот и сейчас, Весель отыскал каменного глазами, бродит меж танков, как жрец древних германцев, меж дерев священной рощи, смотрит на них с благоговением, останавливается, прислушивается, будто они о чем-то ему рассказывают. Жутковато и завораживающе, и вообще, зрелище эпическое. Бронированная стая готова устремиться к добыче, а люди, уже не просто люди, а сверхчеловеки, которым покорна эта агрессивная мощь. У солнца не хватает сил, чтобы пробиться сквозь промозглый туман, а огоньки сигарет, пробиваются, складываются в новое созвездие. Плаус не сомневается. Оно предрекает победу, перед мысленным взором Гефрайтера Весселя, то, чему только предстоит свершиться то великое, участником чего ему посчастливилось быть. Сейчас из Марева вынырнут хищные силуэты, мотоциклы разведчиков, краткие команды прозвучат весомее любых напутственных слов, и вырвется на свободу неудержимый, но скованный стальной дисциплиной поток. Мотоциклы и люди, единая сущность, псы войны, что вынюхивают добычу, следом, со стремительностью и напором загонщиков, броневики, и только потом, рыцарственного вида панциры, пехота на бронетранспортерах, артиллерия, зенитчики, рыцарям не положено обходиться без слуг, говорят, сам командир дивизии нередко предпочитает танк штабной машине. Вряд ли в маленьком городке найдется работа для панциров, но столь быстрое движение вперед тоже отнимает силы, командующий группой снова и снова оправдывает прозвище Хайнц Урагано, да, этот век требует именно таких бурей и натиска. Так что пока есть возможность, Весель снова косится на каменного курта, на этот раз неодобрительно, надо отдыхать. И Клаус закуривает, прикрывая ладонью огонек от ветра с реки. Сразу становится теплее. Мощи уют соседствуют. И Клаус думает, думает, уже не столько о войне, сколько об оттенках серого. Белесовато-серый туман, как выношенный плащ нищего. Броня окрашена в благородный серый, природа наделила хищника, заботясь о его пропитании, шкурой похожего оттенка. Хороший образ, да и день для написания посвящения наследникам сегодня не худший, мысли облекаются в слова без малейших усилий. Правда, придется довольствоваться огрызком химического карандаша, тем большей старательности требует работа. 
приходится пожертвовать последним чистым носовым платком, шелковым. О, да, у Клауса имеется такая нефронтовая роскошь, постелив его на броню и только потом раскрыв драгоценную записную книжку. В этот обычный осенний день на пути в русскую столицу я, гефрайтер Клаус Вильгельм Вессель, кажется он оказался в танке раньше, чем успел услышать команду, кажется, успел сунуть записную книжку в карман комбинезона, уголком сознания зацепившись за мысль, будущей семейной реликвии там совсем не место, платок ладно, невелика потеря. Деревянный мост через русскую реку на удивление похож на другой, памятный, на Денцим. Подросткам Клаус удил с него рыбу, на нем же впервые повстречался с холодной, как Ларилея, красавицей Латхин. Нашел время для воспоминаний. Сентиментальный поэт за рычагами грозного панцира, более дурацкое зрелище трудно вообразить, и этот проклятый мост никак не может быть похож на тот. Держит, да и ладно. У Клауса взмокли ладони, как же он ненавидит воду, и любит твердую землю, пусть даже она не так уж и тверда, влажно сминается под траками. А вот о том, что она вражеская, Клаус начал забывать, миновали стороной две деревеньки, тихие, будто вымершие. Никаких укреплений, никаких русских фанатиков с гранатами и бутылками о Вессель видел, каких бед может наделать дьявольская смесь, которую большевики заливают в бутылки. Клаус не трус, но он не может без содрогания думать о том, что совсем недавно считал огненное погребение достойнейшим способом упокоения истинного арийца. Крышки люков подняты, командир время от времени обозревает окрестности, вряд ли с определенной целью, скорее всего так, для порядка. Заслонка на смотровой щели тоже открыта, тянет запахом бензина. Привычно, но почему-то тревожно. Кажется, пахнет сильнее, чем всегда. Но, обоняние не впервые злобно шутит с веселим, вот и дядя Вилли до поры. Покуда племянник не научился скрывать, посмеивался, приговаривал, «Ты совсем как фрау в интересном положении». С началом службы Клаус как-то вдруг претерпелся, а сейчас снова накатила, даже голова закружилась и в жар бросила. Вроде бы все как всегда, но, кажется, сперва земля жестко спружинила, и только после этого гулка бабахнула. Или так почудилось, потому что за первым взрывом последовал еще один и еще и еще настолько много, что непрерывный гул перекрыл громовые раскаты. Плотный раскаленный воздух протолкнулся в смотровую щель, ударил по глазам, вышиб слезы, и тотчас же высушил их. Веселю панически подумалось, выжиг. Но нет, зрение вернулось так же внезапно, как и исчезло. Или он видел не то, что реально происходило, а всего лишь собственный кошмар. Поднятый взрывом танк корежило как будто бы прямо в воздухе. На какой-то краткий момент стало тихо сколько, оказывается, оттенков у слова тихо. Бушевало пожарище, кричали люди, по звериному выли да, наверное, тоже люди, но больше ничего не взрывалось, и в этой почти что тишине Клаус снова осознал себя и понял, он сидит вжавшись в сиденье и прикрыв голову руками, ему подумалось, все закончилось, следующая мысль, хорошо, если никто не заметил, но поглядеть вокруг, чтобы удостовериться, Вессель так и не успел. Сквозь звон в ушах он различил негромкий, одуряющий мерный стук пулемета, и как-то сразу понял, не немецкий. И в этот миг небо хищно закликотало, и притянулось к земле огненными нитями, и срослось, не оставляя места ни для чего живого. Веселя вернули к жизни боли герлейтенант. Точнее, он сначала почувствовал боль в плече, а потом понял, что его тормошат. И очень не скоро, с десятой, должно быть, попытки уразумел, что командир пытается объяснить, опасность миновала. И, не поверил, 
но привычка подчиняться пересилила, и он начал выбираться из танка, медленно и неуверенно, чувствуя себя тряпичной куклой, у которой даже голова болтается на нескольких истончившихся ниточках. Два десятка шагов – это непомерное сейчас усилие. Какой-то десяток метров – неодолимое расстояние. А для смерти – всего ничего. Она была рядом. И оставила знак. Уткнувшийся башней в землю танк, чей вес сель так и не разобрал, перед глазами снова поплыло. Зато он на удивление явственно увидел поодаль Курта и ничуть не усомнился, что это именно Курт. Каменный лежал в такой позе, как если бы собирался заграбастать всю землю, до которой только мог дотянуться. Клаус хохотнул. Ну кто бы сомневался. И понял, что сходит с ума. Вряд ли он когда-либо теперь сможет спокойно видеть огонь даже то, как тлеет табак в трубке дяди Вилли. Тогда, наверное, будет паника, а сейчас какое-то противоестественное спокойствие. И сводящий с ума треск большого пожара, не столько заглушает голоса, сколько пожирает суть. Если человек понимает, что теряет рассудок, это значит, окончательно еще не потерял. И если герр-лейтенант не замедлит отдать распоряжение, у него, у Клауса, есть шанс удержаться. Герфайтер Весель привык пользоваться шансами. Аккуратно и расчетливо. Не пытаясь выбиться в самые знающие и умелые, но и не скрывая своих преимуществ. Должно быть, лейтенант давно это понял, потому и ограничивался постановкой задачи, предоставляя Клаусу самому выбирать путь, как правило, в прямом смысле слова. Вывести танк на обочину – не самое сложное дело, тем более что уцелевшие члены стаи уже нашли путь из огненной ловушки, самый удобный. Но Весель протиснулся в узкую щель между двумя мертвыми панцирами. Это оказалось даже легче, чем он думал. Куда труднее было не закашляться и куда страшнее, Клаус учудилось, что отравленные гарью легкие просто вывалится через обожженную гортань. Он все-таки закашлялся, до рвоты, когда понял, что, уже выбравшись на свободу, вмял в землю тело немецкого солдата. Кузен Готфрид однажды сказал, что из поэта может получиться сносный автомеханик, но никогда не выйдет хороший солдат. И все-таки он был неправ. Клаус понял это уже потом, а сейчас оторопело наблюдал, как в полусотне метров земля и огонь вздымают металл, будто бы ставший на несколько мгновений невесомым. За годы жизни, а в особенности, военной службы, которая все-таки чуточку больше, чем просто жизнь, капитан третьего ранга Годунов успел постичь самые разнообразные субъективные свойства времени. Некоторые из них впору было описывать поэтической строкой, но, как правило, некогда, другие имели вполне четкие непечатные характеристики. Но никогда прежде ему не приходилось чувствовать, как время скручивается в тугую спираль. События то медленно стелются по ней, и нервы повторяют траекторию их движения, то перескакивают на другой виток, вызывая нечто вроде локальной амнезии. На минуту-другую выпадаешь не только из реальности, но и из размышлений. А может это обыкновенная усталость и нифиг, как говорил один анекдотический интеллигентный старший Мичман, усложнять техпроцесс, за этим, как правило, следовала раздача плюшек и плюх матросам. С того момента, как примчался наблюдатель, шустрый паренек из местных, силящийся не просто говорить, а докладывать по уставу, с сообщением, что появились два немецких мотоцикла, спираль растянулась и искривилась на манер кардиограммы. Годунов пытался еще раз критически осмыслить все, что удалось сделать, найти уязвимые стороны в плане, но то и дело сбивался потому как один черт, уже ничего не изменишь. И снова начинал думать, потому что привык находить для любой задачи оптимальное решение. Нелегко теоретику в авральном порядке превращаться в практика. А часы отмеряли время, как им полагается, объективно. 
прошло полчаса, чуть ли не минута в минуту, до того момента, как в поле зрения возникли первые танки. Конечно, обозреть с импровизированного НП всю колонну было невозможно, да и Гарри из выхлопных труб закрывала перспективу, однако ж зрелище все равно внушало-внушало что-то до омерзения похожее на страх. Не за себя, бояться за собственное существование Годунов подразучился, да и нынешние обстоятельства поспособствовали, а за то, что дело пойдет не так, и все усилия прахом. Рокот и лязг до сюда доносились как прерывистые шестук к чем-то мягким по игрушечному барабану, но серьезность происходящего не вызывала ни малейших сомнений, даже на уровне эмоций. И вот почему. Эта осень пахла так, как полагается пахнуть осени, палой листвой и мокрой хвоей. То есть реальность, реальнее некуда. Ну что, Александр Васильевич, хочешь назад, в компьютерную стратежку? А, старый дурень, междуречье понемногу заполнялось вражеской техникой. Серой, как начавшая подсыхать грязь, пора бы уже до да неужто головной танк еще не дошел до второго моста? Матвей Матвеевич, что-то они а дол, да так и замер в полоборота к Мартынову. Взрывы показались Годунову не громче тех, с коими достигают наивысшей цели своего существования китайские петарды в тихую ночь. А вот на вид пиротехники Голливуда нервно курит в сторонке, ежели, конечно, не ломится за помощью к создателям компьютерных спецэффектов. Жутковатая такая эстетика. Огненно-алые кучевые облака в траурном обрамлении, а над ними, белое, как раскаленный металл, небо. Незваным гостям грех жаловаться. Их встречают пиротехническим шоу, почти что в точности имитирующим цвета нацистского флага. Сквозь плотную завесу огня едва угадываются мечущиеся человеческие фигурки. Безмолвные, никакой крик не пробьется сквозь такую шумовую завесу. Театр теней. А теням не полагается разгуливать на свободе. Именно так отстраненно и подумалось при виде танков и людей, что пытались вырваться из любовно подготовленного для них ада. Ладно бы подумалось без ужаса, даже и без злости, все сильные эмоции как отрезала в тот момент, когда началось. Казалось, вся колонна разом занялась огнем. Взметались в небо двухсотлитровые бочки с горючим, Годунову почему-то подумалось, что они похожи на булавы жонглера, и рушились вниз, заливая пламя пламенем. Там, внутри западни, что-то детонировало, пламя порождало пламя. Адский ужас со времен средневековья столь милый сердцу европейской интеллигенции сюжет воплотился на земле близ маленького русского городка, чтобы изгнать из мира другой ужас. А что дальше, чистилище для тех, кто верил в утверждение Гат Миттенз или Валгалла для тех, кто ни во что не верил, кроме силы оружия? Признаться, мне безразлично. Главное, что все случилось именно так, как случилось. Такие слова месяц спустя, когда описание событий под Дмитровском просочится в британские газеты, появится в дневнике эмигранта с самой что ни на есть белогвардейской фамилией, Голицын, поручика некогда квартировавшего в Орле 17 го гусарского черниговского полка. А пока другой носитель громких имени и фамилии Александр Васильевич Годунов всматривался в небо, в котором появились валькирии. Раз, два, три все пять самолетов. Оценить их работу он не мог, откуда ж взяться такому опыту. Не из компьютерных же симуляторов, но рядом что-то одобрительно бурчал в полголоса Одинцов. Надо понимать, озвученная военкомом идея использовать складки местности для того, чтобы незаметно подкрасться к противнику, реализована должным образом и пока все идет, как надо. Только это вот, нифига не Голливуд, хрупкие самолетики над пожарищем. Задача у девчонок проста, как все трудновыполнимые. В наглую спикировав на колонну, вернее, на то, что от нее осталось, сбросить бутылки с горючей смесью. 
Немцы быстро опамятовались, к самолетикам протянулись белесые нити. Ну, выскакивайте уже, живей. Годунов видит, как один из пяти начинает будто бы хромать в воздухе. Александр Васильевич ждет, выровняется. Но нет, самолет отвесно, на удивление тяжело уходит к земле. Что дальше, не разглядеть в дыму. Все, сквозь стиснутые зубы выдыхает Одинцов. Но Годунов продолжает смотреть в бинокль, не столько веря в чудо, сколько боясь встретиться взглядом с военкомом. И смотрит до тех пор, пока глаза не начинает щипать то ли от яростных бликов, то ли от пота. Здесь, на высотке, ветер куда злее, чем внизу, пробирает не то что до сердца, до печенок. Сосны шумят, хрустят, скрипят, будто все лешие разом собрались поглазеть на творимое людьми, треск пожарища заглушают. А Годунова изнутри печет, и это не простуда и не ОРЗ какое-нибудь, это не описанный в литературе, ладно бы только в медицинской, так еще и в художественной, синдром попаданца. Симптоматика разнообразна, от постоянных сомнений в своих действиях и прочих интеллигентских рефлексий до хронической бессонницы на фоне отсутствия возможности спать. Обернулся к Мартынову. Тот вглядывается вдаль так, словно и без оптики все видят, даже то, чего не увидать. Лицо напряженное. Убедительно ваши пожарные работают, Матвей Матвеевич. Как там у классика? Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. Шутка, конечно, натужная, но за неимением гербовой пишем на обычной. Тем более, что и вправду здорово ребята отработали, четко по плану тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, план и факт, они отнюдь не близнецы-братья. И фугасы вовремя рванули, рассекли колонну. И бочки с горючкой технично были установлены, от них головняка фрицам как бы не больше оказалось. И подарки на обочине, надо надеяться, тоже ко времени к месту. Лишь бы отойти успели, этого Годунов не говорит и, кажется, почти даже и не думает. Теперь он не по книжкам и отнюдь не гипотетически знает, как они корежат, потери. Дико думать, что их могло быть больше, а всего лишь один самолет, это. Нет, не так. Один экипаж. И его больше нет. Кто, будет ясно позднее. Да и не успели толком познакомиться, половину этих девчонок Александр Васильевич, встреться он с ними снова в иных обстоятельствах, и в лицо не узнал бы. Для Годунова они, первые, кого он отправил на смерть. Чушь выдумывают писаки, что это легко, если ты уверен, что цель оправдывает средства. Наверняка и о том, что к этому привыкаешь, они брешут, заводчики сивых мерина в сью. То-то видно, как Одинцов привык, и ведь не ищет себе оправданий, даже за прямой приказ командующего не прячется. И сможет ли когда-нибудь вообще воспринимать женские экипажи легких бомбардировщиков как вариант нормы для большой войны, вопрос преогромный. Ни командующий оборонительным районом, ни военный комиссар Орла не могли знать, что один из сгоревших танков служит сейчас временным местом упокоения оборону Вилли Бальду фон Лангерману Унтерлинкампу. Судьбу полковника предопределила непривычка быть впереди, на коне ли в драгунском полку, на танке ли во главе колонны, как того следовало ожидать, а случайность. Бутылка с горючей смесью, упавшая в открытый люк, пресекла попытку командира дивизии обуздать панику. Его кончина будет удостоена скупых строчек в официальных некрологах, в Третьем рейхе пока еще верит в Блицкрик и воздерживаются от помпезной скорби, пока не пришла пора внушать нации жертвенную готовность к тотальной войне. Мемуаристы проявят куда большую щедрость, не только приписав командиру четвертой танковой слова, коих он не произносил, что-то вроде интригующего я так и не успел, но и приукрасив его гибель совсем уж фантастической историей спасения простого панцирштуца.
в Большой Советской Энциклопедии полковника не упомянут, не та величина, а вот в фундаментальном двенадцатитомном издании Великая Отечественная война ему отведут шесть с половиной строк. В новой реальности полковник Барон Лангерман никогда не сойдется в девятидневных боях под Мценском с полковником, крестьянским сыном Михаилом Ефимовичем Катуковым и никогда не посетует на то, что русские больше не дают выбивать свои танки артиллерийским огнем. Не будет ни дубовых листьев к рыцарскому кресту, ни генеральского чина. Потому что в этой реальности он погибнет не при артобстреле в районе села Сторожевое Донецкой области, а уже погиб в междуречье русских рек с нерусскими названиями, не Русса и Несса. Бутылка с зажигательной смесью выпала из руки смертельно раненной девушки Клавы Зелениной меньше чем за две минуты до того, как их с Катюшей самолет ткнулся носом в пылающую землю. Лангерман погиб ровно на один год и один день раньше, нежели это должно было случиться. Гефрайтер Вессель услыхал о гибели командира дивизии почти сразу же, едва вырвался из огня и прошел полымя. Откуда узнал, и сам толком не понял, наверное, кто-то походя обронил. Всякое доводилось переживать Клаусу за два с лишним года войны, но впервые он почувствовал себя так, как будто бы его голым выставили на мороз в многолюдном месте, и любой может бросить в беззащитно скорчившегося человечка что угодно, от презрительной усмешки до гранаты. А лейтенанту будто и дела ни до чего нет, напустил на себя вид мыслителя и рассуждает. Придумка этих русских да нельзя примитивно, бочки с бензином да вышибные заряды под днищами, только и всего, соединить их в цепь сумеет любой гимназист. От начальственных разглагольствований Клауса снова начинает тошнить, он из-под валь смотрит на лейтенанта, не заметил ли тот гримасу на лице подчиненного. Их взгляды встречаются, и каждый видит в глазах другого собственный страх, и каждый хочет верить, что уж он-то держится молодцом. И оба разом вжимают головы в плечи, когда раздается первое приглушенное расстояние очередь. Это наши, голос лейтенанта звучит преувеличенно бодро, а веселю слышится невысказанное. Они стреляют, чтобы заглушить страх. Нет, все-таки он, Клаус, везунчик. Он понял это не тогда, когда выскочил из второго капкана. И не тогда, когда увидел, что весь экипаж уцелел, даже трусоватый Франц не умер со страху, все-таки он подозрительно чернявый, врет, наверное, что баварец. И не тогда, когда, бегло осмотрев танк, удостоверился, что с ним тоже все в порядке. Оказывается, самое большое в мире счастье – стоять, подпирая спиной верный панцир, в то время как другие шагают в цепи, прочесывая ближайший лесок, и он еще осмеливался роптать на судьбу. Отдаленный взрыв ставит точку в размышлениях. Даже лейтенант не может сказать ничего утешительного. Ясно, что случилось новое, пока еще неведомая беда. А вот Годунов, когда ветер доносит до него эхо взрыва, одобрительно кивает Мартынову. Вот и познакомили фрицев с доселе наверняка неведомым им видом минно-взрывных заграждений, проще говоря, с растяжками. Ну что, товарищи, нам пора. Артиллеристы отработают и без них. Если судить по послевоенной писанине немецких мемуаристов и историков, им постоянно мешали особенности русских климата и ландшафта, чуть ли не больше, чем не рыцарские способы ведения войны. В данном случае они имеют полное право жаловаться и на первое, и на второе. Мало того, что междуречье, естественная ловушка, которую грех было бы не усилить с помощью саперных ухищрений, так еще и две высоты и исключительно удачно расположены по обе стороны дороги, в трех километрах и в четырех с половиной. Гаубицы терять, конечно, жалко. Блин горелый, Годунов, у тебя ж в роду, как будто бы, ни одного хохла не наблюдалось. 
Ну не думать же, что на твою ГМ повышенную хозяйственность повлиял единственный в семье малорос, теткин муж. Хотя он мало того, что хохол, так еще старший прапорщик. Ладно, самое главное, сохранить расчеты. Годунов приказал, чтобы при отправленных в Дмитровск из Орла гаубицах находились лучшие из лучших, их действия расписаны чуть ли не по секундам. И на каждой высоте, стариновские пожарные, которые уже показали, на что они способны. Даст бог, покажут снова. Пожалуй, подготовительные работы здесь оказались самыми трудоемкими. Втащите и установить орудие, а потом доставить наверх десятки килограммов мелинита, камней, мусора. Слишком щедрые подарки получили в известной году новую историю Фрицы, победным маршем пройдя от Дмитровска до Орла, чтобы сейчас оставлять им целехонькими хотя бы четыре гаубицы. Глава 17. 1-2 октября 1941 года, Дмитров Скорловский. В семье Полыниных Маринка, так уж вышла, была самая образованная. Закончила семилетку, успела поработать кассиром на железнодорожном вокзале, готовилась поступать в пединститут, чтоб потом учить ребятню русскому языку и литературе. Детей Маринка любила даже больше, чем самолеты, а самолеты она просто обожала. С грамотностью дела у Полыниной обстояли неплохо, книжки она перечитала все, что только удалось раздобыть. Одна беда, на пути Маринки к мечте сурово возвышался не кто-нибудь, а сам Лев Николаевич Толстый. Стыдно признаться, но добрую половину войны и мира она попросту пролистала, все, что касалось сражений. Осталось только впечатление от описания первого боя, чьего, Маринка уже не помнила. Человек никогда не выходит из него таким же, каким вошел. Первый бой – это и испытание, на что ты вообще годен на земле. Не больше и не меньше. Не будет же великий писатель говорить о всяких пустяках, то, что предстоит им, не совием бой. Скорей, задание ну, вроде комсомольского поручения. Его надо выполнить старательно и хорошо. И Маринка даже в мыслях не держит, что ее могут убить. Настоящая война, она где-то далеко, за Брянском, а тут даже как и сказать, непонятно. А еще очень крепко верится. Серьезные спокойные командиры все точно знают и сделают так, чтобы ничего плохого ни с кем не случилось. Вон инструктор Федор Иванович в первый самостоятельный Маринкин вылет, притворившись, что готовится отвесить под затыльник, напутствовал. Нахрена ж тебе небо бояться, ты земли бойся, потому как на земле злой я. И все, сразу коленки трястись перестали. Голова, правда, немножко кружилась, но уже не от страха, а от предчувствия полета. Вот и сейчас, убеждала она девчонок, все будет в порядке. Тем более, что военком, самый главный, а не тот вредный дядька, что 39 раз к ряду приказывал Маринке идти домой и больше на глаза ему не показываться, тоже летчик. А старший майор, который над всем оборонительным районом начальствует, вообще на учителя истории Матвея Степановича похож, видно, что умный, добрый и даже красивый, хоть и не молодой уже. Тут Катька хихикнула, хитренько так, с намеком, и Маринка поняла, что сейчас или покраснеет, или ляпнет что-нибудь не в попата скорее всего, и то и другое разом. Придумала третье. Коротко огрызнулась, мол, это у тебя одни шуры-муры на уме, фу, мещанство. И принялась бродить по горнице, с притворным любопытством разглядывая оставленные хозяевами вещи. С притворным, потому что ей тут сразу стало не по себе и это чувство исчезать не собиралось, хотя за два часа девчонки, вроде бы, успели обжиться, перекусить, устроить себе постели из найденного у хозяев даже подушечек в вышитых наволочках на всех хватило. 
Катя и Клавочка расположились на хозяйской постели, высоченной, с белым покрывалом в кружавчиках «Не дать не взять», «Снежная горка», «Другие», на лавках, «Галочка белоруска», на составленных в рядок у стены стульях. И только Маринка, на полу, подстелив большую, тяжелую телогрейку, что подарил на прощание дядя Егор Перминов, а ну как замерзнет крестница, а подушку свою отдала Галочке. «Не хочешь брать чужое без разрешения?» – спросила белоруска, вскинув на подругу огромные васильковые глазищи. Полынина подумала, качнула головой, еще немножко помедлила и все-таки призналась. Муторно как-то. Вот жили себе люди, жили, жизнь свою устраивали, чтоб хорошо было, и красиво, и вообще, и осеклась, не зная, как объяснить, чтоб вышло толково. Но Галочка, по глазам видно, поняла. Она что же не то эвакуированная, не то беженка. Возле станины, что осталось от швейной машины, валом цветные лоскутки. Девчонки, перед тем как начать обустраиваться, собрали с пола, попутно обругали протопавшего по комнате не глядя полевого. А чего, если он командир, то пусть по нужным вещам топчется, да, для немцев, что ль, бережете, дернул изуродованный шрамом щекой капитан. Маринке не верилось, что сюда придут чужие солдаты-враги. Ей просто тошно было глядеть на раскуроченные ящики шкафов и комодов, хозяева наверняка собирались в попыхах, и на детскую кроватку с тряпичным самодельным мишкой размером с младенца, и на чудную подушку, вроде скатки, лежащую на деревянных козлах и щедро увешанную нитками с какими-то штуковинами на концах, типа больших деревянных гвоздей. Вроде это для того, чтоб кружево плести, Маринка никогда не видела, но догадалась. Там, где висели фотокарточки, темные прямоугольники. К одному уголку кусок картона прилип, как будто бы и вправду беречь уже нечего. Или наоборот, есть что, потому-то карточки с собой и забрали. А кошку оставили, красивую, дымчатую, сперва дичилась, а сейчас уже мурлычет вовсю на коленях у сердобольной клавочки. И цветы подоконники сплошь цветочными горшками позаставлены. И игрушку, вон, тоже бросили, больно громоздкая, видать, как же девчонка без мишки своего. Маринка почему-то была уверена, что ребенок именно девочка. Людей нет, а их вещи остались, и дела, которые они уже не закончат, даже если вернутся, кто знает, скоро ли, и что здесь будет, пока их нет, из кухни доносится бодрое мы рождены, чтоб сказку сделать былью, вот уж не думала, что селезни поют, ехидничает Наташа, самая старшая из девчат, бедовая и строгая, а то как же, до позавчерашнего дня работала секретаршей в военизированной охране железной дороги, и нам даны стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор, радостно подтверждает из кухни Красвоинлит. Поет громко и с чувством, а что немножко фальшивит главное, говорит Наташа, чтоб готовил лучше, чем поет. В погребе под сараюшкой, кроме запасенной хозяевами на зиму картошки, обнаружились бочка соленых огурцов, банки с маринованными помидорами, ну, и варенье всякого в достатке. Селезень, увидав эти богатства, расплылся в улыбке и заявил. Дескать, нечего им из общего котла питаться, когда в лед можно настоящий домашний ужин организовать, а слово укра своин лето не расходится с делом. Через каких-нибудь пару часов брошенный хозяевами дом наполнился и переполнился самыми жизнеутверждающими на свете запахами, жареной с салом и луком картошечки и блинов. Причем девчат к кухне селезень на пушечный выстрел не подпустил, дескать, только под ногами крутиться будут и под руку болтать. Только когда пришла пора накрывать, кликнул Наташу и Клавочку, почему-то он с самого начала ворчал на них меньше, чем на остальных. 
Маринка поглядела на скатерть самобранку, сглотнула голодую слюну, ну да, только казалось, что есть не хочется, и выдохнула. «Спасибо, я уже наелась», — прозвучала, против воли, не то с обидой, не то обидно, и она поспешила исправиться. «Мне тут дядя Егор Сухариков». Вышло еще хуже, даже все понимающие галочка головой покачала. А Селезень как-то странно усмехнулся, приподнял верхнюю губу, так большой, сильный и добрый пес предупреждает неосторожного прохожего о том, что собирается зарычать, и буркнул, щедро поливая верхний блин смородиновым вареньем. «Ну, ты!» Маринка думала, скажет привычное, упертое, но он с показным удовольствием понюхав свернутой трубочкой блин, заключил, принципиальное, уговаривать Полынину никто не стал, даже чуточку досадно, и она раньше всех вышла из-за стола, голодная и грустная, провожаемая удивленными и насмешливыми взглядами, и снова отправилась бродить по дому. Набрела навстречу со своей нечистой совестью, с той самой войной и миром, двухтомником в серых обложках на самодельной книжной полке. Рука уже потянулась к первой книжке, и отдернулась, натолкнувшись на неожиданную преграду, новый страх. Маринке вдруг отчетливо подумалось, если вот сейчас сделать то, на что раньше времени не было, или настроение подходящего, или еще чего, тогда завтра. Нет, завтра все будет хорошо. И просто. Без выкрутасов всяких, как в книжках у Толстого. А получилось иначе. И не по книжному, и не так, как представлялось Маринке. Было да и, Полыниной повезло, было после. До, почти бессонная ночь на новом месте и в преддверии неведомого. После, тщетные попытки согреться, кутаясь в дядье Горову телогрейку, и осознать, что все то же самое, и горница со смятыми постелями, и полисадник с сухими палками флоксов под окном, и монотонное бухтение селезня в кухне, слов не разобрать, и запах тот же, что был в начале. Неустроенность и бесприютность пахнут точно так же, как ненужные вещи, которые долго лежали в шкафу, а потом все-таки были выброшены. Все по-прежнему. Вот и Клавочкин гребешок на высокой белой кровати будто могильная ограда выглядывает из-под снега. Маринку уже не трясет, ей хочется пойти и начать что-то делать. Трудное, опасное, доплевать. Да Главное, не стоять и не смотреть. Да и после их оказывается много неподъемно много. А бой, все-таки самый настоящий бой. В памяти какими-то обрывками, вместе не сложишь, хоть наизнанку вывернись. А хочется, как будто бы от этого зависит что-то важное. Маринке думается не в попад. Так вот в сказке Кай собирал из льдинок слово «вечность» и насобрал, потому как все, что осталось от той вечности, в детскую ладошку запросто уместится. Девчата знали, что с минуты на минуту затрезвонит черный телефонный аппарат, который притащил откуда-то еще вчера селезень и... Все равно звонок, громкий, неприятный такой, будто кто-то изо всех сил тряс жестянку, наполненную гвоздями, застал их врасплох. Маринка вскочила, забыв, что у нее на коленях примостилась кошка. Наташа, она поливала цветы, расплескала воду. У Клавочки задрожали руки, и она никак не могла завязать ленту на косе, Галя бросилась помогать. От домика на окраине до самолетов, 10 минут скорым шагом, со всеми бестолковыми сборами потратили вдвое больше, хотя еще вернуться зачем-то порывалась, ее удержали, примета плохая и тут же сами себя высмеяли. Комсомолки, называется. Даже удивительно, как это у самолетов они ухитрились оказаться раньше, чем полевой начал ругаться в полный голос. Селезень уже был на месте, с недоверчивой миной обходил машины, наверное, уже не в первый раз. Оглядел кабины, сунулся под крылья, а ведь давно уже убедился, что эти дуры никак зря приделаны. 
Так он перед вылетом из Орла высказался про железные ящики с бутылками, но и на девчат-пилотов тоже покосился. На старого ворчуна сразу, не сговариваясь, решили не обижаться, видно ведь, что по доброте душевной нудит и бухтит. У девчонок, с легкой руки кого-то из механиков, прилады под крыльями стали называться «дерни за веревочку», двери откроется. Как в первый раз услыхали, посмеялись, конечно, смех смехом, а, однако ж, страшненько оно, под каждым крылом по сотне бутылок и два десятка, в ящике рядом со штурманом. Странное дело, думать о тех, что под крыльями, неприятно, а вот стоит вспомнить про ящик за спиной, пробирает, а уж каково галочки, у которой он под ногами, скорей бы уже. Маринка поерзала, устраиваясь поудобнее, и требовательно поглядела в небо. Оно было такое, словно кто-то в попыхах малевал грязно-серым, чтоб самолетом среди этой пустоты хоть как-то спрятаться. Третьего дня дядьки из роты аэродромного обслуживания перекрасили все машины в такой же вот неопрятный цвет. Ракеты. Одна, вторая, третья. Юго-Запад, механически определила Маринка. Дождались. Теперь не то что бояться, думать некогда. Полынина надвинула очки и успела еще покоситься на командирскую уточку, что ж ты не поторопишься-то, а, прежде чем Ут-2 полевого взял короткий разбег и поднялся в воздух, следом, Зоя с капой, вот и ее черед. А потом вот это потом у Маринки воедино ну никак не складывается. Цель оказалась заметна издалека. Черное марево на горизонте разрасталось вширь, по мере приближения и ввысь, само собой. Делай, как я. Командирский самолет снизился, пошел меж поросшими лесом холмами, чтобы незаметно зайти на цель. Несколько почти неощутимых мгновений, и Полынина увидала внизу не колонну, как она себе ее представляла, а мешанину черного и серого в густом дыму с проблесками огня. Работать по скоплениям техники, так инструктировал Полевой. Нынче утром, ставя задачу, опять повторил, и вдруг добавил странное. А вообще, хоть куда-нибудь сбросьте. Зашла на цель, бросай, не тяни время. И главное, с собой груз не унеси. Маринка, к стыду своему, вспомнила об этом уже потом, по дороге домой в Дмитровск. А тут, снизу полыхнуло черно оранжево красным и бабахнуло так, что фанерно-перкаливый самолетик вздрогнул и чуть накренился. Давай! Что было сил крикнула Полынина. Как посыпались из-под крыльев бутылки, она не почувствовала или почувствовала, но сейчас не может вспомнить, куда они попали, Маринка тоже не разобрала, надо бы спросить у Галочки, да язык не повернулся. Немцы, она понимает, что там были вражеские солдаты, но вспоминается что-то вроде лоскутков, рассыпанных по станине от швейной машины, зато явственно помнится. Зубы заныли и самолет качнула не от попадания, это она, всем телом подавшись назад, заставила машину набрать высоту. Никогда прежде Маринка не слышала, как стреляют зенитки, но сразу сообразила. Этот стрек отнесет смерть, как уклонилась, сама не уразумела. Потом они шли, едва не задевая брюхом высоченные сосны. А дальше, она очнулась уже в доме. На плечах. Поверх комбинезона, дядь Егорова телогрейка, но все равно знобит, и рука саднит. Даже смешно, только что из боя вышли, а рука болит от царапин, оставленных мстительной кошкой. Маринка шарит взглядом по горнице, что-то ищет что. Где-то поблизости бормочет селезень, если придет, то ей ни по чем не найти. Полынина. Ну вот, теперь, наверняка. Маринка морщится, говорит, не оборачиваясь, мне, для Кати она тут забыла. Что же она забыла? Все наши на взлетном, ребята отнесли, глухо отвечает Селезень, а Кати больше нету. Маринка и верит, и не верит, разве может такое быть, чтоб самолет сбили, а она не видела, и гребешок.
Плавочка никогда за ним не вернется, иначе Григорий Николаевич таким голосом не говорил бы. Она разворачивается, и о прометью бросается уже хорошо знакомой дорогой к взлетному полю. Уже у края спотыкается то ли о камень, то ли о собственные мысли и падает. Ей помогает подняться мужская рука, Маринка краснеет и огрызается. Сама бы справилась. Вы уже справились, нет, это не голос полевого. Вы отлично справились с боевой задачей. Она поднимает глаза и видит командующего. Справились? А зачем? Маринка смотрит в спокойные зеленовато-серые глаза и, неожиданно для себя, срывается на крик. Там и так все горело. Толку-то с того, что мы бутылками пошвырялись, почему-то становится тихо. Так тихо, что слышно, как испуганно выдохнула галочка, она ближе всех к Маринке. Толк есть, просто вы его оценить не можете, старший майор как-то непонятно, но точно без злости смотрит на нее. Смотрит сверху вниз, Полынина хорошо если до плеча ему макушкой достанет, но не нависает и вообще, понимает Маринка, он на равных держится. Командующий оглядывает экипажи и продолжает чуть громче, обращаясь уже ко всем. Даже мы точно не оценим, какой урон вы нанесли врагу. Одно ясно, немцы тут надолго застряли. И не просто под Дмитровском, а на пути в Москву, встречает, не отворачиваясь, порыв ветра, едва заметно переводит дух и поправляет фуражку. Не люблю я громкие слова, да и говорить их, когда боевые товарищи погибли, но сегодня, товарищи, мы с вами начали рыть могилу гитлеровскому Блицкригу. Я верю, что тут, на Орловской, замялся, поправился. И на Курской земле, мы его и похороним, посмотрел на часы. Все, давайте к делу. Вы, кивнул на Маринку, летите со мной. Остальные получат дальнейшие распоряжения от товарища Одинцова. То есть как это, лечу? Растерянно переспросила Маринка. В качестве пилота. Пока что ни вы, ни я крылья не отрастили, чтобы перемещаться по воздуху каким-то иным способом, старший майор усмехается, но его тон становится жестким. А если действительно намерены быть военным летчиком, отвыкайте обсуждать приказы и действия командиров. Полынина больше ничего не говорит, и даже старается не хмуриться, и не краснеть, затылком чувствуя взгляд пассажира. Глава 18. 2 октября 1941 года. Дмитров Скорловский. Надо признать, до этого дня Клаус Вессель не знал, что такое усталость, даже смутного представления не имел. Ему казалось, усталость – это когда болят руки или ноет спина после тяжелой работы, или когда клонит в сон, или когда приходится заставлять себя подняться с кровати утром, потому что остается какая-то четверть часа до завтрака. Нет. Настоящая усталость, это когда хочется сдохнуть, все равно где, даже в этой вот наполненной жидкой грязью колее, только бы больше не шевелиться. Пораженческие настроения? Ха! Весель очень удивился бы, узнав, что кто-то из товарищей сейчас полон энтузиазма. Так что же, все они предали, пусть только лишь в мыслях, великую Германию? Или просто утомились, безнадежно, смертельно. Очень трудно думать о грандиозном будущем рейха, растаскивая десятки тонн изуродованного металла и доставая из того, что только час назад было грозным танком или внушительным бронетранспортером, то, что только час назад было людьми. Цинично? Да. Оказалось, подобная работа очень быстро вычищает остатки прекраснодушия и из человека лезет отъявленная скотина. Это лон скотства? Пожалуйста. Подошло, если верить часам, верить себе уже не получается, время обеда, но не впечатления сегодняшнего дня отвращают его, Клауса, от мысли о еде, а одно только обстоятельство, мертвецы, даже движущиеся, в пище не нуждаются. 
да и когда появится возможность закусить чем-то, кроме опротививших галет, эта тайна куда большая, нежели секретные планы верховного командования. Голова вроде бы пуста, а мыслей в ней, как песчинок в песочных часах, пересыпаются, царапают. Ни времени, ни возможности обменяться новостями и мыслями ни у кого нет. Точных сведений о потерях тоже. Всех приказаний одно только очевидное. Мертвую броню с дороги долой. Ту, что ремонта пригодно, в сторону, как и куда буксировать, пока не вполне понятно. Если же можно починить на месте, честь вам и хвала, ходячие трупы. И все таки, перемещаясь на одеревеневших ногах от груды к груди металла, который более или менее сохраняет форму панциров, гефрайтер весель успевает ловить, не слышать, а будто бы вдыхать вместе с тошнотворными запахами окисленного железа, бензина, копоти и горелой плоти, слухи. Охранение усилили насколько смогли. Интересно, насколько, или не интересно. Черт, можно подумать, командиры знают, чего ожидать от этих русских. Бояться уже сил нет, мысли копошатся в голове, как слепые котята в корзине. Два танка и сколько-то там мотоциклов, краем уха услышал Клаус, посланы разведать брод. Вранье, наверное. Яснее ясного. Вся техника дивизии там не пройдет, да и русские вполне могли устроить какую-нибудь пакость. Вместо того, чтобы воевать по-настоящему, они взрывают и взрывают. Не пожалели ни свои батареи на холмах, ни мосты, как это можно уничтожать то, во что вложен собственный труд. Дикая нация. Саперы, конечно, мосты наведут уже наводят, сухой решительный переступ топоров вламывается в усталый лязг брони. Если закрыть глаза, рисуется мирная картина. Он, Клаус, в автомастерской дяди Вилли, а на той стороне улицы рабочие наводят строительные леса, готовится подновлять фасад дома, в котором живет Латхин. Как жаль, что ее окна выходят во двор. Только эти вот звуки стократ громче. И вонь у мирной жизни совсем другие запахи. И глаза закрывать нельзя, уже не откроешь. Сколько панциров погибло. Называют и полсотни, и сотню. О прочих машинах Клаус и знать не хочет. О людях. И так понятно, что счет пойдет на тысячи. Но вообразить такие потери, да всего за один бой, было бы, наверное, выше сил гефрайтера веселя даже тогда, когда они еще оставались. Бой? Разве это, бой? От идеи прочесывать лес командиры в конце концов отказались, гренадиры потоптались на опушке и вернулись. С потерями. Солдат вермахта никто не обучал охотиться за белыми дикарями и обходить расставленные ими ловушки. Клаус не знает, ему ли это пришло в голову или было услышано, но слова паутина смерти вертятся на языке безотвязно, на мотив какой-то дурацкой песенки. Говорят, с минуты на минуту ожидается прибытие самого Гудериана. Правдоподобно. Дивизия обезглавлена. Веселю почему-то вспомнилась виденная давным-давно в какой-то книге средневековая миниатюра или же стилизация под таковую, похожие на высокий холм серо стальное тело дракона и отдельно отрубленная голова из ноздрей тянется, стелится по темной траве то ли бурый дым, то ли запекшаяся кровь. Тогда рисунок показался омерзительным, теперь, Клаус засмеялся бы, но на это тоже нет сил, вообще не осталось, он и сам не осознал, что произошло, почему его поднимают, а герр-лейтенант смотрит сверху так, как будто бы собирается ударить или того хуже, заплакать, гефрайтер Весель чувствует, что не оправдал его доверия, прав кузен Готфрид. Никогда не стать поэту хорошим солдатом. Глава 19. 3 октября 1941 года. Окрестности Дмитровска-Орловского. Ночь с 3 на 4 октября. С. Крупышина. Наполеон был велик. Но он был всего лишь корсиканец. Заполучив Москву, он не сумел ее сберечь. Отличная мысль для стихотворения. 
А это значит, что он, гефрайтер Вессель, понемногу оживает. Несколько добрых глотков шнапса, горячий ужин и долгий сон творят чудеса. Да и потери на поверку оказались не столь фатальны, как представлялось там, в пылающем аду. Как скоро дивизия двинется дальше, зависит от ремонтников, и в некоторой степени от него, Клауса Весселя. Все таки это чертовски приятно и лестно, когда от тебя что-то зависит. Клаус без особого усилия поднимается с постели, почти такой же белой, как было все, от покрывал до кухонных занавесок, в доме веселей при жизни матушки, и принимается вышагивать по комнате. Добротная мебель, домашние растения, репродукция какой-то картины, поле и сосны. Минимум беспорядка. Все так же, как у обычных людей. Странно. Никогда прежде ему не доводилось бывать на постое в русском городе. Наверное, не так уж и важно, что Клаус видел только окраину да этот дом. Важнее, что в доме есть печь с запасом дров и даже электричество. А главное, корыто с теплой водой и самая настоящая кровать. И уж совсем не принципиально, сколь мал этот город, за ним открывается путь на Орел и на ту самую Москву. Клаус глядит в окно, но видит лишь кусок развороченной гусеницами грунтовки. Да, дороги здесь отвратительны. А люди? Наполеон был велик, но он был европеец. Он не мог заранее знать, что эти русские питают прямо-таки нечеловеческую склонность к разрушению своих жилищ. Клаус много читал о Наполеоне и хорошо запомнил его фразу «Какое ужасное зрелище!» Это они сами. Столько дворцов. Какое невероятное решение. Что за люди. Это скифы. Вессель даже воображал себе, как это было произнесено, со сдержанной печалью великого человека, который вдруг постиг. Он ведет войну не с цивилизованными людьми, а с варварами, от которых можно ожидать самых безумных решений. Гефрайтер мерит комнату широкими шагами, разминая затекшее тело, разглядывает и размышляет. В простенке между окон еще одна картина. Не репродукция. Нарисовано неумело, но с душой. Домик, полускрытый кустами цветущей сирени, передний план, садовая скамейка, пухлая девчушка и кошка. Идил ли я? Если не знать истории и не верить глазам своим, Просто не верится, что этим вот русским пришло в голову минировать дома пусть даже не собственные, но своих соотечественников, и центральную площадь с памятником большевистскому фюреру, и даже в парке, говорят, нашли несколько наскоро прикопанных кустарных противопехоток. Многие считают, что все дело в еврейских комиссарах, но он-то, Клаус, знает историю. Русские никогда не умели достойно проигрывать, их всегда тянуло уничтожать ценности. Наполеон был велик, но фюрер не просто велик, он гениально дальновиден, и его солдаты, не чита французам корсиканца. Этот брошенный жителями городок, как его там, к счастью, так и не стал их маленькой Москау. За какие-то три часа саперы полностью очистили его от взрывчатки, и у измотанных однополчан гефрайтера веселя появилась возможность после нечеловеческого труда отдохнуть в человеческих условиях и привести себя в должный вид, пока подоспевшие ремонтники заняты своим делом. Правда, Клаус немного завидует камерадам из 17-й краткой дивизии. Пантофельная почта доносит, что 17 я двинулась дальше и наверняка уже завтра будет в Орле. Первым, и уважение, и награды, кому-то, вполне вероятно, и отпуск. А много ли чести в том, чтобы копаться в покалеченном железе? Вожделенный отдых так краток, о работе пока не видно конца. И пережитое там, в огненной западне нет, все-таки повезло камерадам из 17 краткое. Он и представить себе не может, что в другой истории, той, которая несколько дней назад свернула на иную дорогу, именно его, гефрайтера Весселя, дивизия первой вошла в Орел. 
и он понятия не имеет, до какой степени повезло некоторым камерадам из 17 краткое. Вот кому Клаус совсем не завидует, так это саперам. Собачья работа. И для собак, и для людей. И отдыхали всего ничего, с темноты и до рассвета. С первыми лучами солнца, снова вперед. Да и железо, с которым им пришлось иметь дело, не ждало, в отличие от панциров, помощи с терпеливостью доброго товарища, а мерзко разевала, словно насмехаясь, забитые землей горловины, неподъемным грузом висла на усталых руках, издевательски дребезжала, когда саперы, удостоверившись, что оно не опасно, отбрасывали его в сторону. Молочные бедоны, утюги, примусы, закопченные чугунки и прочие предметы мирного обихода, будучи погребены под тонким слоем земли, сразу становились не такими уж и мирными. Это куда больше походило на страшноватую фантазию Гофмана, нежели на действительность. Кастрюли и садовые лейки не просто отнимали время и силы у саперов, они задерживали наступление. Наверное, в один из таких моментов то ли приключилась быль, то ли возникла легенда. Быстроходный Хайнц, услыхав, что именно не дает его солдатам двигаться вперед с должной скоростью, поглядел на штабных офицеров и, саркастически усмехнувшись, спросил, «Как вы полагаете, господа, следует ли мне доложить фюреру о том, как героически мы сражаемся с кухонной утварью?» Враг более чем реален, но это вряд ли может служить утешением. Одна на дюжину, а может, на десяток или менее того, кто скажет точно. Железяка скрывает под собой или в себе взрывчатку. Потери растут, тем более что саперам трудно сохранять необходимое в их работе хладнокровие. Неизвестно, где в следующий раз появятся русские снайперы, все попытки противодействия которым пока что больше похожи на охоту за призраками. Для скольких счастливчиков война закончилась 3 октября 41 -го года, прежде чем были пройдены эти проклятые полтора десятка километров, знают или в скором времени узнают, штабы. Впрочем же полагается надеяться, что дальше откроется прямой, ровный и безопасный путь. Метр за метром саперы ничего не находят. Не пора ли дать им отдых и ограничиться обычной разведкой? Но вот траурным салютом звучит взрыв, и мотоцикл, только что бойко бежавший по укатанной, пока еще не размытой осенними дождями грунтовки валится на бок, словно споткнувшийся на всем скаку конь. Мгновение спустя взрыву вторит еще один, сбивая листья с берез и солдат с мотоциклов. Тот, кто успевает первым схватиться за оружие, и тот, кто первым поворачивает обратно, чтобы успеть предупредить о засаде, погибают первыми. Война возводит принцип обратного отбора в ранг основного закона. Перестрелка коротка, как эпитафия на безымянной могиле. Еще не долетел до земли последний из погибших до срока листьев, как сполдюжины молодцов в зеленых фуражках и трое пожилых дядек, одетых разношерстно, но одинаково практично, вынырнули из перелеска. Единственный то ли стон, то ли всхлип, несколько одиночных выстрелов, и вот уже нет других звуков, кроме шелеста листвы под сапогами и деловитого лязганья. Винтовки собраны, пулеметы с мотоциклов сняты. Старший, лет 30, не по возрасту седоватый и солидный, спора укладывает в полевую сумку пачку зольдатенбухов. Под один другой труп, по гранате без чеки. Добро пожаловать в Дмитровское ополчение, дохлые гансы. Едва сработала самодельная мина под передним колесом мотоцикла, что шел третьим в колонне разведывательного отделения, крупнокалиберная пуля вырвалась из-под земли, разрывая резину покрышки с камерой, разрушая стальной обод, и впилась в металл мотоциклетной вилки. Немец слетел на земь, вспахав противогазным бачком борозду на пыльной земле и едва успев выдернуть ногу из подрухнувшей железяки. 
его сослуживцы принялись резко разворачиваться, трое растянулись на обочине, открыв неприцельную пальбу в сторону близкого перелеска. Еще двое, пригибаясь, подбежали к пострадавшему камераду, но перелесок молчал. Больше ни одного выстрела не раздалось, лишь вспугнутые птицы повспархивали с ветвей. Незадачливый мотоциклист, в отличие от своего железного коня, серьезно не пострадал, отделавшись ссадинами и прорехами в обмундировании. В паре с другим солдатом оттащил покалеченный транспорт на обочину и остался ожидать подхода остальных сил. Прочие же разведчики, вновь оседлав мотоциклы, утарахтели дальше. Немцы решили, что попали под одиночный выстрел снайпера. Найденная пуля крупного калибра еще более утвердила их в правильности догадки. Так что внимательно осмотреть припорошенные пылью колеи они не догадались. А зря. Дядь Костя, гляди, двое остались. Хлопнем, лежи смирно, не дергайся. Остальных спугнем. И вообще, это я тебе в цеху дядя Костя был, а сейчас лафа закончилась. Теперь я тебе товарищ отделенный командир. А поскольку ты нынче второй номер, то и твой непосредственный начальник. Лучше вон магазины набивай. Так нету больше. Патронов еще под сотню в сумке, а магазинов всего три штуки выдали. Вот и не шибаршись тогда, Васильев. Лежи да радуйся, что на весе экономишь. Вот дали бы нам дегтяря за место этого дрына Белофинского, тогда бы намаялся ты. Там по 47 штучек на диск приходится, да на 4 перемножь, да насыпом столько же. Давно пусрался от усердия, а у тебя в магазинах вдвое меньше. Так что со мной тебе не служба, малина. Далеко за спинами лежащих на краю овражного склона ополченцев пулеметчиков заполошно заметались звуки выстрелов, несколькими судорожными очередями протатакал пулемет, секунды спустя одиноко жахнула граната. Вот же суки, все же нашумели, на ребят напоролись. Ну, теперь жди гостей по наши души, не зло, скорее огорченно произнес пожилой ополченец с одинокордеющими на защитных байковых петлицах шинели третьего срока треугольничками. В двух сотнях метров от позиции пулеметчиков, на дороге, оставшиеся гитлеровцы что-то встревоженно забуровили промеж себя. Владелец покалеченного мотоцикла растянулся за ним, как за бруствером, выставив осиным жалом ствол карабина. Второй немец, судорожно заведя мотор, оседлал свою бурбухайку и стартовал в том направлении, откуда менее чем полчаса назад, прикатила моторазведка. Витя Васильев сунулся было к пулемету, но был пойман за ремень младшим сержантом Лапиным. «Лежи», — сказал. Неподалеку хлопнули, один за другим, два выстрела, и успевший укатить метров на 30 ганс рухнул всем телом на руль, сваливая на зим двухколесную машину. Ну вот, я ж тебе говорю, не дергайся. Рамазан Гафурович свое дело знает, чай из лучших охотников в области. От него и рябчик не улетит, не то что шваб. Не мешай человеку работать, молодой. Укрывшийся за разбитым мотоциклом солдат выстрелил в направлении показавшихся ему подозрительными кустов. Ответная пуля чиркнула по седлу и, кувыркаясь, ушла вверх. Вторая, выдрав клок сукна на спине чуть выше широкого черного ремня, пробороздила мышцы и вошла в позвонок. С мягким стуком приклад немецкого карабина ударился о землю. Что сказать, не повезло немчуре. Кабы узнали, обидно, должно быть, это им показалось, аж до соплей обидно, потому что спустя две минуты, гудя моторами, из-за дальних бугров на дороге стали появляться бронемашины и грузовики доблестной мотопехоты вермахта. Как только оккупантам стало ясно, что их разведчикам пришел капут, немецкие бронетранспортеры принялись разворачиваться уступом в два ряда. Из кузовов посыпались гренадиры, на руках вытаскивая легкие минометы и МДЖ. 
Всю эту деловую суету прикрывали пулеметы бронемашин, жгучими очередями, как парикмахерской машинкой, стригущие всю подозрительную растительность в зоне досягаемости и дальний перелесок в придачу. Стащив с импровизированного бруствера шведский пулемет Кнор Бримзе, Лапин и Васильев присели на корточки. Ополченцы вскрывал от вражеских глаз и пуль склона врага, пролегшего почти параллель на дороге. Что, Васильев, боязно. Ничего, сейчас подуспокоится, ближе подойдут, тут их и встретим. Не, не боязно, товарищ младший сержант. Неуютно. Врешь. Вон как сбледнул с рожи. Нечто непонятно, что про себя всем святым комсомольским молишься. В первом бою всем страшно, по себе знаю. Главное дело, страх перемочь. Тогда жив будешь. Да и то сказать, разве это страх сейчас? Вот когда в девятнадцатом на нас под Харьковом марковцы трижды в штыки ходили, вот тогда был страх. Прет он на тебя, штык прямо в глаз целит. А под белой фуражкой зенки тоже аж белые, рот раззявил и видать, что клык выбит, а с угла рта на щетину слюна, как у бешеного кабеля, течет. Стих грохот последнего немецкого пулемета, в рухнувшей с небес тишине стали слышны перекрики немецких команд и ровное порыкивание моторов. Никак, полезли? Ну-ка, поглядим. Осторожно высунувшись из укрытия, бойцы с тревогой наблюдали, как, постепенно сжимая строй, чтобы не вылететь во враг, катили бронетранспортеры, железными боками прикрывая перебежки гренадер, лихорадочно высверкивали пехотные лопатки, сооружая брустверы на позициях минометчиков и эмгарей. Наученные горьким опытом двух лет боев, ветераны старого Хаинца были готовы плюхнуться на земь и открыть ураганный огонь при первом же выстреле противника. Но засада молчала. Не замай. Пусть поближе подойдут. Сосредоточенно доворачивая пулеметный ствол за выбранной группой немцев, старый комат Константин Лапин старался не упустить с прорези поднятой планки тощего немца, который... Прыгая из кузова грузовика, сменил унтерскую фуражку на стальной шлем. Витя Васильев, прокусив до крови губу, выцеливал пляшущим стволом финской магазинки пулеметчика на едущем как раз по краю дороги бронетранспортере. А Рамазан Гафуров недвижно лежал в своей ячейке, замаскированной в зарослях на противоположной стороне от дороги. Он лежал, неудобно уткнувшись лицом в торчащие из срезанной земли белые корешки, и желтые сухие соцветия дикого укропа, срубленные пулеметной очередью, тоже лежали на бело-розовых хлопьях мозга, не прикрытого больше затылочной костью, и на исковерканном оптическом прицеле. Тишина. Грах. Грохот выстрела, высверк в колее, и идущая по дороге бронемашина рыскнула в бок, дернувшись на разбитом колесе. Одновременно с этим над тихой пустошью вновь разлилась стрелковая разноголосица. Били наши, били немцы. Тремя злыми очередями опорожнивший 25-патронный плоский магазин Лапин сполз от края оврага вниз, стаскивая захлястик второго номера. Ходу, Витька, ходу. Патроны не забудь, убью. Скользя и спотыкаясь, пулеметчики бежали вглубь оврага, продираясь сквозь кустарник на северо-восток. Со злым матом отстегнув непривычную защелку, командир выдернул опустевший короб из пулемета. Стой, Васильев. Патроны давай. Да стой, тебе говорю. Парень, наконец, затормозил, завертел очумело головой. И тут же схлопотал такой подзатыльник, что и без того сидящая на голове наперекосяк пилотка вовсе отлетела на полметра. Охренел, что ли? Чего летишь, как обосравшись? До Москвы доскачешь. Магазин полный давай. Прерывисто дыша, Витя выудил из одной из висящих крест на крест противогазных сумок железный короб и протянул старому столяру. И лишь потом осознал происходящее. «Дядь Костя, ты чего? Того самого. На войне, не в бане. Приказ сполнять должен мигом. На вот этот пока снарядит до да пилотку подбери. 
пока германец там на говно исходит, у нас время есть, на полчаса швабов задержали, не менее, сейчас полезем еще позицию искать, чуть в стороне, германец, вояка толковый, обязательно насчет мин проверять полезет, тут мы его еще раз кусанем, а потом уж, помолясь, к нашим отступим, пусть кузнецов со своими швабов у себя на участке встречает. Ручей перебредим, а там уже парни на машинах с крупняками, у ребят там траншейки отрыты, в них и отдохнем коллективно, подождем сволочь фашистскую, а то муторно как-то в одиночку воевать. А вот еще одна картина, которую Клаус Вессель, будь он здесь и дай он волю творческой части своей натуры, мог бы назвать пасторально декадентской. Поперек дороги, накрененная телега о трех колесах, рассыпавшееся сено, в эдаком эстетичном беспорядке, из-под него стыдливо выглядывает четвертое колесо. Русские невероятно бестолковы. Нет бы починить, тут работы на четверть часа, бросили. Что стоит панциру снести хлипкую преграду. В следующее мгновение танк перестает существовать как боевая единица и начинает новую жизнь, в качестве препятствия куда более внушительного, нежели злосчастная телега. Водитель одного из мотоциклов от избытка храбрости или просто от растерянности проскакивает вперед по обочине, следом опасливо движется бронетранспортер, предосторожности оказываются излишними. Тяжелый взрыв поднимает пласт земли вместе с машиной, распыляет, прожигает, раздирает. Когда комья и пыль возвращаются на положенное им природой, а не человеком место, даже самому большому оптимисту из числа сидящих в другом бронетранспортере становится ясно. Живых среди этого раскуроченного металла быть не может, и все таки русские поразительно бесхозяйственны. Таким образом распорядиться реактивными снарядами, которые должны были достаться в качестве трофеев покорителям Европы, воистину азиатское изуверство. Солдаты рейха настолько впечатлены, что последующую четверть часа ожесточенно воюют с лесом. В ответ, ни единого выстрела. И снова впереди, в мрачноватом свете октябрьского предвечерья, идут саперы. Металла находит всего ничего, одну только изъеденную ржавчиной полоску, наверное, обруч от бочки. А вот завал из срубленных сосен, неприятно, крайне неприятно. На этот раз из леса не то чтобы стреляют, постреливают. Такого мнения придерживался герр-капитан, что-то около двух минут, пока с него не слетела фуражка, а рядом не взвыл над распластанной в пыли собакой молоденький сапер. Они убили мою адиль. Солдаты, торопливо ссыпавшиеся с бронетранспортера при первых выстрелах, разворачиваются в цепь. Прочесывание леса на этот раз оказывается столь же безопасным, сколь и безрезультатным. Если и удалось подстрелить кого-то из лесных призраков, то не иначе как чудом. Товарки погибшей одели сперва с воодушевлением бросаются вперед, но вскоре начинают топтаться на месте и чихать. К добру или к худу завез во времена он и русский царь Петр из одной германоязычной страны моду на курение табака. И когда в пятом часу по полудне в видимости села с истинно русским названием Лубянки, что в дюжине километров от Дмитровска, препятствия вдруг заканчиваются, никто уже и не верит. Жители, предупрежденные строгими военными в зеленых фуражках, подались в леса, благо даже ночами пока подмораживает не очень сильно, а там, глядишь, и прогонит немчуру. Всех людей в селе, упрямый дед Павел, который и в колхоз последним пошел, все дожидался, покуда ему всем миром поклонится, попросит, да измученная грудной жабой и нарочно отставшая от односельчан бездетная вдова Настасья. Лубянки пылают, кто отдал приказ их сжечь, и был ли вообще такой приказ, 
вряд ли даже те, кто поджигал, смогут дать внятный ответ, а вот двоих русских, смуглого седоусого старика и бледную простоволосую женщину, застрелил по личной инициативе сапер Карл Вернер, 19-летний уроженец старинного европейского города Регенсбурга мстил русским за свою адель, пожар далеко окрест видно. В ближнем селе Крупышина, где остановился для короткого отдыха штаб механизированного полка, солдаты лениво пускают в небо папиросные дымки и с любопытством поглядывают на запад. Что там? Отдых не для всех. Некоторым приходится делать неинтересную и, прямо сказать, грязную, но нужную работу. Доставили пленного, худого большевика, раненного осколками мины при обстреле очередной русской засады. Вдвоем с напарником эти затаившиеся допоры русские пулеметчики обстреляли взвод гренадер, выталкивающих очередной застрявший на легком подъеме грузовик. Из-за их скифской злокозненности шестеро храбрых солдат фюрера обрели себе последнее пристанище на воинском кладбище, появившемся теперь в этом селе, и еще столько же теперь надолго выведены из строя, став пациентами прекрасных германских артцев и оберартцев. И еще хорошо, что командир минометной батареи, следовавший в полукилометре от места засады, услышав стрельбу, прореагировал необходимым образом. В течение трех минут первые минометы были установлены прямо на крестьянских телегах, в которых перевозились, и четвертым залпом позиция русских была накрыта. Конечно, большевики должны были бы бежать, но спастись от германской мины – дело почти невозможное. Раненого большевика озлобленные гренадеры чуть было не отправили на свидание с ихним красным Юде Марксом, от души вымещая на нем сапогами только что миновавший страх, но подоспевший командир минометчиков прекратил избиение – Посчитав, что его законную добычу при необходимости сумеют пристрелить и в штабе полка предварительно серьезно поговорив с пленным, теперь тот стоял в одних шароварах, пошатываясь, грязью с босых ног пятная выскобленные половицы в центре горницы, слегка поддерживаемый за локоть пожилым переводчиком с гвардейски закрученными набриалининными усами. За столом перед ним сидел сухопарый оберст лейтенант с длинным, похожим на сучок, носом, чужой, приблудный лишак в золотых очочках, и перебирал узловатыми пальцами документы. Два узких бланка с личными данными, вытащенные из черных шестигранных пенальчиков, заводской пропуск и залитый кровью комсомольский билет погибшего второго номера. Прижимая перебитую руку к побуревшей бумаге германского инт-пакета, обматывающего пробитую грудь, пленный сквозь шум крови в ушах вслушивался в непонятную резкую речь немецкого офицера, прерывающуюся чисто звучащими словами толмача. Итак, товарищ Лапин, откуда вы взялись здесь, какой части, кто командир? Живем мы здесь, а командир и комиссар у нас на все века один. Товарищ Сталин, резкий рывок, полувскрик, полувсхлип, ять, хорошая шутка, но все-таки, номер части, фамилии командира и комиссара, тычок в диафрагму, сволочь, сказал же, местный я, Орловский, вон, пропуск заводской лежит, уже лучше, но номер части я так и не услышал, снова рывок, ну что ты молчаливый такой попался, как та ворона из басни. Спой, Светик, не стыдись, а то ведь помирать долгонько придется. Да иди ты в зимний день в трухлявый пень, а коль близко, через коромысло, сто ежей тебе и паровоз в догонку. Зашатал уже, сука немецкая. Резкий хлопок ладонями по ушам и удар коленом в промежность. Ай-яй, нехорошо как получилось-то. Больно, наверное. Жаль, жаль. Ну, так сам виноват. Нечего лаяться на старшего в чине, унтер. Был унтер, да сплыл. Нынче, младший сержант Красной Армии и Лапин Константин Александрович. А ты, никак из ваш благородиев будешь? Не угадал, сержант. Из высокоблагородий. 
в 20-м произведен в войсковые старшины, и горя бы сейчас не знал, кабы не такие, как ты мразь краснопузая. Так что, землячик, говорить станешь, или тебе вторую руку сломать, до да чего попусту языком трепать, все в бумагах в моих записано. Удар, удар, рывок, удар, выверт руки из суставной сумки. Раздраженный оберст лейтенант что-то трескуче командует, привстав за столом. Допрос продолжается с прежнего места. Номер части, да зашатал, сволочь. Не знаю я номера, и командира не помню. Как в полк ополчения забрали, оружие выдали, так через день уже на позиции послали. Вновь удар под дых. Врешь, сука красная, за два дня в сержанты не производит, сам ты сука, оттестовали как бывшего командира отделения на ту же должность, ясно тебе благородие, ага, допустим, ну, а взводного своего хоть знаешь, чего ж не знать, знаю, сержант Кочетков, только где он сейчас, не в понятии. Два дня тому по его приказу нам патроны с пайком привозили, был где-то возле перекрестка с резервом. Так, ладно, давай дальше. Сколько солдат в Орле и окрестностях, чем вооружены, где стоит артиллерия, танки. Тю, да ты, высокоблагородие, дурак совсем. Откуда ж мне все это знать? Приходи сам в Орел да посчитай если целым останешься. Хотя оно вряд ли. Зашатал ты меня помирать мешаешь, хорошо спится в селе а к купантам после трудного дня, все крупы шинские избы и авины забиты храпящими и сопящими господами офицерами и солдатами из штабной обслуги, начавшийся под утро дождь шелестит по листве и крышам, легонько постукивает в оконные стекла. Матово поблескивают по дворам мокрые тела автомобилей и мотоциклов, странными великанскими галошами топорщатся бронетранспортеры, лишенные бережливо унесенных под крышу пулеметов. Орднунг. Сейчас время для сна. Воинам Германии следует набраться сил перед завтрашним днем. Выгнанные из своих домов немногие оставшиеся в крупыши на крестьяне притихли в погребах и щелястых сарайчиках, и только часовые отчаянно борются с подступающей дремотой. Вот Постин приткнулся под навесом крыльца сельпо, сунул руки в карманы пропитанной влагой шинели, под сгибом локтя, блестящий от дождя карабин, с края каски срываются запоздалые капли. Вот сейчас передохнет немного, благо, до появления разводящего со сменой еще больше часа, и вновь примется вышагивать туда и обратно вдоль улицы. Остин упорно борется с дремотой, но шорох дождевых капель так непреклонно перекрывает все остальные звуки, что веки сами собой то и дело опускаются. Так что чавканье копыт по раскисшей земле немец услыхал слишком поздно одновременно с высверком винтовочного выстрела, и тут же улицы села наполнились движением, скрытые ночным мраком всадники, как мстительное и крылатое небесное воинство, проносились мимо заборов, швыряя в силуэты вражеской техники кувыркающиеся в воздухе бутылки, и за их спинами вспыхивали костры пылающей КС. Влетая во дворы, бойцы в синих гимнастерках выбивали прикладами оконные рамы и вкатывали в забитые немецкими штабистами горницы ребристые гранаты. Успевших выскочить в панике немцев встречали хлесткие выстрелы винтовок и наганов. Где-то на околице короткими лающими очередями закричал дегтяревский пулемет, возле захваченного сельпо ему отозвался второй. Синие призраки в фуражках с гербами СССР на звездах хозяйничали в Крупышино до 6 утра, методично обшаривая все закутки и достреливая забившихся в щели, будто тараканы, гитлеровцев. На рассвете же, запалив оставшиеся неповрежденными три бронетранспортера, оперативная КАВГРУП по милиции при Орловском управлении НКВД, увеличившаяся за счет захваченных мотоцикла и штабного автобуса фирмы «Шкода», уже отступала в сторону Орла. Прихватить автотранспорт с собой пришлось вынужденно. 
лошади не унесли бы на вьюках столько трофейного оружия и боеприпасов. Одних только пулеметов было взято 8 штук, и, благодаря внезапности, ни один из них не успел выстрелить. Винтовки же и пистолеты можно было смело считать десятками. Жаль, не все удалось подобрать, слишком поджимало время. Однако своих погибших собрали всех, в первую очередь. И теперь на сиденьях Шкоды лежали тела шестерых орловских милиционеров и неизвестного младшего сержанта, расстрелянного оккупантами накануне вечером. Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Ройлибкам. HTTPS Ройлибкам. Оставить отзыв о книге. HTTPS Ройлибкам. Коммент Майлшкин Эндриоу Тигриш HTML. Все книги автора. HTTPS Ройлибкам. Осер Майлшкин Эндри HTML.